Tunu na Najima ni marafiki wale shibana. Wale usaidiana kwenye shida na raha. Walipotezana kwa muda baada ya kumaliza chuo. Tunu airudi kwa Dodoma na Najima alienda Mwanza. Baada ya kuangika kutafuta kazi, Najima alifanikiwa kupata kazi da. Akatafuta chumba na kuanza maisha baada ya kuona yupo mpweke. Akaamua kumuita rafiki yake ili naye aje ajaribu kutafuta ajira. Tunu alifurahi na kufunga safari kuelekea da. Najima alimpokea wakawa naishi pamoja na kumwaidi kuwa atajitahidi kumtafutia kazi ili naye atimize ndoto zake. Najima alipoenda kazini, Tunu alibaki nyumbani na kufanya shughuli za hapo na pale. Najima aliporudi, walikaa pamoja na kubadilisha na mawazo. Huku Najima akimsihi Tunu kwa mvumilivu ipo siku atafanikiwa. Siku moja Najima alipotoka kazini alienda na dada mmoja hivi ni mrembo tu alimtambulisha kwa Tunu kuwa ni rafiki yake anaitwa Shadia. Kwa muonekano Shadia alionekana natoka katika familia ya watu wenye pesa. Sasho gangu nimekuja kualika ile shauri ya dada yangu ni Jumapili. He, kwani ni ndoa au ni sherehe tu? Ni sherehe ndoa ni mwezi ujao. Na okay usijali best nitakuja. Sawa, nitafurahi pia usisahau kuja na Tunu. Hmm, wewe siwezi kumwacha nitakuja naye. Baada ya maongezi, Shadia aliaga na kuondoka. Siku ya Jumapili ilipofika, Najima na Tunu walijiandana kuelekea nyumbani kwa kina Shadia. Walipofika Tunu alishangaa. Hapa ndipo anapoishi rafiki yako? Ndio hapa na ndio kwao. Wazazi wake ni watu wenye uwezo sana kifedha. Mm, naona. Maana jumbo tafikiri kasiri ya mfalme jamani. Mm. Nimeamini wengine sisi tunasindikiza tu. Tunu aliendelea kushangaa. Najma alimpigia simu Shadia na kumwambia wamefika wapo maeneo ya getini. Shadia aliwafuata na kwenda kwenye bustani iliyopambwa kwa ajili ya sherehe. Waliendelea kusherekea. Biharusi mtarajiwa alipendeza sana. Pia alitunzwa zawadi nyingi. Baada ya hapo watu walipewa chakula na vinywaji wakaendelea kula. Shadia aliwachukua marafiki zake na kuingia ndani. Walienda kukaa juu ya ghorofa na kulikuwa kuna viti vya kupumzika pamoja na meza. Pia kulikuwa na upepo mzuri. Baada ya dakika chache kuna dada mmoja aliwapelekea nyama choma pamoja na vinywaji. Walikunywa na kula huku akipiga story na kufurahi. Walipomaliza vinywaji au kutaka kitu chochote Shadia alikuwa anapiga simu wanaletewa. Baada ya kunywa sana vinywaji, Tunu alitaka kwenda uwani kujisaidia. Shadia alimuelekeza kisha Tunu alishuka chini. Alipofika sehemu aliyoelekezwa, alianza kuchanganya. Hakujua aingie chumba kipi. Ah, jamani. Mbona selewi na ingia mlango upi sasa? Tunu alipona anazidiwa. Aliamua kufungua mlango wowote tu. Alifungua mlango upande wa kulea. Alipoingia alishangaa kuona chumba chenye muonekano mzuri. Kilikuwa kinanukia. Alishangaa mpaka akawa amesahau kilichompeleka. Akiwa bado anakodoa macho, alishangaa mlango unafunguliwa. Na akatoka kaka mmoja alionekana ametoka kuoga. Maana alikuwa amefunga taulo huku taulo lingine dogo akitumia kukifuta kichwa. Kila mmoja alipomuona mwenzake alishtuka. Wewe, umefuata nini huko? Aliuliza ule kaka. Tunu alijibu kwa gumizi. Ah, ni 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 nilitaka ni, ni, ni kwenda uwani kujisaidia. Tunu alianza kujibana. Akahisi anajikojolea. Yule kaka alimwangalia kisha akamwambia, "Hebu ingia hapo sijoe kajikojolea bwana." Tunu alimpitia mbio na kuingia chooni. Alivomaliza kujisaidia alitoka na kumshukuru yule kaka kisha akatoka na kuwafata wakina Shadia. He, wewe, mbona umechelewa hivyo? Ulikuwa unaarisha ama hamna <laughs> nilipotea. Waliendelea na story zao. Mara yule kaka alipandisha kule juu huku mkononi akiwa ameshika kinywaji chake. Aliwafuata na kuwasalimia kisha Shadia akawatambulisha. Ah, jamani, huyu ni kaka yangu anaitwa Yunus. 
Kaka Yunus, hao ni rafiki zangu Najima na Tono. Yunus aliwapa mkono na kumshukuru kwa fahamu. Yunus alienda kukaa pembeni huku akiwa bize na simu yake. Tunu alikuwa anamwangalia na kukumbuka jinsi alivomkuta. Akaendelea kumthamanisha kwa uzuri aliyokuwa nayo. Akiwa bado anamkodolea macho Yunus, alinyanyua macho na kukutana na Tunu. Alikuwa anamwangalia tu. Yunus alitabasamu kisha akatingisha kichwa. Tunu aliona aibu na kuacha kumwangalia. Tunu hakuwa huru maana alipoongea Yunus alinyanyua macho na kumwangalia. Ikabidi anyamaze. Muda ulienda na Jima na Tunu walitaka kuondoka wakamwaga Yunus. Karibu tena warembo. Asante. Najima alijibu lakini Tunu hakujibu. Tunu karibu tena. Asante. Tunu alijibu huku anaona aibu wakaondoka. Yunus naye alishuka na kuelekea chumbani kwake. Akabadilisha nguo zake na kuvaa nguo za kulalia. Kisha akaenda chooni. Alipokuwa anajisaidia akaona cheni ipo chini. Alipomaliza akainama na kuyokota. Akaiangalia kisha katabasamu. Hmm, hii ni cheni ya tunu. Alitoka na kwenda kuhifadhi vizuri tu kwenye vitu vyake vya thamani. Tunu alipokuwa anavua vitu vyake kwa ajili ya kulala. Alishtuka cheni yake haipo. Akaanza kuangalia pale ndani, akidhani itakuwa imedondoka. Unatafuta nini? Ha cheni yangu sijui tunimiangushia wapi. Najima alimsaidia kuangalia pale ndani mwisho wakakata tamaa. Ah, basi ila roho inaniuma jamani. Afu ile ni zawadi niliyopewa na mama yangu. Mm, pole. Utakuwa umeangusha huko nje. Siku zilisogea huku Tunu akiendelea kutafuta kazi. Siku moja alienda kuomba kazi kwenye ofisi moja hivi. Lakini secretary alikuwa kama anamwekea kauzi fulani hivi. Akaona isiwe tabu. Akaamua kuondoka huku akiwa na hasira. Maana alikuwa amekaa muda mrefu. Sasa wakati anaondoka mbele kulikuwa kuna wakaka wawili wanaokuja huku akiwa anaongea. Tunu akagongana na mmoja na kusababisha basha yake ya veti kuanguka. Ya, jamani vipi unatembeaje uangalie hata mbele? Ona sasa umenigonga. Yaani watu wengine sijui mpoje? Aliongea Tunu huku akiokota ile basha yake. Kwani ulikuwa unaangalia wapi? Eh? Ulikuwa unaangalia wapi wakati unatembea? Yule kaka naye alimuuliza. Sasa hilo la kuangalia wapi wewe alikuhusu? Wewe kubali tu unakosa. Unatembea hata uangalie unapoenda bwana. <tune> tunu. Tunu alishangaa anaitwa jina lake. Alikuwa ni Yunus, akiwa na rafiki yake Dylan, mmiliki wa ile kampuni. He, kumbe ni wewe? Ah, samani. Tunu aliongea huko anajenga tangata. Umekuja kufanya nini hapa? Anilikuja kuomba kazi. Alijibu Tunu kwa sauti ya pole. Dylan na Yunus waliangaliana kisha Yunus akampa Tunu namba za simu na kumuomba mida jioni amtafute. Sawa asante lakini naomba unisamehe kwa kilichotokea. Usijale. Tunu aliondoka na Yunus pamoja na Dylan walielekea kwenye ofisi ya Dylan. Vipi? Yule binti anaweza kupata nafasi ya kazi? Yunus alimuuliza Dylan. Mm. Huyo kweli ataweza kufanya kazi na mimi? Hm? Ah, unajua nini? Yule binti hayupo kama unavyofikiria. Yaani singekuwa kuna tezo kwenye kampuni yangu. Kwa hiyo kuna nafasi ningemweka. Mm, Unawakika hana shida. Asimia mia moja hana shida. Sawa, na kuamini, ukishaongea naye basi utanijulisha. Media saa moja jioni, Tunu alijishauri kuhusu kupiga simu kwa Yunus. Sijui anataka kuniambia nini. Au anataka kunisaidia nini? Lakini kwa kile nilichomfanyia Anaweza kanisaidia kweli? Tunu alijiuliza maswali bila kupata majibu. Mwisho akajifikiria tu bora ampigie. Alipopiga simu ya Yunus ili kwa inaita. Alikohoa kidogo kwa ajili ya kuweka sawa sauti yake. Hello? Yunus alipokea simu. Eh hey, kaka Yunus, Tunu hapa naongea. Oh Tunu. Sasa mbona umechelewa kunitafuta? Ah, nilijua bado utakuwa na kazi. Okay. Sasa tunaweza tukaonana muda huu maana siwezi kuongea kwenye simu. 
tukikutana itakuwa vizuri zaidi. Sawa, tukutane wapi? Yunus alimwelekeza sehemu watakokutana. Tunu akajiandaa kisha akaenda mpaka sehemu aliyoambiwa na Yunus. Alipofika akatoa simu yake na kutaka kumpigia. Kabla hajapiga alifika dada moja muhudumu hivi pale. Habari yako? Salama. Ni mgeni wa Mr. Yunus? Ndiyo. Basi naomba nifuate tafadhali. Tunu alimfuata yule dada wakapanda lift mpaka gorofani. Ilikuwa ni gorofa ya pili hivi. Walipofika yule mudumu akamkaribisha Yunus alikuwa amesimama kwenye dirisha kubwa tu la kio huku akichungulia nje. Karibu Tunu. Aliongea Yunus huku akivuta kiti kwa ajili ya Tunu kukaa. Tunu alikaa akaja mudumu kwa ajili ya kuhudumia. Tunu, agize chochote unachotaka. Ah, uh, juice ya passion. Agiza na chakula. Hapana, <laughs> juice inatosha. Yule mudumu alienda kumchukulia juice na kumletea. Tuno, uliniambia unahitaji kazi? Ndio kaka Yunus. Natafuta kazi. Na ha, umesomea nini? Nimesomea uchumi. Okay, naweza nikakusaidia kwa hilo, lakini unanipa mashaka kwa kile ulichokionyesha. Inaonekana wewe ni mkorofi, yani huna ustarabu. No, sio hivyo kaka yangu. Unajua Ilikuwa ni hasira tu. Nombo ni samee mimi. Sipo hivyo kabisa. Nisaidie kwa hili na kuomba. Tunu alimuomba sana Yunus. Sawa, kazi umepata kwenye ile kampuni ya rafiki yangu. Ila nombo usiniangushe maana nimekupambania na nimekupa sifa nzuri tu kwake. Na kwa hili kaka sita kuangusha, nitakuwa mtifu na mchapa kazi. Sawa, kesho natakiwa uende mapema ukiwa na CV zako. Asante kaka Yunus. Nashukuru sana. Waliendelea kunywa vinywaji, Tunu alipomaliza alitaka kuondoka. Mbona na wai? Asijamwaga Najma, sasa atakuwa na wasiwasi nikichelewa kurudi. Sawa. Unakaribisha tena. Asante. Tunu aliondoka huku akiwa na furaha na kumpa Najma habari njema za kupata kazi. Wakaungana pamoja kufurahia. Kulipokucha asubuhi Tunu aliamka na kujiandaa alipofika kazini. Akakabidhi ile bahasha kwa secretary kisha yeye alikaa kusubiri baada ya nusu saa Dylan akawa amefika na kuingia ofisini kwake kisha sekretari wake akampelekea ile bahasha ya tunu Dylan alifungua na kumpitia kisha akamwambia sekretari amruhusu tunu aingie ofisini kwake Tuno kazi umepata ila nahitaji mchapa kazi sitaki uzembe na mambo yasiyo na maana kwenye ofisi yangu utaanza kazi leo Asante bosi nenda kwa sekretari Atenda kuunganisha na mtu anaitwa Sherry. Huyo ndio atakaye kuelekeza kazi. Sawa bosi. Tunu alikutanishwa na Sherry, akaanza kuelekezwa jinsi ya kufanya kazi. Baada ya wiki alianza kuzoea kufanya kazi. Siku moja baada ya muda wa kazi kuisha, Tunu alibeba pochi yake na kutoka ofisini. Alipofika nje akamkuta Yunus akiwa anaongea na Dylan. Alimsalimia kisha akaendelea kutembea. Ba Tunu naomba nisubiri. Tunu alisimama pembeni kusubiri mpaka walipomaliza maongezi yao. Baada ya kumaliza kuongea, Dylan alipanda kwenye gari lake na Yunus alimfuata Tunu. Pole na kazi. Asante nimeshapoa. Vipo nilikia upsezi. Anaenda nyumbani. Ah, kama utajali nilikuwa naomba basi unisindikize sehemu. Tunu alifikiria ni sehemu gani Yunus anataka asindikizwe. Ni wapi huko? Ah, sio sehemu mbaya. Na utawai kurudi, nahitaji tu kampani yako. Sawa. Walisogea mpaka alipopaki gari na kumfungulia mlango, tunu akapanda, kisha naye akaenda kupanda. Safari ikaanza. Walienda kwenye hoteli moja kubwa. Watu waliokuwepo hapo walionekana ni watu wenye pesa na wengine walikuwa ni wa mataifa ya kigeni. Walielekea kwenye meza iliyokuwa imejitenga, kulikuwa kuna upepo mzuri tu wa bahari. Maana eneo hilo kulikuwa karibu na baharini. Walichukua menyu na kuangalia vyakula. Ah, ila mimi nahitaji kinywaji tu. Ah, Tunu, sitaki kunikera basi, nomba wagize. Yunus alijua Tunu anamogopa. Ndio maana anaogopa kuagiza chakula. Tunu aliagiza chips kuku na Yunus aliagiza kuku na saladi. Walianza kula, Yunus alikuwa anamwangalia Tunu kwa jicho la kuibia. Vipi umeshazoea mazingira kazi? 
Ndiyo nimezoea na shukuru sana. Ah, uh, uliniambia unaishi na nani vile? Naishi na rafiki yangu Najima. Oh, kumbe rafiki yako. Mimi ni ni ndogo. Ah, uh, namchukulia tu kama ndugu, maana amenisaidia kwa mambo mengi sana. Vizuri sana. Waliendelea kula huku Yunus akimuliza maswali. Walipomaliza, wakaenda sehemu wanapouza ice cream. Yunus akanunua kisha wakaenda kukaa sehemu. Hapo kigiza kilikuwa kimeshaanza kuingia. Kulikuwa kuna mwanga hafifu hata. Uh, napenda sana kuja sehemu kama hizi. Vipi wewe umefurahia? <laughs> Nimeenjoy sana. Sijawahi kufika sehemu kama hii. Leo ni mara yangu ya kwanza hivyo. Umenitoa ushamba. Yunus alicheka. Tunu alianza kumzoea Yunus wakaanza kupiga story huku anacheka. Walivomaliza Tunu aliomba arudi nyumbani. Kaka Yunus, naona muda umeenda, naomba arudi nyumbani. Sawa, tuni nikupeleke. Hamna acha tu, nitapanda daladala. Mimi ndio nimekuleta huko. Na mimi ndio nitakaye kurudisha nyumbani. <laughs> Ni siku chosha acha tu nitaenda. Eh, au una sehemu unataka kupita? Hapana. Akama ni nyumbani nitakupeleka. Ikabidi tu ni wakubali japokuwa hakupenda Yunus ajue sehemu anayokaa kwa sababu ni usahilini sana na mamu nyumba wao ni mbea. Waliondoka mpaka nyumbani kwao. Ah kaka Yunus nimefika. Yunus alisimamisha gari kisha akashuka na kumfungulia tunu mlango wa gari. Tunu akashuka huku akiwa na wasiwasi akiangalia huku na huku. Vipi? Mbona kama ujiamini? Ha, hapana. Okay. Mnaka nyumba ipi? Ah, hii hapa. Ilikuwa ni nyumba iliyochoka choka sana. Yunus aliangalia baada ya kusema sawa basi tutawasiliana. Sawa. Yunus alipanda kwenye gari na kuondoka. Wakati Tunu anaingia ndani, maamu nyumba wake akawa amemwahi. We mtoto, umeanza kazi juzi tu, hata mwezi huna. Umeshaanza kuletwa na magari ya bosi? Mama kibwana yule ni ndugu yangu sio bosi wangu. Mm-hmm. Nilijua tu. Maana kwa hiyo hali lazima wapagawe. Lakini kuwa makini. Sawa eh? Hiyo ni minyama tu. Ukifanya mchezo siku zako tatu inaliwa kama mimi mama kibwana ambaye nilikondeana. Sasa nimesimama nimenyoka kama nipo kwenye gwaride. Tuno alicheka maana mama kibwana anaongea sana. Alipofika ndani akamkuta Najima anapika. Wewe, mbona umechelewa kurudi hivyo vipi? Unajua nani paswasi? Ah, pole, nilichelewa kutoka kazini. Si unajua tena mambo ya usafiri yanavyosumbua. Hmm, yani nilipanga hapa nikimaliza hapa kama ujaja, nikanunue voucher nikupigie simu. Yunus alipofika, akaingia bafuni kuoga, kisha akajilaza kitandani na kumpigia simu tunu. Vipi umeshalala? Hmm, hapana nimekaa tu. Lakini unatakiwa upumzike mapema ili wai kuamka. Sawa, nitalala muda sio mrefu. Sawa, nakutakia siku mwema. Asante na kwako pia. Tunu na Yunus walizidi kuwasiliana. Haikupita siku bila kuwasiliana. Mara nyingi Yunus alitaka kuonana na Tunu. Lakini Tunu alikuwa akimpa sababu ili mradi tu wasionane. Siku moja Yunus alimwambia mdogo wake Shadia. Hivi, wale marafiki zako ulionitambulisha siku ile wapo? Hmm, nina marafiki wengi sasa sijajua nao ongelea ni kina nani bwana yesi wale wale ukuja siku ile ya sherehe ukao umeka nao kule juu oh tunu na najima ehe ndio wapo sema na muda sijaona na nao unaonaje weekend ukawalika hmm, unataka niwalike maswali mengi mimi ndio sipendi bwana nijibu ndio au hapana shadia alimwangalia yunus kisha akaanza kucheka Hapa <laughs> lazima kuna jambo. Wewe niambi tu kaka, nani kakuvutia kati ya wale wawili? Aliongea Shadia huku akimshika bega Yunus. Ona sasa kili zako. Yaani wazo lako ndio mwaza hivyo eh? Okay, mimi nimekuelewa. Nitawalika na wewe utajumuika nasi. Hapana, mimi sitakuepo. Alijibu Yunus huku akiondoka. <laughs> kuna mtu kapendo hapo. Nitajua ni nani tu aliyeuteka moyo wa kaka yangu. Siku ya Ijumaa Shadia alimpigia simu Najma na kumuomba kesho waende kwao. Najma alikubali lakini alipomwambia Tunu alisema ya kwamba siku hiyo atakuwa na kazi nyingi hataweza kwenda. Ila Tunu sio vizuri. Mtu katuomba tu kwa mapenzi yake. Twende tu. Kirudi si utafanya hizo kazi zako. Sawa, lakini weekend mimi sikupanga kabisa kutoka. 
basi kulipokucha wakafanya usafi ndani kwao kisha wakasaidiana kufua nguo zao walipomaliza wakajiandaa kwa ajili ya kwenda kwa kina Shadia siku hiyo paliandaliwa vyakula vizuri sana kama vile wanaokuja ni wageni rasmi na hivyo vyakula Yunus ndio aliagiza vipikwe mpaka mama yao akauliza mm, kweni kuna wageni wanaokuja hapana mama nimetamani tu leo tu hivi mm, sawa hata hivyo hatujala hivi siku nyingi sana lakini msije mkanifanyia surprise hapa kumbe baba yenu anakuja maana mipango yenu na baba yenu huwa mimi sielewi Shadia na Yunus waliangaliana kisha wakacheka <laughs> inaonekana umemisi mme wako eh aliongea Yunus huko akimshika kidevu mama yake hebu acha ujinga bwana mama yao alitabasamu huko akitoka jikoni vipi wanakuja saa ngapi Yunus alimsogelea Shadia na kumuuliza ah itakuwa hapo njiani baada ya nusu saa Tunu na Najma walifika Shadia akawakaribisha lakini Najma aliomba wakae kwenye bustani ya maua kwani kulikuwa kuna upepo mzuri walikaa wakaandaliwa vinywaji wakaendelea kunywa huku akipiga story Shadia alichukua simu yake na kumtumia message Yunus wewe warembo ameshafika sasa njoni onyesha wifi yangu Yunus aliposoma ile message alitabasamu akaingia bafuni akaoga alipomaliza akavaa kaptula nyeusi na t-shirt nyeupe alipenda sana hizo nguo alipomaliza kujiandaa na kujipulizia marashi yake alitoka kuwafuata walipokuwa wamekaa alipofika aliwasalimia kwa kuwachangamkia kisha akaungana nao kuwapigisha story Yunus alichukua simu yake na kumtumia message Shadia Naomba mtoe kijanja na Jima. Kuna jambo nataka kuongea na Tunu. Shadia aliposoma, alimwangalia Tunu kisha akatabasamu. Hmm. Jamani, nakuja sasa hivi eh? Shadia alinyanyuka na kwenda jikoni kisha baada ya muda mfupi akarudi na kumuita Najma. Najma alinyanyuka na kuacha Yunus na Tunu. Tunu alikosa utulivu alitamani wakina Najma warudi haraka. Tuno, kwa nini unataka kukutana mimi kila ninapokuomba? Unakuwa ni mtu ambaye hauishiwi sababu. Hamna, huwa anakuwa na kazi tu. Na no, usinifanyie hivyo. Unajua nafarijika sana ninapokuona. Tangia nipokuona siku ya kwanza ulipoingia chumbani kwangu. Nilisi kama kuna ugonjwa umeniachia. Mm. <laughs> ugonjwa gani huo sasa ambao nimekuachia siku ile? Mimi tu kujisaidia aja ndogo jamani na maji mbona nilimwaga tu ya kutosha. No. Sijamaanisha maradhi hayo ambayo umemaanisha wewe. Nichomaanisha ni kwamba nilipo kuona siku ile. Nimetokea kukupenda sana. Nimekuwa tabani nisipokuona moyo wangu nakosa amani. Sasa huku jikoni Shadia akawa anamzuga Najma na kazi ndogo ndogo tu mara waandae sahani na kupakua chakula kwenye mahotpot mara hiki. Tunu atakuwa amebaki mpweke, situngemuita tu tusaidiane. Mhm, mwache. Yupo na kaka Yunus. Atamchangamsha tu hata hivyo tunamaliza sasa hivi. Tunu alibaki kujiinamia, alishindwa hata kunyanyua jicho kumwangalia Yunus. Najua unaogopa kunijibu. Lakini nakuomba ninapohitaji kuwa karibu na wewe, usinikatalie uende ukaribu wako ukanifanya nipone haya maradhi. Pia usifikiri kwamba nafanya haya kwa sababu eti nimekusaidia, hapana, ni mapenzi tu. Ndio ambao amenisukuma kusema haya. Pia sina uwezo kukulazimisha. Una uhuru wa kufanya ambacho unapenda. Umenielewa mami? Nimekuelewa. Tunu alijibu kwa sauti ya chini. Wakina Shadia walivorudi wakakuta Yunus yuko bize na simu yake. Da. Pole dia, tulikuacha peke yako. Hii kaka Yunus we naye hata umpigishe story tunu, amekaa tu ameboreka. Mm, jamani. Mbona tuko tunaongea? Shadia na Najma walitenga chakula, wakaanza kula. Lakini Tunu hakuwa huru. Alimonea aibu Yunus kwa yale maneno aliyomwambia. Yunus alitambua hilo. Ikabidi abebe sani yake na kwenda kula ndani. Muda mwingi Yunus alipokuwa chumbani kwake alijilaza kitandani na kumfikiria tono. Wakati mwingine alichukua ile cheni na kuiangalia. 
Usiku Tunu alikuwa anafikiria maneno aliyoambiwa na Yunus. Mm. Hmm. Mbona mtiani mwingine jamani huyu sasa? Hmm? Mimi naanzaje kuwa na mahusiano na Yunus? Mtu ambaye namchukulia kama kaka yangu. Eh. Naje nikizidi kuwa karibu naye, si ndio atazidi kuniganda. Tunu aliwaza sana mpaka usingizi ukampitia. Kila weekend Yunus alimuomba Tunu atoke. Ilibidi Tunu akubali. Walikuwa wanakwenda sehemu wanakaa na kubadilishana mawazo. Wakati mwingine alienda kumfanyia shopping na kumpeleka saloni. Tunu alianza kupendeza. Akawa Tunu kweli. Kila alipopita watu walimsifia, hata nyumbani kwao walianza kula vizuri usiku. Basi uvumilivu ulimshinda Najma. Ikabidi akae na Tunu akamuuliza. Mm. Najma ndugu yangu, hebu naomba leo uniambie tu kweli maana nimevumilia sana we nimeshindwa. Huyu bwana uliyempata ni nani? Eh? Hmm? Maana taarifa na uzipata mtaani ni kwamba umepata sije mwanaume bosi unaletwa na gari. Tunu alimwangalia Najma kisha akangua kicheko. Bwana sasa unacheka nini? Hamna. <laughs> Mimi na furahi huu mtaa jamani ulivyo. Eh huu mtaa jamani shikamo. Na aliyekwambia haya yote ni mamwe nyumba. Mm. Hmm. Huyo mtu hajambo. <laughs> Bwana, licha hilo, mengine yanajionea kuna vitu vimebadilika kwako. Ah, uh, ni kweli kuna mwanamume ananifanyia haya yote lakini bado sijampa jibu sahi kama nimekubali au nimekataa. Huwe <laughs> punguani. Yaani Ukubali vitu vyake alafu eti useme hujamkubali eh? Em kwanza naomba uniambie huyu mtu uliyemshika masikio ni nani? Mm, jamani. <laughs> mtu mwenyewe unamjua. Sasa ndio niambie bwana mimi nimjue. <laughs> ni Yunus. He? Yunus? Huyu huyu kaka yake Shadia? Ndiyo. Mm, <laughs> weki boko. Lakini nimeshapata picha. Hata Shadia atakuwa anajua hili. Mm, <laughs> nye watu. Mm, sidhani ah, ndio itakuwa alipanga na kaka yake ndio maana siku ile wakatualika eh? Tunu alipata picha hiyo akaona mbona ni kweli wakaangua kicheko wote <laughs> ila hongera bwana kwa kupendwa na mwanaume mwenye mvuto na mtanashati <laughs> unanipa hongera ya nini sasa eh? wakati mimi mwanzo niko njia panda he kwa ni mpende Ah, uh, unajua mwanzo sikufikiria kumpenda lakini kadri siku zinavyozidi kwenda najikuta natamani kuwa naye muda wote. <laughs> Sasa hayo ndo mapenzi. Eh, hata unampenda inabidi tuwe mwazi kwake. Usije ukaipoteza hiyo nafasi. Ah, best nimekuelewa. Pia asante kwa ushauri. Siku ya Jumatatu, Yunus alienda kumchukua Tunu na kwenda kupata naye chakula cha jioni. Siku hiyo ilikuwa ni zamu ya Tunu kumwangalia Yunus. Lakini Yunus alijifanya haoni. Aliendelea kula huku akiwa bize na simu yake. Hata alipojaribu kujiongelesha, Yunus alimjibu kwa mkato. Kitendo kile hakikumpendeza tunu. Mbona sikuelewi? Kama ulikuwa unajua kwamba utakuwa bize, kwa nini ulitaka kutoka na mimi? Ma, kwa ni unajisikia vibaya mimi kufanya hivi? Hapana, ila mimi sipendi. <laughs> Basi mami, naomba nisamee, sitarudia tena. Ah. Bwana mimi nakuchukia. Yunus alimwangalia tu nikisha akamwambia. Hmm. Hebu niangalia alafu rudia hilo neno ukiwa unaniangalia. Tunu alimwangalia na kurudia kusema Yunus alitabasamu tu. Hmm. Asante kipenzi. Unajua maneno yako ni hayaendani na muonekano wako. Macho yako yanaongea kitu kilichopo moyoni mwako. Hata ukinichukia mimi nitakupenda milele. Tunu alifurahishwa na maneno ya Yunus. Walipomaliza kupata chakula, waliondoka, walipokuwa njiani, Tunu alimuomba kitu Yunus. Yunus, kuna kitu nataka kukuambia. Naambia tu tabibu wa moyo wangu. Tunu alivyosikia hivyo, alizidi kunyong'onyea na kumwangalia kwa jicho la kulegea mpaka Yunus akatafuta sehemu na kusimamisha gari. Eh, naambia unachotaka kuniambia. Mm. Uh, nakupenda nimekubali kuwa mpenzi wako Yunus alifurahi sana alimkumbatia Tuno huku akimwagia mabusu yasiyo na idadi Yunus alifurahi sana alimkumbatia Tuno huku akimpiga mabusu yasiyo na idadi kisha akashika kidevu cha Tuno na kumwangalia 
mtuni walikuwa naona aibu tu. Hakika, hii ni siku nzuri sana kwangu. Nitaiandika kwenye kumbukumbu zangu. Ni siku niliyosubiri kwa hamu kubwa sana. Nakupenda sana tono. Waliongea mambo mengi kuhusu penzi lao, jipya na kupia na hadi nyingi. Muda ulikuwa umeenda sana. Ndipo Yunus akaamua kumrudisha Tunu kama kawaida. Walipofika, Yunus alimshika na kumfungulia Tunu mlango. Aliposhuka Yunus alimsogelea na kutaka kumbusu. Hapana Yunus, hapa watu watatuona bwana. E, <laughs> unaogopa watu? Mm, wewe, wewe mm. mtani watu ambea sana ni. Ah, jamani unanikatilia. Mimi natamani kukisi. Ah, siku nyingine bwana utafanya hivyo. Basi, wakaagana, Tunu akaingia ndani huku akiwa na furaha. Mara akakutana mama Kibwana. Shikamo, <laughs> maraba. Naona una raha mwenyewe, eh? Ulivyokuwa unashikwa shikwa na huyo bosi wako, eh? Alafu eti unajifanyaga ah siji mimi mtu mzima siji eti siji ndugu yako mm. Jamani kwani mama Kibwana shida yako iko wapi Ah shida itakuja tu pale utakapoona madhara ya kuwa na mtu usiyemfahamu vizuri eh Unajua historia yake unajua uko alipotoka eh Kama una magonjwa ya kudithi je eh Na hapo ndipo chanzo cha kuzaa watoto wanaoanguka na madegedege tu eh Mtuni alicheka sana Mana mama huyo anaongea ni bara. <laughs> Kila mama kibwana, unaongea sana. Sasa hayo mambo sijia kwanza kuchunguzana uko sijui nini. Eh, au bwana alikuwa ni ya zamani sio sasa. Aha. Sasa usasa wenu ndio unawaumiza. <laughs> Wewe nani nimeshakuzoea? Tuno aliongea huko anafungua pochi yake, akatoa noti elfu kumi na kumpa mama kibwana. Alipokea huko akifurahia. Eh eh sasa, mambo si ndio hayo bwana? Eh? Hapo uhakika wa kula kesho upo. Mwe mnatukumbuka kumbuka jamani na sisi. Sio mkipewa na mabwana zenu mnakula peke yenu. Hapa sasa mambo fresh. Mama Kibwana aliingia ndani kwake na Tunu aliingia kwenye chumba chao. Wakasalimiana na Najima. Vipi mbona kile na mama Kibwana? Ah, utamweza naye bwana huyo. Alikuwa anataka tu hela. <laughs> na alijua bado sijarudi. Huwa ananisubiria maana kila nikirudishwa na Yunus lazima nione. Akisikia mungurumu wa gari anaamka na kukuchungulia dirishani kwake. Yaani pale anaona kila kinachotokea nje. Mm, huyu mama kiboko. Mambo yalizidi kuwa mazuri kwa Tuno. Alipewa mapenzi ya dhati na kuthaminiwa pamoja na kupewa kila alichokihitaji. Siku moja Yunus alimchukua na kumpeleka kwenye nyumba moja nzuri tu. Yunus akafungua mlango wakaingia ndani. Hakukua na kitu chochote ndani. Walianza kuzunguka na kukagua nyumba ile. Ilikuwa ni nyumba yenye vyumba viwili vya kulala, jiko pamoja na sebole. Tunu alipokuwa na shangaa, Yunus alimfuata na kumkumbatia kwa nyuma huku akimbusu shingoni. Baby, unaonaje hii nyumba? Ni nzuri. Basi, hapa ndipo utakapokuwa unakuja kuishi pamoja na rafiki yako na Ajima. Tunu arifrai, akamgeukia Yunus na kumkumbatia kisha wakakis. Asante. Nashukuru sana kwa haya ambayo unanifanyia. Usijale. Tunu aliporudi alimuelezea Najma habari za kuhama. Eh jamani afadhali unajua hili wazo la kuhama hapa nilikuwa nalo siku nyingi tu. Maana huu mtaa jamani nimechoka. Eh? Afadhali shemu atakaliona hili. Ameona mazingira na ukampenzi wake afanani. Wewe hm, naye umeazotani wako bwana. Baada ya siku mbili walihamia kwenye nyumba yao mpya huku walikuwa huru wakaepukana na kelele za mama Kibwana. Istoshe kila mtu alilala chumba chake. Yunus alienda kuwafanyia shopping ya vyakula na kuwapelekea. Waliishi maisha ya raha sana. Mara kwa mara Yunus alikuwa anaenda kumchukua Tunu kazini kwake. Siku Dylan alimuuliza. Vipi kaka? Mbona tuambiani kama unamiliki jimbo, eh? Yunus alicheka sana. <laughs> Bwana unajua sera zangu zilikuwa hazijakubalika. Ndio maana sijakwambia ila kwa sasa tunu ni ubavu wangu. Acha niwe naye katika haya maisha ambayo nimeyabakiza hapa duniani. <laughs> Sawa bwana. Ongea kwa mamzi ambao umechukua. Ah asante kaka. Ndio nimekuja sasa kumchukua. Hamna ah, shida. Muda wa kazi na naona umeshaisha. Unaweza kuondoka naye. Dylan na Yunus waliagana. Kisha Yunus akamfuata tunu wakawa wanaondoka wakiwa wameshikana mikono. Dylan aliwachungulia kupitia dirisha la ofisini kwake. 
Ilipofika siku ya birthday ya Shadia, aliwaalika wakina Tunu wakaenda kusherekea pamoja. Yunus alifika akiwa na mifuko ya zawadi. Shadia alipomuona alimkimbilia na kutaka kumpokea ile mifuko. Mm, we mtoto jamani, mtoto gani unakuwa na kielele hivyo? Bwana nataka zawadi yangu. Eh, kwa nini umechelewa kuja wakati unajua kabisa leo ni siku yangu ya kuzaliwa? Bwana nisamee kipenzi. Unajua nilikuwa nimesahau. Sasa ulipo nitumia message ndio nikaamua kwenda kukutafutia zawadi. Ndio maana nimechelewa. Bwana we. Ila sio mbaya sana. Maana wifu yangu alifika mapema kukuwakilisha. Wakati wanaongea, Daila ni alifika akiwa amebeba zawadi pamoja na ua aliwafuata na kumkumbatia Shadia. Kisha akamkabidhi zawadi yake. Happy birthday baby. Asante kaka Dylan. Tunu alipomuona Dylan, alishangaa. Alikuwa amependeza mno. Alikuwa ni mtu tofauti. Tunu alizoea kumuona anavaa suti tu. Dylan alisogea karibu yao na kuwasalimia huku akiacheta basamu. Tunu aliendelea kumshangaa. Maana hakuwahi kumuona bosi wake akiwa na tabasamu. Ni mtu ambaye hapendi kuongea maneno mengi. Wafanyakazi wengi wanamuogopa kwa ukimya wake. Pia hataki masiara na kazi. Yunus alimkabidhi mfuko mmoja Shadia. Ule mwingine akampa fanya kazi apeleke chumbani kwake. Akaenda kuungana na wenzake kusherekea baada ya kukata keki. Yunus alimvuta mkono Tunu wakawa wanaondoka. Dylan alikuwa makini kuangalia wanakoelekea mpaka Shadia alipokuja kumshtua. Kaka Dylan, twende tukacheze. Shadia alimshika mkono huku anamvuta, lakini Dylan aligeuka nyuma kuangalia. Yunus na Tunu walienda mpaka chumbani kwa Yunus. Tunu alikaa kitandani huku Yunus akifungua kabati lake na kuitoa ile cheni ya Tunu. Taratibu tu alimsogelea na kumvalisha Tunu. Alipomwangalia vizuri alishangaa. He? Hii cheni inafanana na cheni yangu ambayo nilipoteza. <laughs> Sio inafanana. Ni yenyewe. He? Wewe umeipata wapi? Niliokota mchumbani kwangu. Uliangusha siku ile ya kwanza tulipoonana siku ambayo ulinifanya nipate ugonjwa mapenzi na nikaapa kukutafuta uwe tiba kwangu Tunu alimwangalia Yunus huku akiwa na tabasamu kisha Yunus akashika kidevu cha Tunu Tabasamu lako ndio linanimaliza tena hizo dimples ndio nimaliza kabisa ah jamani hebu <laughs> acha basi kundanganya ina maana Haujaona wakumpenda zaidi yangu. Ah kama nilivyokuambia mami, wewe ndio tabibu wangu. Unaofanya moyo wangu utolee. Sasa je, nisinge kukubali ingekuwaje? Ah siyo ingekuwaje hapo. Nadhani macho angebeba lawama. Maana yalikuona yakaupa taarifa moyo na ndipo maradhi yalipoanzia. <laughs> Kwa hiyo huo moyo wako haujatosheka na matibabu yangu? Da. Ah. Moyo wangu hautatosheka mpaka pale mapigo ya moyo atakaposimama. Walikaa chumbani mpaka wakajisahau kama nje kuna sherehe ile kwa inaendelea. Mpaka waliposikia mlango na gongwa, ndipo Yunus akanyanyuka pale kitandani na kwenda kufungua. Alikuwa ni dada wa kazi. Samani kaka, Daila ananakuita. Sawa, mwambie nakuja. Yunus alifungua mlango, Tunu alikuwa ameshasimama. Unasimama unaenda wapi? Unajua tumekaa muda mrefu tutoke nje. Yunus alimsukuma kitandani Tunu akawa amelala chale. Kisha akamdalia kwa juu, akagusanisha pua yake na ya Tunu. Tunu alifumba macho taratibu. Yunus aligusisha lipsi zake na za Tunu wakaanza kukisi. Tunu akamsukuma. Ah, vipi mbona nisukuma mama? Wewe si unaitwa huko nje jamani hebu tuende kwanza basi. Yunus alinyanyuka, Tunu naye akanyanyuka na kujiweka vizuri. Yunus alipotaka kutoka, Tunu alimzuia na kumtengenezea shati lake vizuri. Yunus alimwangalia huku akitabasamu. Baada ya kumaliza, Yunus alimbusu kwenye paji la uso, kisha wakatoka. Walimkuta Dylan yupo sitting room anawasubiri. Tunu alitoka nje na kuacha wakiwa wamekaa. Mm, nabe kaka. Ah, mm. naona mambo sio mabaya. Ah, acha tu kaka. De, huyo mtoto sana anchanganya. Mm. Ni jambo la kumshukuru bwana Mungu. Naona umepata mwanamke ambaye unaendana naye. Ah, ni kweli kabisa ise. Sawa, sasa mimi nilikuwa na kuaga bwana maana muda wangu hauruhusu kuendelea kubaki hapa. Ah, uh, okay, poa nashukuru kwa ujio wako. Haina shida. 
Yunus alimsindikiza mpaka alipopaki gari yake kisha wakaagana. Yunus akarudi kwenda kusherekea. Muda ulipoisha wakina Tunu walitaka kuondoka. Yunus akamwambia Tunu aende chumbani kwake akachukua ile mifuko aliyokuja nayo. Tunu alienda mpaka chumbani kwa Yunus alipofika akachukua ule mfuko alipotaka kutoka. Akaona picha ipo chini. Aliyokota na kuangalia ilikuwa ni picha ya dada mrembo. Aliangalia lakini hakuwa na wasiwasi akaiweka vizuri pale kitandani kisha akatoka. Yunus aliwasindikiza mpaka nyumbani kwao. Walipofika, Najma alienda chumbani kwake. Tunu na Yunus walikaa nje wakaendelea kuongea mambo yao. Huku Yunus akiwa amejilaza kwenye mapaji ya Tunu na kucheza michezo ya kimahaba. Muda ulizidi kwenda bila wao kujua. Mara simu ya Yunus ikaita. Alikuwa ni Shadia. Kaka uko wapi mpaka saa hizi? <laughs> Niko kwa ifi yako huko. Mm, jamani ndio umenogewa mpaka umejisahau kurudi nyumbani, eh? Unajua muda umeenda sana. Sasa hivi ni saa saba kaka. <laughs> bwana we, hebu acha uzushi bwana, eh? Haiwezi kuwa saa saba. Aliongea huko anaangalia saa kwenye simu ya Tunu. Eh, da, I see. Kumbe muda umeenda hivi. Sasa, ah, anyway, leo sitarudi, nitalala huko huko. Baada ya kukubaliana, alikata simu kisha akamwambia Tunu, "Baby, leo sitaki kuwa mbali na wewe." Leo tutalala wote. Hmm. <laughs> Kama ajabu, basi twende na tukapumzike. Yunus alienda kufunga milango ya gari lake. Kisha wakashikana mikono na kuingia ndani. Yunus alienda bafuni kuoga. Aliporudi, alimkuta Tunu akiwa amebadilisha nguo, amevaa kanga nyepesi. Naye akaenda kuoga. Aliporudi, alibadilisha na kuvaa mtandio mwepesi. Kisha akasogea kitandani. Mda huo Yunus alikuwa amemkodolea macho Tuno. Na Tuno alikuwa anamwangalia kwa jicho lilorejea huko anapanda kitandani. Kisha taratibu alimpapasa kifuani akamsogelea sikioni na kuingiza ulimi. Kisha akautoa na kumngata sikio kidogo. Yunus uzalenda ulimshinda. Akaamua kumjibu mashambulizi bwana. Baada ya kumaliza wote walikuwa hoi, wakapitiwa na usingize huku Tuno akiwa amelala kifuani kwa Yunus. Siku hiyo alilala usingizi mzito. Walichelewa aise. Najma alipoamka aliona gari ya Yunus akajua jana kuondoka. Amelala pale. Hivyo hakuona haja ya kuwasumbua. Alijiandaa na kwenda kazini. Tunu alikuwa anajigeuza geuza tu upande wa pili ili aendelee kulala. Alikuja kushtuka jua linawaka. Alikurupuka na kuangalia saa ilikuwa ni saa tatu. Eh Mungu wangu, nimechelewa kazini. Tunu alimwamsha Yunus. Yunus aliamka kwa kujivuta sana. Ah, vipi baby? Wewe, tumelala mpaka saa hizi jamani. Sasa hivi ni saa 3. Eh, sisi sijui kwa kazini itakuwaaje. Tunu alikuwa na hofu. Maana Dylan alikuwa ni mkali. Hakujua atenda kujitetea kwa bosi wake kina mna gani. Alienda bafuni haraka akaoga na kupiga mswaki. Akawa anajiandaa haraka haraka. Baby, jiandae taratibu tu baby. Nitaongea na Dylan. Lakini unajua Dela ni ataki masiala kwenye kazi ujue. Yunus alimpigia simu Dela na kumwambia Tunu atachelewa kufika kazini maana tangia jana hakuwa vizuri. Dela alikubali. Tunu akaanza kujiandaa taratibu na Yunus akaenda bafuni kuoga. Alipomaliza akajiandaa kisha akampeleka Tunu kazini kwake na yeye akaelekea ofisini kwake. Tunu alienda ofisini kwake na kuanza kufanya kazi haraka haraka. Maana alikuwa hapendi kufokewa wakati uko bize na kazi Dailani aliingia ofisini kwa Tunu Tunu alipomuona alishtuka Dailani alimsalimia baada ya kusalimiana na Tunu akaanza kujitetea uh, ila kazi naimalizia muda sio mrefu nitakuletea bosi usijali <laughs> usijali wewe fanye tu taratibu tena ifanye kwa utaratibu na kwa umakini vipi hali yako inaendeleaje Tunu alishangaa kuulizwa hivyo Alikuwa ameshasahau kama Yunus alimdanganya kuwa alikuwa ajisikii vizuri kabla jajibu kuna mfanyakazi alimfuata wakati wa ofisini kwa Tunu na kuelekea ofisini kwake Tunu alimshukuru Mungu alikaa na kuendelea na kazi sasa muda wa lunch ulipofika Tunu hakutoka aliendelea kufanya kazi Dailan alimwangalia kisha akatoka kwenda kupata lunch aliporudi alikuta bado yuko bize alipita akaenda ofisini kwake baada ya muda 
Sherry alikuja akiwa amebeba soda pamoja na sambusa na keki. Unatakiwa ule hicho chakula, kumbuka kazi na dawa. Oh, asante Mungu. Aya ni ulijuaje? Nilikuwa na njaa hatari. Oh, asante. Tuno alifungua na kuanza kula. Sio akunishukuru mimi. Inabidi umshukuru bosi. Bosi ndio kaniagiza nikuletee. Tuno alikuwa na kunywa soda akapaliwa. Hey. Tunu alivopaliwa alianza kukoa. E, jamani kunywa taratibu basi. Utakuja kufa wewe. Sheri aliongea kama utani. Huku akicheka bwana. Huku Tunu akiendelea kukoa mpaka machozi yalitoka. Dailan alitoka ofisini kwake akakuta Tunu bado anakoa. Akaingia ofisini na kuuliza vipi? Mbona unakoa sana? Sheri akawahi kujibu. Ah, soda imempalia. Oh, pole. Dailan alitoa kitambaa chake na kumpa Tunu ajiftie machozi. Kisha akatoka na kurudi ofisini kwake. Sheli alishangaa na kujiuliza. Kwa nini bosi anamjali sana? Tunu alipotulia aliendelea kula alipomaliza aliendelea na kazi. Dailan alionekana kumjali sana Tunu. Paka baadhi ya wafanyakazi wenzake wakaanza kumtania kuwa bahati imemwangukia maana bosi hakuwahi kuwa karibu na mtu kama hivyo. Lakini kwa Tunu alichukulia kawaida. Alijua anafanya hivyo kwa ajili ya ushemeji tu. Mara nyingi Dailan anapokuwa hana kazi ofisini kwake kulikuwa kuna picha ambayo alipenda kuiangalia. Picha hiyo alikuwa na hifadhi kwenye wallet yake. Na ndipo alipoiweka hiyo picha humo. Sijui kwa nini nilichelewa kumwambia hisia zangu mpaka akaniwahi. Ila tambua unaishi kwenye moyo wangu. Pia sina uwezo wa kukutoa ulipo maana na kuona nafraha. Dailan aliongea huku anaiangalia ile picha. Siku moja Tunu alikuwa na kazi nyingi sana, hivyo alibaki kazini akiendelea kufanya kazi. Pia Dailan siku hiyo alichelewa kutoka. Wakati anaondoka, alimuona Tunu akiwa anajinyosha. Akaamua kumfata. Oh, kumbe bado hujaondoka? Au Yunus hajaja kukuchukua? Na hapana, nimemwambia si jamaa ile kazi ulionipatia sijemaliza bosi. He? Kwa ni bado sana. Na nimefanya nusu yake tu. Dailan alisogea karibu na kuangalia alipoishia. Mhm. Mm okay, kwa hapo alipoishia sio mbaya. Unaweza kwenda nyumbani, utamalizia kesho. Maana unaonekana umechoka sana. Tunu alishukuru kisha Dailan akaondoka. Oh, asante Mungu. Sijua alijuaje kama nimechoka. Maana nikokuwa naelekea sasa ni kuvurunda tu hii kazi. Duh, kesho nitawahi mapema ili nimalize. Tunu aliondoka na kwenda nyumbani kwake. Sasa wakati mwingine Yunus alikuwa analala nyumbani kwa Tunu. Pia baadhi ya vitu vyake kama nguo na vitu vingine alikuwa anaviacha huko. Yunus alimwaidi Tunu atakapomaliza kujenga nyumba yake, watafunga ndoa na kwenda kukaa huko na kuanzisha familia. Tunu alifurahi na kumwambia dua njema ili aweze kutimiza aliyoyapanga. Ilipo karibia siku kuu ya Christmas. Dailan na Yunus walipanga kuondoka na kwenda kusherehekea siku kuu hiyo farmhouse. Farmhouse ni eneo kubwa la shamba la heka ishoreni. Eneo hilo lilipandwa miti ya mbao pamoja na miti ya matunda pamoja na mazao mengine ya chakula. Pia kuna eneo lilojengwa nyumba kubwa na nzuri ambayo ilikuwa na kila kitu. Pia nje kulikuwa na bwawa la kuogelea. Pembeni kidogo Ilijengwa nyumba ya vyumba viwili alioishi mtu anayeliangalia shamba hilo pamoja na familia yake. Eneo hilo lilimilikiwa na baba yake Dailan. Kipindi cha nyuma familia yake na Dailan na Yunus walikuwa napenda kwenda huko kwa ajili ya kutembea. Shaidia aliposikia safari hiyo. Alifurahi sana na kuapa sifa na uzuri wa eneo hilo wakina Najma na wakatamani kufika ili wajione wenyewe. Walichukua gari na kuelekea huko. Huku dereva akiwa ni Dailan pembeni yake alikaa shadia. Huku Tunu na Yunus wakiwa wamekaa pamoja. Huku akiwa na baadhi ya marafiki zao wengine. Walipofika walikuta mke wa yule anayesimamia hilo eneo amewaandalia chakula. Walikula kisha wakagawana vyumba vya kulala. Ilipofika usiku walitoka nje wakawaaga Huku waliendelea kuchoma nyama na wengine walikaa na kunywa vinywaji. 
Dylan alikuwa anachoma nyama lakini jicho lilikuwa ni kwa Yunus na Tuno. Shaidi ya alifika na kumsaidia kugeuza. Kaka Dylan, nenda kapumzike, mimi tamalizia. Naji manaye alienda wakawa anachoma nyama wote. Dylan akachukua kipande cha nyama, akaenda kuka pembeni, akaendelea kula. Lakini bado alikuwa anawatupia jicho akina Yunus walipokuwa wamekumbatiana huku akicheza michezo mara wanatekenyana. Sasa ilionekana Dylan alikuwa anampenda tono lakini alishindwa kuwa mwazi kwa sababu tayari Yunus alishamwahi na wao walionekana kupendana sana ikabidi ajikaze awe mpenzi mtazamaji. Mida ya saa sita usiku watu wote walienda vyumbani kwao kulala. Dylan alibaki nje huku akiendelea kupata kinywaji. Alipona amechoka alienda kwenye swimming pool akadumbukiza miguu yake ndani ya maji kisha akatoa picha ya tunu kwenye wallet na kuanza kuiangalia yule mlinzi alitoka nje akamwona Dylan ikabidi amfate haujalala mpaka saa hizi aliuliza yule mlinzi ambaye anakaa pale na familia yake kwa ajili ya kuangalia mazingira ya pale ndio nipo na ponga upepo ah, lakini saa hizi ni usiku sana hmm. nafurahia kukaa hapa Dylan alikuwa ameiweka ile picha pembeni. Yule mlinzi aliangalia. Dylan alipogundua yule mlinzi anaiangalia, akachukua haraka na kuirudisha kwenye wallet. Unaonekana upo sawa. Ya, ni kweli, kuna jambo linaloumiza kichwa. Sielewi nitalita tu vipi. Yule mlinzi alikaa chini. Unaweza kanishirikisha labda niniweze nikakupa ushauri? Dylan alivuta pumzi kisha akamwangalia yule mlinzi kwa jina anaitwa Juma. Kuna mwanamke nimetokea kumpenda. Lakini sina uhakika wa kuwa naye. Kila ninapojaribu kumpotezea inashindikana. Hm. Kwa nini huna uhakika? Eh? Na ulishawahi kumaliza jua hisia zako? Hapana. Sikwahi kumweleza. Hm. Kwa nini usimuelezee sasa? Sababu nimechelewa. Mwanzo sikutambua kama nampenda. Ila siku zilipozidi kusogea, alizidi kuteka moyo wangu. Wakati najipanga kumweleza, nikagundua tayari yupo kwenye mahusiano na mwanume mwingine. Sasa, bora ngikoni mwanume ambali. Ningejaribu hata kurusha nyavu, nione kama nitabatika. Mm. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba huyu mwanume ni jamaa yako wa karibu? Ndio. Ni mtu ambaye tunapendana na kusaidiana sana. Yaani ni zaidi ya rafiki. Ndio maana nikaamua kuacha ili nibaki na mamovu yangu na kumwacha alifurahia penzi lake. Du. Haisi pole sana. Ila mimi ningekushauri uo mvumilivu. Unajua ipo siku Mungu atakupa mwanamke alisa hii kwako. Ya. Yeah. Sasa nitafanya nini sasa ili niweze kusahau? Maana kila nimeona hapo mapigo yangu ya moyo yanaenda mbio. Hapa kikubwa mimi naona uko naye mbali. Haiwezekani yupo kwenye kampuni yangu. Mm. Ila ukiamua utaweza tu. Ukiamua utaweza. Hebu mchukulie kama shemeji yako. Taratibu tu utazoea tu. Pia muombe sana Mungu akupe tulizo la moyo. Usije ukafanya mamzi mabaya ambayo yataleta madhara kati yenu. Waliongea sana ule usiku. Mpaka ilipofika saa kumi na nusu ndipo Dylan alienda kulala na Juma akarudi ndani kwake. Kulipopambazuka watu waliamka na kuanza kuandaa kifungu wa kinywa. Walipomaliza walitenga mezani. Daila ni bado jamka. Yunus aliuliza. Ah, itakuwa maana kulipokucha hata tujamuona. Mm, itakuwa alichelewa kulala jana usiku. Eh, hebu ngoja mimi nikamwamshe. Shadia alisema kisha akanyanyuka. Yunus akamzuia. Hapana, muache. Huwa apendi kuamshwa akiwa melala. Wewe mchukulie tu chakula chake, ukakihifadhi, atakula baada ya kiamka. Shadia alifanya kama alivyoagizwa. Wao wakaendelea kupata kifungu wa kinywa. Dylan ndio kwanza usingizi ulianza kukolea. Walipomaliza kupata kifungu wa kinywa, Yunus na Tuno walitoka na kwenda kutembea kwenye miti ya matunda. Huku akina Shadia wakiangalia movi. Yunus alichuma matunda na kuweka kwenye kikapu alichokuwa amebeba tuno. 
Hmm. Yaani huku ni raha sana jamani. Natamani hata tukae huku siku zote tukiwa wawili tu. Yaani ni kama tupo peponi vile. Du. Tunu alimwambia Yunus. Usijali. Mara kwa mara tutakuwa tunakuja huku. Ili ufurahi kipenzi changu. Walienda kukaa chini ya mti na kuanza kula matunda. Baada ya hapo wakaanza kukimbizana. Yunus alipomkamata alimkumbatia. Ilikuwa ni raha na furaha kwao. Dailan alipoamka, aliingia bafuni ya kaoga. Alipomaliza alienda kukaa nje. Mara Yunus na Tunu wako wamerudi. Wakamfata alipokaa. Vipi ndio unamka sasa hizi? Ah, jana ni chelo wa kulala. <laughs> Pole, uh, sisi tumetoka bwana kutembea, tumechuma na matunda. Tunu alichukua embe na kumpa Dailan. Asante lakini ingekuwa vizuri tukae na kula pamoja. Tunu aliingia ndani akawaita wakina Shadia kisha wote wakatoka nje wakala matunda baada ya hapo alianza kuogelea na kucheza michezo tu na mchezo ulikuwa unacheza ulikuwa ni wa na mpira. Wakati wanaendelea kucheza alifika dada mmoja hivi mrembo sana. Alikuwa anasogea sehemu alipo. Huku akiachia tabasamu ambalo lilifanya zidi kuvutia. Dailan alikuwa wa kwanza kumuona. Akaita kwa mshangao. Alia kila mmoja aligeuka kumwangalia lakini Yunus na Shadia nao walipigwa na butoa kumuona Alia aliwasalimia na kuendelea kutabasamu Yunus alimwangalia Tuno kisha akatoka kwenye maji huku Dailan na Shadia wakimwangalia Alia hakujali kama Yunus ameloana alimfuata na kumkumbatia Vipi mbona hivyo haujanimisi Yunus alishikwa na kigumizi m mm, eh Uh, mbona mkuje bila taarifa uh, na nani amekwambia tupo huko <laughs> popo tutakapoenda lazima nitajua maana mimi na wewe ni kitu kimoja Yunus alizuga kwa kujichekesha huku akimwangalia Tunu pia Tunu alionekana kuangalia huku akijiuliza maswali kichwani kwake Dailan akaona mambo yanaweza kuharibika ikabidi aongee kitu Alia ndio nini bwana umeshtukiza hivyo eh Hivi sungetwa tu taarifa jamani hata tuandae kitu kwa ajili yako alia. Mbona mambo ya kushtukiza hivyo? Ah jamani poleni kwa hilo. Uh, lakini kabla hajamaliza kuongea, Yunus alimshika mkono wakaenda ndani. Shadia alitoka na kumfata Yunus. Alia alipomuona Shadia alimchangamkia. Eh jamani kimami nimekumi sana. Yaani unazidi kuwa mrembo. Shadia alijilazimisha kutabasamu. Hmm, kaka Yunus nakuomba mara moja nakuja. Shadia alisogea pembeni kisha Yunus akamfata. Hii ni nini kaka? Eh? Huyu mtu wako anafata nini hapa? Ah, Mimi mwenyewe hata sielewi. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa hata sijui itakwaje. Eh? Sasa utamwambia nini Tunu? Maana hakuna kitakachojificha. Ali ana mashauzi sana ujue. Hebu niache nitamaliza ili. Ngoja nikaonge naye. Tunu hakuwa na raha ya kuendelea kuogelea. Ilibidi naye atoke na kwenda chumbani anakolala. Yunus aliporudi ndani, Alia alimsogelea, alipotaka kumshika, Yunus alimsukuma mkono. Umesahau nini kwangu wewe? Eh? Siliondoka kwenye maisha yangu. Hata kama niliondoka, lakini siwezi kukusahau kwa sababu mimi ni mke wako jamani. Wewe, nimekuoa lini? Ah, hujanioa lakini sasa inabidi tufanye hivyo, ndio maana nimerudi kwa ajili yako jamani na kupenda eti. Yunus alikuwa anamtolea macho. Lakini unakumbuka ulinikimbia kwa sababu ya wivu wako akijinga tu, eh? Unajua ni magumu gani ambayo nimeyapitia? Leo tu kiraisi eti narudi, eti ah nimekufata, ah siji wewe. Sikuitaji alia. He? Unanikataa? Lakini tambua mimi na wewe tumeunganisha damu. Kwa hiyo ina maana gani? Ah uh, nilipoondoka kwenda Marekani nilikuwa na mimba yako. Na sasa tuna mtoto wa kike. Wewe ni baba Yunusi. We. Hivi mwanamke vipi? Nombo si nichanganye sawa. Siku zote ulikuwa hapi kuniambia hivyo. Eh? Usitaki kunipa mtoto asiye wangu. Alia alitoa simu yake na kumuonesha Yunus picha ya mtoto wao. Huyu ni mtoto wako, Myra. Yunus aliangalia ile picha kisha akachukua simu na kuiangalia vizuri. Myra alifanana na Yunus. Aliangalia kwa muda kisha akamrudishia simu Alia. Nahitaji kumuona. Pia nitafanya kipimo cha DNA ili kupata uhakika. Msawa mimi nipo tayari kwa chochote utakachosema. Yunus alienda chumbani akamkuta Tunu kajila za kitandani. Uh, vipi mami? 
mbono meka peke yako ko ah nimepumzika tu ah ah you know say you know dada ni ah anaitwa alia najua anaitwa hivyo lakini yani yani ninachohitaji kufahamu yani upo na vipi ah <laughs> usio na wasiwasi dia kila kitu nitakueleza baadaye ngoja basi nikaongea na Dylan nakuja eh Yunus alitoka na kumfata Dylan nje vipi mekuaje huko eh <laughs> acha tu kaka yani huyu Alia jamani anataka kuniharibia mambo yangu eh, yani mtu alinikimbia kwa kunifikiria kwamba TG natembea na mfanyakazi wangu ananifanyia fujo sana na kunitia hasara eti leo anakuja na kuniambia kwamba eti tuanze upya Istoshe, aliondoka na miba yangu. Haisi? Hey, sasa itakuwaaje kuhusu tono? Maana nakujua kwa hali ya huwa uti neno. Ah kaka, yanatasilewi. Yana nanivuruga vibaya mno. Yaani mpaka hii sehemu sasa naiona chungu. Ah uh, no, tuliza kichwa ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Jioni alikaa mezani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Alia alimkuta tunu kakaa karibu na Yunus. Ah uh, sorry, unaweza kanipisha nikae hapo. Kila mtu alimwangalia Alia. Tunu aliamua kunyanyuka na kwenda kukaa sehemu nyingine. Alia alichukua chakula na kutaka kumlisha Yunus. Yunus alikataa. Kukua hivi zamani, ulipenda nini na kulisha jamani angalau hata tonge moja. Yunus alijifanya yuko beza na kula. Tunu alihisi kuna kitu kinachoendelea. Anashindwa kuvumilia kukaa pale. Basi akanyanyuka na kuondoka. Najma akamfata. Hivi, hiki ni nini kinaendelea kati ya Yunus na huyo Alia? Najma alimuuliza Tunu. Yaani, yani hata sina nalo lielewa. Yaani mimi najiona tu mapicha picha tu. Mm. Ndio tuseme mambo ya kizungu au wapenzi. He, Najma, yani Najma hata hapa sielewi. Yaani hata mimi sielewi. Yaani hata mna tukujua ukweli. Mara Shadia alifika na kuka nao. Shadia, kwani yule dada ni nani? Tunu alimuuliza. Eh, Tunu, yani hata sijui nikwambie nini. Kwani hujamuuliza chochote Yunus? Aliniambia eti kwamba siji, yani kama kuna kitu ataka kuniambia lakini sasa aliniomba kwamba nisubirie nitakifahamu tu baadaye. Hebu naomba niambie basi. Basi, wewe Tunu kuwa na subira tu, Yunus atakwambia. Na kama akishindwa kukwambia, basi nitakwambia mimi. Dailan alikuwa anauangalia tu mchezo unavyoenda. Pia alimonia huruma tunu. Kwani anayopitia? Maana alikuwa na uhakika Yunus hataweza kumwacha Alia. Maana mahusiano yao ndivyo alivyo, yani wanagombana wanarudiana. Kila mmoja anampenda mwenzake. Yunus alimtumia ujumbe tunu. Naomba tuonane karibu na nyumba ya Juma sasa hivi. Tunu alienda mpaka alipoambiwa kutane baada ya dakika kama kumi, Yunus alifika akamkumbatia na kumbusu Tunu lakini Tunu hakuwa na furaha Yunus utaniambia kinachoendelea kati yako na Alia nipo hapa kukwambia mpenzi Yunus alianza kumueleza kuanzia mwanzo uh, Alia alikuwa ni mpenzi wangu lakini alikuwa na hivu sana hakuniamini yani tulikuwa tunagombana kila wakati Baadaye aliomba msamaha nilimsamee maana nilikuwa nampenda mno. Nilijua atabadilika lakini hakubadilika. Ndani ya miaka minne tulisumbuana. Siku moja alikuja kazini na kuanzisha fujo na mfanyakazi wangu akidai niko naye kimapenzi. Niliposikia kelele nikatoka. Ulikuwa ni ugomvi mkubwa. Ikabidi nimchukue Ali na kumpeleka ofisini kwangu ili tuweze tuongee. Sasa ajabu wa kutaka hata kunisikiliza. Alivunja vitu na kuongea maneno makali sana. Haikutosha, akaamua kuondoka, akaenda Marekani. Baada ya miaka miwili ndo amerudi, pia anasema eti alipoondoka aliondoka na mimba yangu. Hivi sasa na mtoto wa kike. Kwa hiyo huyo mtoto ni wa kwako? Kwa jinsi anavyosema. Ndio. Ah. Sasa nakuaje maana sikuelewi kabisa. Na hataki niwe karibu na wewe. Na unamini vipi kuwa ni mtoto wako? Tuno, naomba uwe mvumilivu kwa hili. Mpaka nitakapojua kama ni mtoto wangu au la. Mm, sasa uvumilivu gani ambao unataka wewe? Ah, uh, asijue kama tuna mahusiano, maana akijua ataondoka na mtoto. Na mimi sitaki kukaa mbali na damu yangu. Mm, bado unampenda? Hapana, nakupenda wewe baby. 
Yunus alimvuta tunu akamkumbatia na kuanza kumkisi. Ghafla Alia akawakuta. Tunu alimona Alia anawafuata ikabidi sasa arudi nyuma. Kuna nini kinaendelea hapa? Eh, we dada? Una mahusiano na mume wangu? Aliongea Alia kwa sauti huku akimsukuma Tunu. Alia, hebu muache mwenzako bwana. Hivi kwa nini unakurupuka tu? Unatakiwa uulize kwanza. Nini? Niulize nini sasa? Eh? Wakati nimekuta mmekumbatiana huku pembeni. Hivi nyie. Eh? Mkoje nyie. Mda huo akina Dylan walikuwa nasikia zile kelele. Shadia akataka kuwafuata. Dylan akamzuia. Mhm. Hebu subiri nitaenda mimi. Dylan alinyanyuka haraka na kuwafuata waliko. Alia alikuwa mkali na kumrushia maneno makali tunu. Sasa tunu yeye hakujibu chochote. Ila alishikwa na hasira mpaka alikuwa anatetemeka. Dylan akauliza. Hizi kelele za nini? Si huyu mpombavu anafanya nini na mume wangu huko gizani? Uh, tulie basi nikwambie. Alia alitulia na kumsikiliza Dylan anachotaka kusema. Uh, huyu hana mahusiano na Yunus. Yunus ni mpenzi wangu. Tulikuwa tumepisha na kauli ndio nikamwomba Yunus aje kuongea naye. Dylan alimsogelea tunu akamshika bigani. Nombo ni samee. Tukiendelea kuwa hivi najisikia vibaya. Tunu alishangaa. Hakuna la kujibu. Pia Yunus alitoa macho huku akishukuru kimoyo moyo. Unaona sasa unavukurupuka? Oh, nisamee. Tunu, mazo yangu yalikuwa tofauti sana. Nisamee sana. Usijali. Dylan alimshika Tunu, alimshika mkono wakaenda kukaa pembeni. Tunu alikuwa amejinamia tu. Ah, hapo alikuwa aliyokutokea. Asante. Tunu alinyanyuka akaingia chumba alichokuwa analala na Yunus, akatoa nguo zake na kuhamishia chumba wanacholala kina Shadia. Pole, yule dada ni kichaa, huwa fikiri yani. Usijali nimeshapoa. Kila wakati Alia alikuwa karibu na Yunus. Mpaka Yunus akakosa muda wa kuongea na Tunu. Alikuwa anamtumia ujumbe kumjulia hali na kuzidi kumuomba kuwa mvumilivu baada ya siku chache litaisha. Siku moja usiku Tunu alikosa usingizi kwa mawazo. Akaenda kukaa Sebleni. Dylan alipohisi kuna mtu Sebleni, akaamua kutoka. Vipi Tunu? Mbona upo hapa saizi? Ah, sina usingizi. Ah, unatakiwa kupunguza mawazo. La sivyo yatakuumiza. Ah, sawa nitajitahidi. Dylan alienda kumchukulia kinywaji. Wakaendelea kunywa. Ungeenda kupumzika boss. <laughs> Wewe boss ni kazini bwana. Hapa ni Dylan. Ha, nimeshakuzoea kukuita boss. Basi, kwa sasa unatakiwa uzoe na hilo. Mm, mtajaribu. Uh, vipi unapenda kuangalia movie? Ndiyo, napenda sana. Dylan alienda kuchukua flash yake, akachomeka. Wakaanza kuangalia movie. Ilikuwa ni movie ya kutisha. Tunu alianza kuogopa. <laughs> vipi unaogopa? Ah, bwana badilisha weka nyingine. Ah, hii ndio nzuri. Tunu alijilazimisha kuangalia, lakini uzalendo ndio ulimshinda. Alinyanyuka na kwenda kukaa karibu na Dylan. Dylan alimwangalia na kutabasamu. Waliendelea kuangalia mpaka usingizi ukampitia tunu. Dylan alimweka vizuri na kumfunika shuka lake. Alimwangalia sana. Kwa nini sikugundua mapema kama nakupenda? Endapo ningekwambia hayo yote asinge kukuta. Naye Dylan akajilaza pembeni. Kulipokucha, Yunus alikuwa wa kwanza kuamka. Alishangaa kwa kuta wakiwa wamekaa pale Sebleni. Aliona wivu. Alihisi huenda Dylan anataka kumchukua tunu. Akataka kwenda kumwamsha tunu mara Alia akawa amefika. Mm, usiwaamshe wacha wapumzike. Sasa na kuaje walale hapa? Ha, sasa usinimamzi yao, eh? Na inaonekana wanapendana sana, pia wameendana. Kauli hiyo ilizidi kumuumiza Yunus. Alia alimshika mkono akatoka nje. Yunus alimtumia ujumbe tunu na kumuomba akutane kwenye shamba la miti. Tunu alizugazuga pale kisha akaondoka bila mtu kujua alipoelekea. Akamkuta Yunus ameshafika. Tunu mpenzi, unajua unazidi kunivuruga akili yangu eh? Mm, kwa nimefanya nini? Ah, sasa imekwaje jana umelala na Dylan pale Sebleni? Ah, ni usingizi tu litupitie. Achukua tunaangalia movie. Mm, Hainiingia kilini. Eh? 
Ule usiku ulienda mapema chumbani kulala. Sasa ikawaje ukatoka? Ha, mimi sikuwa na usingizi ndio maana nikatoka sebleni. Sasa ndio Dalila ni akaja na kuniomba tuangalie wote movi. Hmm, kuwa makini. Usijoke ni sariti. Yunus alilalamika akasahau na yeye alilala na hali ya chumbani. <laughs> Mapenzi haya, bas tu. Tunu alikuwa anaumizwa sana na ukaribu wa Alia kwa Yunus. Maana walijiachia sana. Pia yeye alikuwa na muda mchache wa kuonana na Yunus. Hata walipoonana ilikuwa ni kwa kificho sana. Hali hii ilimfanya Tunu akose furaha. Naji na Shadia walimonia huruma na kumfariji. Pia Dailan hakupenda kumuona Tunu akiwa mnyonge. Akaamua kumfata Yunus na kumuuliza msimamo wake uko wapi. Sasa Yunus, una mamzi gani kuhusu hawa watu? Maana naona Ali anafurahia, Tunu ndio andaye umia. Da, kaka. Yaani ile swala mimi ninaumiza kichwa. Yaani nafikiria jinsi ya kulitatua. Sasa, kwani msimamo wako uko vipi? Ah, hebu ngoja. Nitarudi, nitajua nini cha kufanya. Dailan aliona hakuna kitu. Maana Yunus hafurukuti kwa Alia. Hivyo ataendelea kumuumiza Tunu. Mambo ya Alia na Yunus yalianza kumchosha Tunu. Hakuweza tena kuvumilia. Siku moja alijibanza sehemu na kuanza kulea. Dailan alimfuata Najima na kumuuliza Tunu alipo. Ah, sijui kaenda wapi ila hayupo sawa usiku kucha ena alikuwa analia. Ah, hebu ngoja, ngoja nikamtafute. Dailan alitoka na kuanza kumtafuta kila sehemu. Akamkuta amekaa chini ya mti akiwa analia. Tunu. Dailan aliita, Tunu akanyanyua macho na kumwangalia Dailan. Akachuchuma na kumfuta machozi. Basi usilie. <laughs> kwa nini Yunus ananifanyia hivi? Eh? Nimekuwa kama mtumwa mapenzi, hajali hisia zangu. Haya ndo malipo ya penzi langu la dhati kwake. Eh? Dailan hakuwa na la kusema zaidi ya kumbembeleza. <laughs> Bosi, nahitaji kuondoka. Mimi sitaweza kuendelea kuvumilia haya. Sawa, tutondoka. Mhm. <laughs> Unahitaji kuondoka leo. Saa, turudi kwanza kwa wenzetu kisha. Nitakwambia nini cha kufanya, sawa eh? <laughs> sawa. Tunu alisimama wakarudi. Dailan akamfuata Yunus na kumwambia kuna dharula kazini. Hivyo anatakiwa kuondoka na Tunu. Sasa tuondokaje na Tunu? Ana anatakiwa kuwepo. Da. Lakini kesho si ni sikukuu. Ndio maana tunatakiwa kuondoka sasa hivi. Dailan alimwambia Tunu ajiandae waondoke. Najima na Shadia nao hawakutaka kubaki. Yunus alipoona watabaki na Alia akaamua waondoke wote. Walipokuwa kwenye gari, Alia alikuwa anamuonyesha Yunus picha za mtoto wao. Yunus alionekana kufurahi. Tunu aliwaangalia huku akiwa anaumia ila hakuwa na jinsi. Yunus alienda kumuona huyo mtoto. Wakafanya kipimo cha DNA. Inaonekana kweli ni mtoto wake. Alifurahi sana kila mara akawa anaenda akajikuta anapunguza mapenzi kwa Tunu. Japokuwa alikuwa anamhudumia kwa kila alichokitaji, lakini alikosa muda wa kuwa naye. Hilo sasa lilizidi kumuumiza na kumfanya Tunu kuwa mnyonge kwa sababu hawakuwa na muda wa kutosha kuwa pamoja. Baada ya mwezi kupita, Tunu hakuona siku zake. Alihisi pengine ni mjamzito, akaenda kununua kipimo na kupima majibu yalikuwa ni mjamzito. Ikabidi ampigie simu Yunus na kumpa taarifa Yunus. Yunus alifurahi. Juni akafunga safari mpaka kwa Tunu. Alipofika alimkumbata kwa furaha sana. Wow. Hongera mami, nimefurahi sana. Ah, naomba ujitunze kwa ajili ya mwanangu aliyetu mboni. Msimamo wako uko wapi juu yangu? Mpenzi, tambua na kupenda sana. Uh, msimamo wangu ni kuwa na wewe mpaka mwisho wa uhai wangu. Na vipi kuhusu Alia? Ah, naomba uendelee kunivumilia. Na wala usiwaze, wewe ndio chaguo langu mama. Siku hiyo Yunus alilala kwa Tunu. Najima hakutaka kutia neno. Maana alijua akiingilia ataonekana mbaya. Hivyo, aliwaangalia tu. Yunus alimuomba Dailan waonane ili aweze kumpa ushauri. Dailan. Hawa na wake wananichanganya sana. Yaani sijui nani niwe naye na nani niachane naye. Mm. Kwani umefikiria nini? Ah, natamani kuwa nao wote maana dini yangu inaruhusu pia nawapenda. Mhm. Sawa, upo sahihi lakini mwashirikisha kuhusu hilo. Ah, hapana. Mdo ukifika mimi nitawaambia. Hm, najua kikataa. Mm. 
Sijui, ndio maana hapa najipanga ni juu ya nitawashawishi vipi mpaka wakubali. Siku moja Alia alikuta message za Tunu kwenye simu ya Yunus. Waligomba na sana. Ikabidi amueleze ukweli. Ndio, Tunu ni mpenzi wangu. Tena nampenda kama anavyokupenda wewe. He? Kwa hiyo kumbe siku ile mlikuwa mnadanganya, si ndio? Sasa ulitakaje? Eh? Hivi ulitaka niwe peke yangu siku zote hizo? Kumbuka ulinikimbia, mimi nikabaki mpweke. Tunu akawa faraja kwangu. Aha, kwa hiyo mimi sina nafasi kwako, si ndio? Eh? Ah, kama unanipenda utabaki kuwa na mimi. Lakini utambue pia kuna mwingine naye mpenda ambaye ni Tunu. Hm, kwa hiyo hayo ndio mamzi yako? Ndio. Lakini haupo sahi, eh? Hebu angalia mimi na wewe tuna mtoto. Naomba rudisha mapenzi. Eh? Mrudisha basi mapenzi ambayo umeyapunguza kwangu na kupenda Yunus. Sasa ile kuondoka najua ilikuwa ni hasira tu. Nakuomba baba Myra, please rudisha mapenzi kwetu. Tunakuhitaji sana. Kama unanihitaji, naomba ukubali kuwa nitawaoa wewe na Tunu. Mimi nipo tayari. Alia alikubali. Lakini hakuwa tayari kushia na mtu yeyote katika penzi lake. Alia hakutaka kumpa nafasi Yunus ya kwenda kukutana na Tunu. Muda mwingi alikuwa naye. Tunu alimlalamikia sana Yunus juu ya kutofika nyumbani kwake. Lakini alimpa ahadi ya kuwa atafika lakini hakufanya hivyo. Tunu alichoka akaamua kumwacha afanye anavyotaka. Siku moja Tunu akiwa amekaa na Najima, walikuwa namwongea Yunus. Najima, unajua siku ile hivi Yunusi anakufanya yani yani anakufanya kama mtoto mdogo jue. Hmm. Tunu, wewe ni mtu unayejielewa. Ifike wakati basi ujioni hata huruma, eh? Jioni huruma na hiyo hali yako ulionayo, hebu chukua maamzi basi. Hivi unafikiri? Utaumia mpaka lini? <laughs> Natamani kumsahau, lakini naona inakuwa ni ngumu. Nilimzoea sana, pia itakuwaje kuhusu ujauzito. <laughs> Inawezekana kulea mtoto wako tu mwenyewe na maisha yakaendelea kuliko kuwa mtumwa wa mapenzi. Eh? Tu nuamka basi. <laughs> basi yake nishinde tabidi nifanye hivyo. Siku moja wakati Tunu anatoka kazini alimkuta Alia amesimama nje. Tunu, nina maongezi machache na wewe. Ongea tu. Tunu alimjibu hivyo kutokana na Alia kuonekana ya kwamba amekuja kishali. Na bila shaka utakuwa unajua mimi na Yunus tupo vipi. Mm, ndio unajua. Okay. Sasa kwa nini usitupishe tu tukaendelea na maisha yetu? Niachie unusi wangu. Mimi siwezi kuolewa ukiwenza. He? <laughs> Hayo maswala kamueleze Yunus, kama anaweza kuniacha, aniache, ila mimi siwezi. Msawa. Jipange kwa hii vita. Vita ambayo umeanzisha mwenyewe. Alia aliondoka kwa hasira. Yunus alikuwa anamhudumia tunu kwa kila kitu. Alikutana naye mara chache. Mda mwingi alikuwa anatoka na Alia pamoja na mwanae. Dailan aliamua kuwa karibu na Tunu kwa ajili ya kuweza kumfariji. Siku moja, Dailan alimuomba Tunu waende lunchi. Tunu alikubali. Walienda kwenye hoteli moja iliyo mbali kidogo na kazini kwao. Walipofika waliagiza chakula na kuanza kula. Mbona siku hizi hauna furaha? Unataizo gani? Bah, naisi kupoteza furaha. Ali amekuja kuninyang'anya fra yangu. Yunus haji hata kuniona, zaidi ya kunitumia tu pesa. Dairan, naomba uongee na Yunus, bado namhitaji. Usijali, nitajaribu kuongea naye, lakini kwa hali uliokuwa naye utakiwa kuwaza. Dairan alimfariji akaendelea kupata chakula. Walipomaliza, Dairan alitoa wallet kwa ajili ya kutoa hela ili alipe. Wakati anatoa pesa, ile picha ya tunu ambayo huwa na hifadhi kwenye wallet ilianguka. Tunu akasimama na kuyokota. Baada ya Tunu kuyokota ile picha, Dailan alishtuka na kumnyang'anya kabla hajiangalia kisha akairudisha kwenye wallet. Ah tunaweza tukaondoka. Ndio. Tunu alichukua mkoba wake, Dailan akampokea na kubeba. Baada ya hapo alimpeleka nyumbani kwake. Dailan alianza kuwa karibu na Tunu. Walipofika kazini waliondoka wote. Dailan alimpeleka mpaka nyumbani. Pia mara nyingi walipata lunch pamoja na siku za weekend walitoka pamoja. Tunu alianza kumzoea Dailan. Kazini alimchukua kama bosi na nje ya ofisi walikuwa kama marafiki. 
Basi, baada ya miezi mitatu kupita, Tunu alianza kusumbuliwa na tumbo. Alipoenda hospitali, Dr. Ali Mshauri apo mzike na asifanye kazi ngumu. Ikabidi Tunu achukue likizo. Yunus alimtaftia mtu wa kumsaidia kazi za pale nyumbani. Kila siku Dailan alienda kumwangalia na kumjulia hali ila Yunus alikuwa ni mtu wa kupiga simu. Hata akienda alikamda mchache na kuondoka. Siku moja usiku Tunu aliumwa sana na tumbo. Akaamua kumpigia simu Yunus. Ile simu ilipokelewa na Alia. Sema wewe kinataka wa mapenzi. Alia, sitaki mabishano na wewe. Naomba kuongea na Yunus. Hana muda wa kuongea na wewe. Kuna mambo ya muhimu hapa nafanya. Alia, naomba kuongea naye. Mwenzio naumwa. He? Kwa hiyo kama unaumwa, si wende hospitali. Kwani Yunus ni daktari? Alia alikata simu. Tunu alijivuta kwa tabu paka chumbani kwa Najma akamwamsha. Vipi kuna shida gani? Najma naumwa, naomba unisaidie. Nasikia maumivu makali. Najma alikurupuka, akavaa dera lake, akampigia dereva taksi, alipofika wakapanda na kuelekea hospitali. Tunu alipokelewa na kufanywa uchunguzi. Inaonekana ujauzito wake umeharibika. Inatakiwa asafishwe. Kesho yake airudi nyumbani. Mbona Yunus hajaja kukuona au haujamwambia? Nilimpigia simu ila alipokea Alia. Hakutaka niunge naye. Najima siku hiyo hakwenda kazini. Alibaki nyumbani kwa ajili ya kumhudumia. Shadia na mama yake walienda kumwangalia Tunu huku akiwa waembeba mifuko ya vitu kwa ajili ya Tunu. Najima aliwapokea. Eh pole maiwe, vipi sasa hizi unaendeleaje? Nashukuru naendelea vizuri. Pole mwanangu. Asante mama. Vipi? Yunus amekuja kukuangalia. Hapana, itakuwa ajui. He, kwa nini sasa hujamwambia? Tunu alimwelezea mama Yunus ilivyokuwa baada ya kumpigia Yunus simu. Eh, hivi Yunus amekuaje? Eh? Mbona kabadilika? Eh? Na nilishamwambia yule mwanamke simtaki. Kwa nini anamngangania? Eh? Hmm? Mama Yunus aliongea huku akichukua simu yake kwenye pochi kumpigia Yunus na kumwambia aende nyumbani kwa Tunu. Baada ya nusu saa Yunus alifika akasalimiana na aliwakuta. Yunus mwanangu, hivi unamchukuliaje huyu binti wa watu? Akivipi mama, mbona mimi nipo na Tunu tu vizuri? Hivi hmm. unafahamu kilichomkuta? Ni nini kilichomkuta? Aliuliza Yunus huku akimwangalia Tunu. Mara simu ya Tunu iliita alikuwa ni Dylan anapiga ili kumjulia hali. Hello, vipi habari za tangia jana? Asiye nzuri, usiku niliumwa sana, yani imekuwa bahati mbaya tu ujauzito wangu umetoka. Yunus kusikia hivyo alishtuka. Oh, Mungu wangu. Pole sana. Ulienda hospitali? Ndio, ila kwa sasa nipo nyumbani. Okay, nitakuja kuangalia jioni. Tuno alipomaliza kuongea na simu, Yunus alimsogelea. Mbona kuniambia kama unaumwa? Eh? Yaani mpaka umeenda hospitali umerudi. Hivi unanichukulia kama mtu bake? Yunus aliuliza kwa ukali. Wewe hebu muache mwenzio hayupo sawa. Kwanza kama kosa ni lako. Alikupigia simu akapokea huyo mwanamke wako na kumjibu anavyojisikia. Yunus akawa mpole baada ya kusikia hivyo. Mama Yunus aliwaomba naji manashadi ya watoke. Alikuwa na mwongezi na tunu pamoja na Yunus. Yunus. Hiki kinachoendelea sijakipenda hata kidogo. Ebu naomba uniambie mbele ya Tunu, una mpango gani juu ya hawa wanawake wawili? Mama. Mama, mimi kila kitu nishaongea na Tunu. Ah ah. Na mimi pia nataka kujua. Ah, nataka nifunge nao ndoa wote wawili kwa sababu wote nawapenda. Tunu alishtuka na kuuliza, "Mbona ukwai kuniambia hilo?" Ah, ndio nakwambia sasa hivi. Pia Alia nimeshamwambia na amekubaliana na hili. Mwanangu huo ni mtiani. Hivi unaweza kuishi na wanawake wawili wewe? Mama uwezo ni nao kwa hudumia na hata kuwapenda na wapenda. Hivyo sitashindwa kuishi nao. Hm. Huna uadilifu mwanangu. Utashindwa mbeleni. Kuwa na wanawake wawili ni kuwahudumia kwa kila kitu. Na usiegemee upande mmoja. Mama hayo yote mimi najua na nitatimiza mama. Mama Yunus alimgeukea tunu na kumuuliza. Tunu, upo tayari kuwa na ukewenza? 
Tunu alinyamaza. Hakujibu wakati Yunus akiwa makini kusikilizia jibu litakalotolewa na Tunu. Mama, naomba kwanza nipone nitatoa jibu la swali lako. Sawa mwanangu. Mama Yunus aliondoka na kumwacha. Shadia na Najima waliendelea kumpikia mgonjwa, pia Yunus alishinda pale. Tunu mami, naomba unisamehe kwa kutoku kuangalia. Usijali ndio imeshatokea. Tunu alionekana kutomchanga mkia Yunus. Japo Yunus alijitahidi kujiongelesha akiwa bado yupo pale, Alia alimpigia simu Yunus na kumwambia aende mapema mtoto anamulizia. Yunus alijibu sawa kisha kakata simu. Jioni Dailani alipitia supermarket na kununua baadhi ya vitu na kumpelekea Tunu. Alimkuta Yunus akiwa amejilaza pembeni ya Tunu. Dailan alimpa pole Tunu wakaendelea kupiga story lakini Tunu alikuwa kimya na mwenye kumfikiria kitu Dailan. Alikuwa anamwangalia kwa jicho la kuibia huku akijisemea. Pole sana Tunu. Pole sana kwa mazito unayopitia. Natamani uje kwangu nikupe mapenzi ya kweli. Na kupenda Tunu. Dailan alipoondoka Yunus alimuomba msamaha na kumbembeleza Tunu na kumwaidi hatafanya jambo lolote la kumumiza. Atampenda siku zote za maisha yake. Anaomba akubali kuwa mke wa pili. Siwezi kutoa jibu sasa hivi. Naomba nilifikirie kwanza hilo. Sawa. Sasa ule usiku alilala asubuhi Yunus alienda kazini kwake. Yunus alibadilika. Akawa anaenda kumwangalia Tunu wakati mwingine walikuwa natoka pamoja kidogo. Sasa Freya Tunu ilianza kurudi. Alia alikuwa analalamika kwa kisingizio mtoto anasumbua anamhitaji baba yake. Siku moja Tunu aliamua kumpa Yunus jibu lake. Baby, nimekubali unioe mke wa pili. Nomba utimize ulioniahidi. Kama nilivyokuwa ahidi baby, sitovunja ahadi yangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Muda ule Alia alikuwa amempigia simu na kumwambia Yunus aende mtoto anaumwa. Mbona mchana alikuwa mzima tu anaumwa nini? Na hali imebadilika juni hii. Hebu njoo tumpeleke hospitali. Subiri basi pakuche ndio tutampeleka. Yunus, hebu naomba basi wachene huyo mwanamke, eh? Mtoto wangu anaumwa sana. Naomba uje. Walibishana sana. Mpaka Tunu akamwambia Yunus aende, akamwangalie mtoto pengine ni kweli anaumwa. Ali alimsumbufu sana. Pengine hata mtoto ana joto kidogo tu. Aliongea Yunus huku akijiangalia na kujiandaa ili aondoke. Alipofika kwa Alia, alikuta mtoto amelala, alimshika. Mbona anaonekana yupo sawa tu? Hana hata joto. Ndiyo, mtoto ni mzima. Mimi ndio nilikuwa nakuhitaji. Kwa nini sasa unafanya hivyo? Eh? Wakati unajua kabisa mwenzako hayupo sawa. Anahitaji uwepo wangu. Alia alimsogelea Yunus na kumwambia. Nadhani hata mimi nakuhitaji. Alia alimshika mkono Yunus na kumpeleka chumbani. Hali ilirudi vile vile. Yunus alitekwa na Alia. Tunu akaamua kupuuzia. Akawa karibu sana na Dailan. Mana alikuwa na mjali kwa kuwa naye karibu. Hata alipokuwa na huzuni, yeye ndio alikuwa mfereji. Pia kwa upande wa Dailan Ilikuwa ni faraja maana alitamani sana hii nafasi ya kuwa karibu na Tunu. Dailan alipata safari ya kwenda Dodoma kikazi. Akamwomba Tunu amsindikize. Tunu alikubali. Asubuhi walipanda basi na kuelekea Dodoma. Walipofika wakapelekwa kwenye hoteli ambayo walikuwa wamewekewa booking. Yaani kila mtu na chumba chake. Walipofika hotelini Tunu aliingia kwenye chumba chake na Dailan aliingia kwenye chumba chake. Akaoga alipomaliza akampigia simu Tunu kama yupo tayari waende wakapate chakula. Tunu alijiandaa kisha akatoka. Dailan alipomuona alitabasamu. <coughs> Ongera umependeza sana. Asante ila nipo kawaida tu. Ah kwako ni kawaida lakini kwangu unavutia sana. Dailan alichukua menyo akamkabidhi Tunu akaangalia kisha akagiza chipsi samaki na Dailan aliagiza ndizi nyama. Walipoletewa chakula walianza kula walipomaliza kila mtu alienda chumbani kwake. Dailan alikuwa anafikiria ni jinsi gani atamuingia Tunu ili amuelewe. Kulipokucha asubuhi, Dailan alijiandaa kisha akaenda kumgongea Tunu. Basi, 
Tunu aliamka na kwenda kufungua mlango. Dailan alipomuona Tunu alimkodolea macho. Tunu alikuwa amevaa night dress fupi yenye kuonyesha mapaja na meneo akifuani palikuwa ni wazi kidogo pia pia taa ilikuwa inaangaza. Oh, kumbe ni wewe bosi. Ndiyo nimekuja kukuangalia. Mimi naenda kwenye mkutano tunaona baadaye. Pia kuwa huru ukiwa na shida utamwona mhudumu atakusaidia. Sawa asante. Okay, tutaona basi baadaye. Sawa kazi njema. Dailan alienda kwenye mkutano huku akili yake kimwaza tunu. Hasa alivomuona vile alisikupagawa. Tunu aliingia bafuni akaoga alipomaliza. Kuna mhudumu alienda kumpelekea kifungua kinywa. Wakati anaendelea kupata kifungua kinywa, ujumbe uliingia kwenye simu yake. Vipi, umeshapata kifungua kinywa? Tunu alisoma kisha akatabasamu. Ndio napata hapa, vipi umeshakula chochote? Ah, siwezi kula mpaka nijue kama wewe umekula. <laughs> Usijali bwana, mi nakula na unatakiwa kula. Basi na mimi naelekea kupata chochote. Tunu alitoka kutembea tembea, aliporudi, alikaa kwenye bustani huku akiponga upepo. Mhudumu akamfata wakasalimiana. Samani dada ni kudumia nini? Ah, usijali, nimepumzika tu. Ah, Mr. Dailan alisema tukudumie unachokitaka. Ungetumia hata kinywaji. Sawa, niletee maji ya baridi kwanza. Yule mhudumu aliondoka na kurudi na maji pamoja na glasi. Kisha akafungua maji na kumimina kwenye glasi, kisha akamkaribisha. Tunu aliendelea kunywa taratibu. Tunu alifurahia kwenda Dodoma. Maana Dailan alikuwa anambiali sana na kutamani Yunus angekuwa kama Dailan. Dailan alipotoka kwenye mkutano, airudi hotelini moja kwa moja alienda chumbani kwa Tuno. Pole kwa kubaki peke yako. Usijali hata hivyo nilitoka nilikuwa naangalia angalia tu mazingira. Pole na miangaiko. Ah nimeshapoa. E, vipi umepata huduma nzuri eh? Ndio nimehudumiwa vizuri. Okay. Naomba ujiandae twende tukamsalimie rafiki yangu. Sawa ina shida. Dailan alitoka chumbani kwa Tunu akaelekea chumbani kwake kwenda kujiandaa. Naye Tunu alienda bafuni kuoga. Kisha akatoa vipodozi, akajipodoa na kuvaa nguo yake nzuri tu. Baada ya hapo, Dailan alimfuata chumbani kwake, wakatoka nje. Wakakuta yule dereva aliwapokea jana amefika. Akawachukua na kuwapeleka mpaka sehemu waliotaka kwenda. Rafiki yake Dailan anaitwa Masudi. Aliwapokea kwa furaha na kuwakaribisha ndani. Karibu shemeji yangu. Mm. <laughs> Nani kwa kuambia ni shemeji yako? Ah, kwa muonekano tuna jinsi mlivu mnavyoonekana nyinyi ni wapenda nao bwana. Tunu alimwangalia Dylan huku anaona aibu. <laughs> bwana aibu acha zako bwana. Huyu ni Tunu, nipo naye pale ofisini kwangu. I say, ila meendana bala. Kwenda da Tunu, una mpenzi? Mwanamke mrembo kama huyu sasa atakosaje kwa na mpenzi? Ah, lakini mimi namuuliza Tunu bwana Tunu hakujibu. Alisha kutabasamu tu. Dailan alimtambulisha Masudi kwa Tunu. Tunu. Ah, uh, ni Masud. Ni rafiki yangu nimesoma naye. Na mzoe tu hivyo hivyo, anaongea sana. Baada ya muda alikuja mke wa Masud, wakasalimiana, akaanda chakula, wakala pamoja huku Masud na Dailan wakikumbushana mambo yao ya zamani. Ila Masud alikuwa anamsistizia Dailan atafute mwenza. Mana umri unaenda, anatakiwa kuwa na familia. Ah, niombe nipate mwanamke mwema ise. Ah, dada Tunu. Kama Jimbo alina mgombea, mkaribishe bwana jamaa, eh? Hmm? Askae kiasarasara tu, au naonaje wife? <laughs> ni kweli, tena itapendeza sana. Utani ulikuwa ni mwingi. Mpaka Dailan alihisi Tunu atakasereka. Lakini haikuwa hivyo, alikuwa na tabasamu. Waliporudi hotelini, Tunu alienda chumbani kwa Dailan kuchukua kipochi chake cha mkononi ambacho Dailan alikuwa amemsaidia kubeba. Alipoangalia kitandani aliona picha yake, alikaza jicho na kuiangalia kwa makini. Dailan aliangalia anachokiangalia Tunu, alipogundua ni ile picha, alishtuka, akachukua na kuifunika. Tunu akachukua pochi yake na kwenda chumbani kwake. Huku akijiuliza picha yake imefikaje kwa Dailan. Na Dailan amepata wapi? Wakati anaendelea kuwaza alisikia mlango na gongwa alienda kufungua ah samani naweza kuingia tu ongee ya yeah, ingia Dailan aliingia Tunu akarudisha mlango Dailan alikuwa ameshika ile picha mkononi akamkabidhi Tunu 
tunu alipokea na kuiangalia vizuri. Ah, naomba usinifikirie vibaya kwa kuwa na picha yako. Tunu, ulipoanza kufanya kazi kwenye kampuni yangu, taratibu ulianza kunivutia. Niitokea kukupenda sana. Nitamani kuambia sia zangu kwako lakini nilihisi utanielewa vibaya kwa kuisi labda na kutaka kwa sababu mimi ni bosi wako. Nilijua nitakueleza ili unielewe wakati najipanga sasa nikajikuta nimeshachelewa. Tayari ulikuwa na Yunus. Hivyo nikaamua kuacha. Lakini nilikuwa nafarijika sana nilipokuwa naangalia hiyo picha yako na nimekuwa mlemavu wa mapenzi juu yako ila kwa sababu na furaha kwenye mahusiano yako inabidi nikae kando na wewe na kujitakia heri katika safari yako ya mapenzi. Dailan aliongea kwa hisia sana. Tunu alimsogelea na kumkabidhi ile picha. Dailan alinyanyua macho yake na kumwangalia. Chukua Dailan alipokea kwa unyonge na kuiangalia. Kama hiyo picha inakupa furaha, ichukue. Pia ya Mungu mengi yawezekana siku moja maombi yako yakakubalika. Maana hakuna anayejua kesho yake. Asante. Dailan alitoka na kwenda chumbani kwake huku akimwacha tono. Alikuwa anamfikiria. Pia Dailan alienda kujilaza kitandani huku akiangalia ile picha. Baada ya kilichowapeleka kuisha wairudi da. Walipokuwa kazini Dailan alimuonea aibu Tuno. Hivyo alipunguzwa karibu. Tuno alifanya majaribio ili kuona nani ambaye atakuwa bora kwake. Mpango wake alimshirikisha Najma. Siku moja saa tano usiku, Najma alimpigia simu Yunus na kumwambia Tuno anaumwa. Yunus alimjibu kuwa yuko mbali, hivyo hataweza kufika. Akatuma pesa na kumuomba Najma ampeleke hospitali. Najma akampigia simu Dailan na kumweleza kama alivyomweleza Yunus. Dailan alikuwa na wasiwasi na kumuomba Najma amwangalie naye muda sio mrefu atafika. Baada ya nusu saa, Dailan alikuwa kashafika. Vipi tuno? Unajisikiaje? Nimeanza kuuma tu ghafla, nilikuwa natapika basi ndio hospitali. Hapana, itakuwa ni homa tu. Ngoja nijitazame mpaka asubuhi. Lakini usiku ni mrefu. Na usijali kuna dawa nimemeza. Sawa. Dailan alikaa kidogo kisha akaga. Lakini alikuwa na wasiwasi. Alimuomba Najma kama hali itabadilika, ampigie simu. Alipondoka Tuno na Najma waliangaliana wakacheka. Hmm. Tuno, yani una tabia mbaya. Wewe unavumsumbua kaka watu. He, we tulea. Kulipokucha mapema Dailan alipiga simu kutaka kujua maendeleo ya Tuno. Vipi unaendeleaje? Kidogo afadhali najiandaa niende kazini. Hapa napumzika tu. Ah lakini iko sawa. Sawa lakini kama bado unaumwa ni bora upumzike. Na usijali nipo sawa. Baada ya muda kidogo Yunus naye alituma ujumbe. Vipi ulindo hospitali? Ndio, umekuta na shida gani? Ani malaria tu. Oh pole. Badenda kutumia pesa za kutumia hakikisha unakunywa dawa. Pia ule ushibe. Usahau kunywa maji mengi eh? Sawa. Tunu aliwajaribu kwa mambo mengi lakini Dailan ndio alionekana kujali sana. Siku moja Tunu alipokuwa kazini, Yunus alimpigia simu na kumwambia muda wa lunch atenda kumchukua. Muda wa lunch ulipofika, Yunus alienda kumchukua. Dailan alikuwa ofisini kwake, aliwaonea kwa dirishani tu. Kisha akashusha pumzi. Yunus na Tunu walienda kwenye restaurant moja hivi, wakaagiza vyakula wakala baada ya hapo akamwambia Tuno Bebe yale maswala ambayo nilikwambia nataka kuanza kuyafanyia kazi Maswala gani Mwezi ujao nafunga ndoa na Alia Tuno kusikia hivyo alinyongonyea Naanza na Alia baada ya hapo nitakuoa na wewe mm, Baada ya muda gani sana mimi utanioa Ah likipita hili tutajua Waliondoka lakini Tuno roho ilikuwa na muoma Airudi ofisini akiwa hana raha Alikuwa amejina mia tu Dailan alipokuwa na Rudy ofisini kwake. Alimuona Tuno kajinamia. Sasa Sherry alimfata akataka kumshtua Tuno. Lakini Dailan alikuwa kashafika. Dailan alimshika Tuno begani. Una shida gani mpaka ulale? Samani bosi, njo ofisini. Dailan alitangulia. Mm, Pole shoga. Nilishindwa kukushtua. Sherry alimwambia Tuno alijua balaa limemwangukia. 
maana wanamjua bosi wao tuni walipofika ofisini Dylan alimwambia kae vipi ujisikii vizuri tuni machozi alianza kumlenga akatingisha kichwa akimaanisha kukataa tuni alishindwa kujizuia machozi alianza kumtoka Dylan alisimama na kumsogelea tuni una shida gani kwa nini Yunus ananifanyia hivi Yeye ananionea kila kitu. Ananiweka mimi kuwa wa mwisho. Yeye ananifanya mimi kuwa ni waziada kwake. Kafanya nini? Anafunga ndoa na Ali ya mwezi ujao. Alijibu tunu huko akilia kwa uchungu sana. Mpaka Dylan aliumia akamkumbatia. Basi tunu, usilie. Najua inauma pole. Dylan alimbembeleza tunu mpaka akanyamaza. Kisha akamwambia akachukue mkoba wake watoke. Tuno alitoka ofisini kwa Dylan na kwenda ofisini kwake akamwaga sheri. Vipi mbona unabeba pochi unaenda wapi? Ah sijisikii vizuri nenda nyumbani. Du pole. Asante. Tuno aliondoka akamkuta Dylan kashapanda kwenye gari na ya akapanda akaondoka. Walienda ufukweni walikaa na kubadilisha mawazo. Pia Dylan alimuomba Tuno awe mvumilivu. Siku ya Jumamosi majira ya jioni Tuno alienda nyumbani kwa Dylan bila taarifa. Dylan alipomuona alishangaa. Tunu, umepajuaje hapa? Ninapafahamu niliwahi kufika na dereva lakini sikuingia ndani. Haise, karibu sana. Asante. Ah, naona mama kunifanyia surprise hapa. Tunu alitabasamu. Hmm. Hakika nimepata ugeni mkubwa. Sijui sasa ni kuandalia nini. Ah, wala usijali hata maji tu nitakunywa. Hapana, ngoja niagize pizza. Dylan alipiga simu baada ya dakika kumi na tano, mtu wa pizza alifika. Dylan alimlipa hela yake kisha kajiandaa na kumkaribisha Tunu wakaanza kula. Tunu alikuwa anamwangalia Dylan huko na tabasamu. Akaamka pale alipokaa na kumsogelea. Dylan, ni kiasi gani unanipenda? Ah, Sijui ni semeni kiasi gani nakupenda. Ila nahisi kama kipande cha nyama ya moyo wangu una wewe. Sijui ni kwambie nini tu Tunu. Au nifanye nini ili uamini na kupenda? Au niseme yani nikupe nini ujue kwako nimefika na kuhitaji tono. Naweza kukuamini lakini naogopa sije yakajerudia alionikuta tono. Kama unanipenda. Yani kama unanipenda kwa jinsi ninavyokupenda mimi. Basi nitafanya unachotaka. Kwani siku nyingi nimetamani kuwa na wewe. Na kupenda Dylan ila naomba usiniumize na usinilize. Dylan alifurahi akasimama na kumkumbatia tono. Ilikuwa ni siku ya furaha kwa Dylan. Mapenzi yao yalianza rasmi. Dylan alimpenda sana Tuno. Yunus alikuwa busy na maandalizi ya harusi. Alikuwa akimjulia hali mara moja moja. Tuno akumjali. Alikuwa na muaza Dylan. Harusi ya Yunus na Aria ilifika. Tuno alimuuliza Dylan kama ataenda. Baby, utaenda kwenye harusi ya Yunus? Unasemaje kipenzi changu? Vipi nienda au nisiende? Au upendavyo wewe? Ni sawa tu. Ah, acha nikaonekane mara moja bwana. Nitawahi kurudi kwa ajili yako mpenzi. Sawa. Muda wa ndoa ulifika. Yunus na Alia wakafungishwa ndoa. Baada ya hapo iliandaliwa sherehe kubwa wakihudhuria watu wengi. Baada ya ndoa Dylan alienda kumchukua wakaenda nyumbani kwake. Usiku huo walilala. Kesho yake walienda Zanzibar kwa ajili ya matembezi. Tunu alifurahi kuwa na Dylan. Alisahau shida zote. Yunus alimpigia simu na kumsalimia na kumwambia jiandae siku sio nyingi naye atakuwa misezi Yunus. Tunu aliitikia baada ya hapo alisogea kifuani kwa Dylan na kumuuliza. Dylan, utanioa? Siku sio nyingi, tutafunga pingu za maisha. Siku moja Yunus alienda ofisini kwa Dylan. Walikana na kuongea mambo yao, mara akaingia Tunu akiwa amechoka. Alipomwona Yunus alishtuka. Vip baby, mbona umeshtuka? Yunus alimwambia hivyo. Ah, sikutegemea kukuona hapa. Dylan alimwangalia akajua Tuno hayupo sawa. Tuno tutaongea baadaye. Dylan alimwambia kisha Tuno akatoka na kuwaacha waliendelea na mongezi yao. Yunus tangia ameoa hakuwahi kufika kwa Tuno. Pia Yunus aliona tofauti maana kuna wakati alikuwa anapiga simu, Tuno alikuwa apokea hii. Yunus alipondoka waliagana na Tuno baada ya kuondoka. Dylan alimuita Tuno ofisini kwake. Vip baby, ulikuwa unasemaje? Dylan nina tatizo. Tatizo gani? Nina ujauzito. 
Dailan alisimama na kumsogelea Tunu kisha kamauliza. Una uhakika na unachoniambia? Tunu alianza kuwa na hofu, akajua labda Dailan anaweza kukataa. Akamjibu kwa uoga. Ndiyo. Dailan akaanza kutabasamu. Kisha akashika tumbo la Tunu. Asante baby. Nimefurahi. Naomba unitunzie mbegu ambayo nimeipanda. Pia nilikuwa na wazo, naomba tumueleze ukweli Yunus. Sawa, itakuwa vizuri ili tuwe huru. Naji na Tunu walihama kwenye ile nyumba waliokabidhiwa na Yunus. Walitafuta siku wakamwomba Yunus waonane kisha Tunu akamuuliza kweli. Yunus, nilikupenda sana ila sidhani kama nitaweza kuolewa na wewe. Kwa nini? Eh? Kwa nini unasema hivyo wakati tulishakubaliana? Ah, siwezi kuolewa tu mambo ya ukewenza kwa sababu nitateseka sana. Hapana Tunu, haitakuwa hivyo. Mimi nakupenda. Ndiyo na nipenda lakini nimegundua na mpenda sana Alia. Na ni kila kitu kwako. Na mimi nimeshapata mwanaume aliyenipenda. Na naenda kwanza naye maisha. Yunus alilalamika sana. Lakini Tunu hakumuelewa. Mina na Dylan tunatarajia kufunga ndoa. Na hapa nilipo na ujauzito wake. Yunus alimwangalia Dylan kwa sera. Ha? Ina maana unaamua kunsaliti Dylan? Unanchukulia mwanamke wangu? Ah, Dylan hana kosa. Kosa unalo wewe ambaye hukujua thamani yangu. Uliona pesa ni kila kitu. Hata nilipokuwa na umwa, Dylan ndio alikuwa anakuja na kunihudumia. Hivyo acha moyo wangu tu nimkabidhi yeye na wewe endelea na hali ya wako huyo. Kwani ndio fungu lako na watakia maisha mema. Tunu alitoa fungua nyumba na kumkabidhi. Alipomaliza kuongea, alimuomba Dylan waondoke. Dylan walishikana mikono wakaondoka. Walimwacha Yunus akiwaangalia. Baada ya mwezi mmoja kupita, Tunu na Dylan walifunga ndoa. Mama Yunus na Shadia walifurahi kumuona ya kwamba Tunu anaolewa na Dylan. Maana Dylan walimchukulia kama ndugu. Ndiyo, ni tale kumi ya mwezi wa 4, 2023. Jumatatu ya Pasaka saa 4 kamili asubuhi ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix. Baba Simulizi Mix tutasimamisha kila kitu ili kuachia simulizi kali ya mapigano iitwayo ni hukumiwe tena. Ndani ya simulizi hii nzuri haijawahi kutokea utakutana na haya yafuatayo ndani ya nchi ya Tanzania miaka ya 2090. Kitabu cha hayawezi kutokea nchini kwetu kilichoandikwa na mwandishi mahili wa vitabu nchini Tanzania. Kinafanya vizuri sana sokoni wiki moja tu toka mwandishi George Peter Mazinge alipokitoa kitabu hicho kwa njia ya mtandao. Namba zinaonesha idadi ya watu milioni tatu walinua kitabu hicho ndani ya siku saba za mwanzo tu. Ukiwa na idadi ya watu milioni moja na laki nne ambao walikuwa wamefanya malipo ya kuhitaji nakara ngumu ya kitabu hicho. Namba hizo zinazotisha kwa mauzo ya kitabu kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara zilikuja baada ya kimya cha miaka miwili ya mwandishi George Peter Mazinge bila kutoa kitabu chochote. Wasomaji walikuwa na kiu ya muda mrefu na ujio wa kitabu hicho. Wakati wananchi wakifurahia ujio wa kazi ya fasihi inakuwa ni tofauti kwa viongozi wa nchi hasa rais wa nchi ya Tanzania. Kitabu hicho kilielezea namna vifo vya waandishi wa habari watatu ambao waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi na hakuna lolote ambalo lawakuta polisi yao. Kisa hicho cha kuvutia ndani ya kitabu hicho kinavuta hisia za watu wengi sio tu ndani ya nchi ya Tanzania mpaka nchi jirani kama Tanzania, Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki zinavutiwa sana na kitabu hicho. Jina la mwandishi wa vitabu George Peter Mazinge linaenda mbali sana kutokana na usubutu wake alioonesha kufichua siri ya kifo cha waandishi hao wa habari na askari waliohusika. Umaarufu na nguvu ya ushawishi wa mwandishi huyo ambayo inaonesha kuzidi hadi ushawishi wa rais wa nchi hiyo. Kwa watu pamoja na kitabu hicho hakimfurahishi kabisa Dr. Dioninzi Msemo Magobi ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania kwa wakati huo. Anaona ni wazi jeshi lake la polisi pamoja na vyombo vya sheria vimepakwa matope na mwandishi huyo. Asira zinamsukuma kulitumia shirika la kijeshi la nchi ya Tanzania likumuondoa duniani mwandishi wa vitabu. Kazi hiyo inapofika mezani kwa kiongozi wa shirika hilo inaonekana nyepesi sana ni kama kumsukuma mlevi. 
wanapoanza kuifanya na ugundua ulikuwa ni mlima mrefu ambao pengine wasingeweza kuupanda na kukiona kilele chake. Rais anashangazwa na ukubwa wa mwandishio wa vitabu huko kwenye ulimwengu wa babe. Ni nani angeweza kuchukua uhai wa kiongozi wa kundi la Trukana? Nani angeweza kumgusa mtu anayeongoza viumbe hatari kama hao? Matukio mengi yanatokea mpaka kuifikia siku ambayo mshtakiwa mmoja anaiomba mahakama imhukumu tena kwa kuwa adhabu aliyopewa ilikuwa ni ndogo kuliko makosa aliyoyatenda. Nam, unaanzaje kukosa simulizia ya kibabe iitwayo ni hukumiwe tena? Ndio, ni tarehe kumi ya mwezi wa 4, 2023 tukutane pale YouTube channel ya Simulize Mixi. Kwa sasa hivi napatikana ndani Android application iitwayo SMix app inayopatikana pale Play Store. Ukiingia humo naenda kwenye simuliza sauti kisha simuliza mapigano. Na kama unatumia iPhone basi tucheke kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Usikose chupa hili la kibabe. Ni mama Mike ni director Owen na mtunzi ni George Daktani SR. Tukutane ndani ya hukumiwe tena. Baada ya ndoa kupita Dailan na mke wake ulienda Zanzibar kwa ajili ya honeymoon. Dailan alikuwa na muangalia tunu. Hakuamini kama amefanikisha kumoa. My love. Nimefurahi sana. Yaani nais kama nimeokota almasi kwenye mchanga. Kwa nini unasema hivyo mume wangu? Ilikuwa ni gazi ngumu sana kukupata. Namshukuru Alia. Amekuja kunisaidia. <laughs> Muone kukusaidia nini? Ah, sema kuja kudhihirisha kuwa we ni fungu langu na yeye ni wa Yunus. Waliangaliana kisha wakaangu wa kicheko. Hata mimi namshukuru Mungu kwa kunionyesha mume sahihi. Hivyo tu. Aliongea tuno huku akimsogelea Dylan na kumkumbatia. Kisha wakaenda chumbani kwao kupumzika. Roho ilimuuma sana Yunus. Alijutia kumwacha tunu na mbaya zaidi kaolewa na mtu wa karibu hivyo kuna uwezekano kuonana mara kwa mara Alia alimpelekea kinywaji na kumkuta kajinamia Vipi meangu? Mburu mejinamia hivyo naoza nini? Hamna nipo sawa tu mtoto kalala Achana na habari za mtoto bwana Bado unamwaza tunu hmm? Yunus alimwangalia kwa hasira mke wake Hivi huyo tunu kokosea nini eh? kila wakati tunu 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 hmm? Atupumui na tunu bwana. Eh? Hebu naomba basi uniache usinichanganye. Wewe kila mtu tunu, 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 tunu. Ah. Yunus alisimama na kuondoka. Sasa unaenda wapi? Eh? Ah. Ndio afadhali. Hata huyo tunu mwenyewe kaolewa. Ataisha kumwaza tu. Aria alikaa na kunywa kile kinywaji. Hani muni ilizidi kupamba moto. Mahaba kama yote. Tunu alipewa mambo ambayo hakuwahi kuyaona paka akawa anajiuliza siku zote alikuwa wapi mpaka akachelewa Walikaa huko siku saba baada ya hizo siku kuisha walipanda bauti na kurudi da walipofika bandarini walienda kupokelewa na kupeleka hotelini tunu alishangaa hey, <laughs> mume huko wapi wako zako wamependekeza tufikie hapa wametuandalia sherehe kutukaribisha waliingia kwenye chumba walichoandaliwa wakauga na kupumzika wakiwa kitandani Dylan akiwa melala kwenye mapaja ya mke wake simu ya Tunu iliingia ujumbe Tunu alichukua na kusoma Ujumbe ule ulikuwa unasomeka hivi Hongera kwa kufunga ndoa Najua utakuwa umefurahi lakini kwa upande wangu umenisononesha sana Umeniachia maumivu ni sio ajui ataisha leni Tunu baada ya kusoma ujumbe huo alijisikia vibaya sana Akaufuta Japo ilikuwa ni namba ngeni ila alitambua ni Yunus ndiye aliyetuma ule ujumbe. Vi baby, mbona kama umezibaa? Nani amekutumia ujumbe? Tuna alitabasamu na kushika kidevu cha mme wake. Ah, ni Najma, kuna kitu ameniambia hivyo, nilikuwa najaribu hapa kutafakari. Ni chaheri kweli. Ah, usijali hani ni cha kawaida. 
waliendelea kucheza hapo kitandani huko akifurahi. Mida saa kumi na moja jioni tunu alipelekwa saloni kurembwa kwa ajili ya hiyo sherehe pia Dylan alijiandaa. Alia alimwandalia Yunus nguo. Yunus mume wangu, mbona umekaa basi? Kajiandae basi twende kwenye sherehe. Bwana, kwa ni muda si bado. He? <laughs> saa kumi na mbili sasa hivi. Eh? Sherehe inaanza saa moja. Tambua Dylan anakutegemea wewe. Ndio kama ndugu kwake. Yunus akojebo. Alinyanyuka na kwenda kujiandaa. Hakutamani kwenda ila alijilazimisha tu ili watu wasimfikirie vibaya. Kiukweli roho ilimuuma sana. Watu walijaa ukumbini wakiwasubiri Mr. and Mrs. Dylan aingie. Mara walifika wakiwa wameshikana mikono huku akitembea. Taratibu tu huku akitabasamu. Hakika walipendeza mno. Watu walishangilia. Yunus yeye alikuwa amemkazia jicho tono ambaye alikuwa na furaha. Alitamani akamvute mkono aondoke. Lakini singezekana. Alia alikuwa busy kupiga makofi. Sherehe ilifana sana. Dylan na Tunu walipata zawadi za kutosha. Pia Yunus alienda kutoa zawadi. Alitoa cheni nzuri tu ya Tanzanite. Akamkabidhi Dylan kisha akatoa sana nzuri ya kiume. Akamkabidhi Tunu kisha akachukua mic kwa MC na kuanza kuongea. Uh, kwanza na kupongera sana ndugu yangu kaka yangu Dylan kwa kupata mke. Uh, hayo cheni niliyokupa ni ya gharama sana. Anastahili kuvaa mwanamke mrembo na mwenye kujitambua kama shemeji tono. Sasa Dylan naomba umvalishe mke wako hiyo cheni ili mambo yaweze kwenda sawa. Basi, Dylan alimsogelea mke wake na kumvalisha. Alivomaliza watu wakapiga makofi. Okay, asanteni sana. Sasa shemeji yangu tunu uh, hiyo ina maana kubwa kwa ndoa. Dylan, hautakui kuacha kuivaa hiyo saa. Kila unapotoka inabidi uivae. Unajua kwa nini? Tunu alitengisha kichwa akimaanisha hajui sababu. Dylan hutakiwi kuchelewa kurudi nyumbani. Utakuwa unaangalia muda hata kama kuna jambo ulikuwa unafanya. Ukifika ukiona muda wa kurudi nyumbani umefika, basi unatokea kuacha na uende nyumbani. Ni hayo tu. Watu walishangilia. Yunus akamfuata Dylan akamkumbatia, pia akamsogelea Tunu akamkumbatia, kisha akaondoka, akapitia hizo nje. Yunus alipitiliza nje akaenda kukaa sehemu akajinamia huku akifuta machozi. Kwa nini Tunu? Kwa nini umeamua kuniacha? Kila napokuona ni kama msumari wa moto unachoma kwenye kidonda changu kibichi. Umeniacha ni kabla unakupenda Tunu. Why? Kwa nini Tunu? Wakati akiendelea kusononeka, alikuja rafiki yake mwingine anaitwa Faraidi. Akamshika begani. Vipi? Wako poa? Ya, yeah. <coughs> niko poa vipi? Safi, mbona umekuja ukawa huko vipi? Ya. Yeah. Faridi. Unajua bado nampenda sana Tunu. Hmm. Natambua hilo, lakini ameshakuwa mke wa mtu, tena wa rafiki yako kipenzi. Mimi ninachoona ni bora tu jaribu kumsahau. Maana na wewe una familia sasa. Sawa. Ila haitakuwa rahisi. Itachukua muda kumsahau. Sherehe ilipoisha Dylan aliondoka na mke wake na kuelekea kwenye nyumba yao mpya huku Yunus na mkewe wakielekea nyumbani kwao. Lakini Alia alikuwa amenona. Vipi? Upo sawa kweli? Nanzaje kuwa sawa, eh? Hivi nafikiri nimefurahia kile ambacho umekifanya. Kwa ni kipi kibaya ambacho nimefanya? <laughs> Wewe kwa nini umemnunulia tunu zawadi ya gharama vile? Eh? Wakati mimi hata hujawahi kununulia. <laughs> Wewe mwanamke una matatizo. Hivi Hivi kwa nini hauishiwi gubu? Eh? Wewe mwanamke vipi? Hivi nifanye nini kiwe kizuri kwako? Eh? Unataka nikooe? Nimekooa. Haya, ulinganganyia mpaka tunu kanikimbia umebaki peke yako. Lakini utashiki au unataka roho yangu? Eh? Alia hakujebu. Aliendelea kununa mpaka walipofika nyumbani. Ugomvi nao ulikuwa mkubwa. Siku zilizidi kusonga, tunu alifurahia ndoa yake, dala analimpenda sana tunu. Hakutaka apate shida yote. Kila alipoona kitu kizuri cha kumpendeza basi alimchukulia kwa ajili ya mke wake. Tangu waliporudi, Tunu hakuwahi kwenda kazini. Usiku alimuuliza Dylan, "Mume, nitanza lini kwenda kazini?" 
Wewe unataka kwanza line. Mimi nakusikiliza wewe bosi. Dalian alitabasam kisha akalifinya kidogo shavu la mke wake. Ah kuna biashara hapo. Nataka kufungua. Nimepanga wewe ukae hapo ili uweze kusimamia. He? Ina maana unataka tu ofisi moja? Ah sio hivyo malikia wangu. Nachotaka ni nikukuze biashara zetu ili tuweze kujikimu pamoja na familia zetu. Muda wote unakaribishwa kazini kwangu. Au unaonaje hilo? Hmm, Nikuwa nakutania tu mume wangu. Nipo tayari kwa chochote utakachoniambia. Dairan alimngangania mke wake na kumwagia mabusu kisha akamwambia, "Napenda mke wangu." Basi, Yunus alikana mke wake ili kuweka mambo sawa. Maana kila siku kwao ilikuwa ni ugomvi. Mke wangu alia. Haya maisha tunayoishi sio kabisa. Yaani kila siku ugomvi tu. Sio kitu kizuri. Hebu naomba basi tukae kwa amani mke wangu. Ha, wewe ndio unayesababisha mambo yote yatokee. Wewe ndio unayefanya mpaka mambo yae magumu. Mimi sina tatizo hata kidogo. Ah sawa nimekubali. Mimi ni tatizo ndio maana nimekuja hapa kuomba tu nimalize bwana. Ah sawa kama umeamua hivyo sawa. Walikumbatiana na kuaidiana kuanza maisha mapya. Yunus alimpeleka Dalian kwake wakala na kunywa. Wakati anaondoka aliwapa mwaliko. Wikendi moja hivi wakawatembelea nyumbani kwao. Ali na Yunus wakakubali na kupanga siku ya Jumapili wataenda. Dailan alimpa tunu taarifa ya ugeni. Hivyo alitakiwa kufanya maandalizi. Jumapili iliyofika Dailan alimsaidia mke wake kuandaa vyakula na kuweka mazingira safi walipomaliza akamwambia Mami, nenda basi kijandae, uvae upendeze, wageni watakuja muda sio mrefu. Kwa hiyo sitaki kukuta rafrafu maana uswahili bwana hawakwawii kusema ya kwao. Tunu alienda chumbani kwake kisha akaingia bafuni na kuanza kuoga. Kabla hajamaliza, Dylan alifika na kusimama mlangoni. Alimwangalia huko akitabasamu. Naye Tunu alitabasamu. Kisha alichota maji ganjani na kumrushia usoni Dylan. Alivua nguo na kwenda kuungana na mke wake waliogeshana huku akicheza na muda mwingi tu alikuwa anacheza ile maji kwa muda wakasahau bwana kama kuna wageni wanakuja mpaka kijana wa kazi alipokuja ugonga mlango wa chumba chao Laila niache bwana sikia mlango na gongwa asubiri basi kwanza eh wewe acha bwana aliongea tuno huku anacheka Laila alijifunga taulo akaenda kufungua mlango vipi uh, kuna wageni okay wakaribisha sitting room hapo nakuja Dailan akarudi chumbani wakaanza kuvaa. Dailan alivaa haraka. Tuno alikuwa bado anajipodoa tu kwenye dressing table. Alipomaliza akachukua gauni lake akavaa. Dailan alitaka kutoka akae na wageni. Tuno akamwita. "Samani mume, naomba unifungie zipo." Dailan airudi akabusu mgongo wa mke wake kisha akafunga zipo. Alipomaliza akamkumbatia kwa nyuma na kumwangalia kupitia kio cha dressing table akamkonyeza Tuno. Tuno alitabasamu. Dalan akampiga busu shavuni kisha akatoka kwenda kupokea wageni. Kumbuka msikilizaji simulizi naitwa Nani ni mpende? Mtunzi Smaisha. Na kusimulia ni Lucas Lumbas. Kwa WhatsApp namba inapatikana kwa namba 0710281415. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbas. Basi Tuno alipomaliza alijipulizia marashi na kutoka kabla hajafika harufu ya marashi nzuri ili tangulea kila mtu aliangalia alipokuwa anatokea aliwapokea kwa tabasamu pana lililozidisha nuru kwenye uso wake na kufanya urembo wake uzidi Yunus alimkodolea macho mpaka akajishtukia mwenyewe Tuno alifika na kusalimiana nao kisha akaenda kukaa karibu na mume wake Dailan alimpa kinywaji ambacho alikuwa amemwandalia Mana alipotoka chumbani aliwahudumia vinywaji wageni. Walipiga story kidogo kisha Tuno alinyanyuka na kwenda kuandaa chakula. Yunus aliangaika. Nafsi yake ilikosa utulivu. Alipomwona Tuno alitamani kila muda amwangalie. Tuno alizidi kuwa mrembo mpaka Alia alimshangaa. Baada ya kuandaa aliwakaribisha Yunus alikaa karibu na mke wake na Tuno alikaa pamoja na mke wake. Alia alichukua sahani na kumpakulia Yunus. Aya useme mume wangu kama kitakutosha. Alia alimwambia Yunus alipoona kinatosha akamwambia kisha naye akachukua sahani yake na kujipakulia. 
Alipomaliza Dylan akachukua sahani na kupakua chakula cha kutosha kisha akachukua vijiko vivili wakaanza kula sahani moja na mke wake. Waliendelea kula huku Dylan na Yunus wakiongelea mambo yao ya kazi. Uh, hata hivyo natafuta mtu wa kuchukua nafasi ya waifu. He, kwa nini anaacha kazi? Ah no, kuna biashara nimemfungulia kwa hiyo hivi karibuni hataenda kusimamia. Ah, safi sana, ongera kwa kupiga tu. Asante, <laughs> japo bado sijafungua. Ah, lakini kila kitu sikipo tayari. Ya, ndio, kipo tayari. Alia alikuwa anawaangalia jicho la kuibia. Aligundua Dylan ana mjali na kumpenda sana mke wake. Alikuwa anamlisha na kumnyoesha ambapo kwa Yunus ilikuwa ni adimu sana kufanyiwa hivyo. Na wala hakumbuki ni lini alifanyiwa hivyo. Walipomaliza walitoka nje kupunga upepo kwenye bustani ya maua. Yunus alitoa wazo. Dylan, unaonaje siku moja tukaenda sehemu tukatulie na wake zetu tufurahi? Ya, hapo muongee kitu kizuri, tutapanga siku ya kwenda. Au mnasemaje orembo? Hapo hakuna pingamizi. Basi, walikubaliana. Vipi mami? Mbona kaa kimya? Ha, sina pingamizi, usemalo kwangu sa daktar. Tuna aliongea kwa sauti ya kudeka. Mpaka mwili ule msisimka Dylan, pia Yunus alimkata jicho na kumvutia hisia kuwa ni yeye aliyejibiwa vile. Usiku Yunus alikosa usingizi. Kila alipojaribu kufumba macho taswira ya tunu ilimjia. Akajikuta akijisemea. Ah. Hivi kwa hii nitaacha kweli kumwaza tunu. Ah, ila nilikosea sana ese. Sikutambua kama nampenda kiasiki. Nilijua hata nikifanya nini atabaki kuwa wangu. Nikasahau kumbe wapo wanaojua kujali. Alimwangalia Alia aliyekuwa na koroma tu. Wewe ndio sababu. Kwa nini ulinikimbia? Alafu karudi. Ona sasa ulio nisababishia. Leo unakosa furaha na amani. Maumivu aliyopitia tunu yamehamia kwangu. Sina ujanja. Bora angeolewa na mtu mwingine ningejaribu kupambana ni mrudishe. Sasa kwa Dylan, da. Aliwaza Yunus paka usingizi ukampitia. Siku moja, mama Dylan na Tuno walienda kumtembelea mama Yunus. Walienda kumjulia hali, alikuwa anaumwa. Mama Yunus alifurahi sana kuwaona. Alikuwa na furaha kuona wakiongea kidogo. Tuno akamfata Shadia walikana kupiga story. Nikupombea shoga <coughs> au lishacha siku hizi. Shadia alimwambia Tuno. "We, naanzaje kuacha? Hebu nipe." Shadia alicheka na kugonga. Najima kapata mchumba. Hapa tuko tunajipanga tu tuje kwako kualika harusi. "He jamani, ongera yake shosti yangu. Ila jamani mna tabia mbaya. Mm, mbona umechelewa sa kuniambia? Eh, alafu nini mongea naye jana tu hata hajaniambia jamani." Ya sasa ndio tuko tunataka kuja mpenzi eh wewe andaa mazawadi tu. Basi waliongea na kufurahi mara Ali alifika na mtoto wake. Wakasalimia kisha akamwangalia Tuno. Eh hey, leo umekuja kutembelea karibu mgeni. <laughs> Asante. Shadia umeongwa amefika maana mwanae ananisumbua na mtaka. Eh hey, sijui mimi baka akamwangalia ndani. Haya. Mwenye baba yake twende. Kwa na mtoto kuna raha yake. Hebu kila mtu na azae. Sio kila siku tu kuitana majina. Siku moja moja basi unatakiwa hata uite baba fulani. Aliongea Alia huku anafungua ndani. Huyu dada jamani ni mshari. Eh? Sasa hilo fumbo anamfumbia nani? Yana ananekera. Ah, yani Yunus kabugi sana. Mara mia hata angekuoa wewe. <laughs> wewe usiseme hivyo bwana. Ni wifi yako yule. Ah, bwana, anakera. Ah, mtu wa hivyo sasa unatakiwa kumpotezea. Najua kanifumbia mimi lakini wala sijali ipo siku atajibiwa na Mungu kwa vitendo. Waliendelea maongezi yao huku akicheka. Baada ya wiki moja tu walienda kushinda kwa mama mkwe. Walikaa jikoni wakipiga story, wakipika. Mama Dylan na Tunu walikuwa kama rafiki. Tunu alipoenda kumtembelea hakutaka aondoke mpaka Dylan alipoenda kumchukua. Tunu, kajiandae tuondoke. Eh, sungemwache alale. Alijibu mama Dylan. Mama, muda leo kana naye bwana unatosha. Huu ni muda wangu sasa. Mm? Haya, sina la kusema bwana. Mke wa mwenyewe kajiandae. Ila simgekula kabisa mkifika mnalala tu. Tunu aliandaa chakula. Wote wakakusanyika mezani wakati wanakula. 
Tunu alijisikia vibaya. Akakimbilia chooni. Baba na mama Dylan waliangaliana. Vipi? Mwali wako na tezo gani? Mbona akatoka mbio? Kabla jajibu, Dylan alinyanyuka na kumfata. akamkuta mkuta, mdomo baada ya kutapika. Vipi mami, unajisikia je? Eh. Ese. Nikuwa mjisikia tu kichefchefu gafla. Kwa kwa Dylan alijua hali ya mke wake, hakuwa na wasiwasi. Hali msugelea na kushika tumbo. Baby. Acha usumbofu. Mwache mama ale. Tunu aliangalia mkono wa Dylan ule ushika tumbo lake. Kisha katabasamu na kujilaza begani kwa ke. Basi tuende okale. Walionguzana alipofika mlangoni airudi na kutapika tena. Alipomaliza wakarudi mezani. Vipi mama unajisikia je? Ah, ni kichef chef tu lakini sezi ni posa. Mama Dylan alimuangalia kisha katabasamu. Tunu alijitahidi kula lakini alishindwa. Hakaenda jikoni akachukua ndimu. Akawa na lamba. Mama Dylan akamfata. Vipi, huyo kijacho analeta usumbufu? Tunu aliangalia chini kwa ibo. Huku akiificha ile ndimu. Vipi umeanza kliniki? <laughs> Bado mama. Unatakiwa uanze mapema kwa ajili ya usalama wako na mtoto. Sawa mama. Sawa mama. A, lakini kama umechoka mlale tu kesho ndo mtarudi kwenu. Usijali mama yangu nipo saa. Haya, kajiandae basi mwenzako anakusubiri. Tunu alienda chumbani kujiandaa. Mama Dylan alienda sebeni. Dylan, inabidi mke wako anzi kliniki. Pia muangalie asifanye kazi ngumu, anatakiwa apate muda kupumzika. Ya, naitambua hilo ndio maana nimemsimamisha asifanye kazi kwanza. Pia kwenye ile biashara nyingine nitaweka mtu kwanza mpaka atakapokuwa sawa. Ataendelea kusimamia. Safi sana. Mtunze mkeo. Nahitaji mjukuu mwenye afya na akili kama wewe. Alisema baba Dylan, <laughs> usijali baba. Mjukuu wako atakuwa ni zaidi yangu. Tunu alipomaliza kujiandaa waliaga na kondoka. Kwenye gari walikuwa na jadili kuhusu masuala ya kliniki. Waifu. Inabidi kesho nikupeleke ukaanze kliniki. Baba na mama wamesisitiza sana kuhusu hilo. Sawa baby. Lakini haita kwa mapema sana. Hapana, ni vizuri kwanza mapema. Sije katokea kama hivyo kutokea kipindi cha nyuma. Kulipo kucha ulijiandaa na wakenda kliniki na kufanywa baadhi ya vipimo. Wakati wapo hospitali, Yunus alipiga simu kwa Dylan. Ah, nipo kazini kwako, sija kukuta umeelekea wapi? Ya bado sijafika, niko hospitali hapa. Eh, vipo na umwa? Hapana, nimemleta wife kliniki. Kliniki? Ni mjamzito? Ya, yeah, ni mjamzito. Ah, hongera bwana. Yunus alitoa hongera kwa kinyonge nyonge tu. Kisha kakata simu. Maisha ya Dylan na Tunu yalikuwa ya furaha na raha tupu. Tunu alidekezwa kama mtoto mdogo. Kila alichohitaji alipewa. Unakumbuka ile wimbo wa RJD? Natamani kurudi nyuma. Natamani kuwa kama mtoto. Ukichoka kutembea unabebwa. Ukitaka kula unabembeleza. Ukitaka kula unalishwa. Sasa ile mahaba yote ambayo RJD alikuwa anaimba kwenye ile wimbo wa Natamani kuwa kama mtoto ndio ambayo alikuwa anafanywa Tunu. Kupendwa raha jamani ila tu umpate anayekupenda kwa dhati na kweli <coughs> baby hivi unajua nataka nilemae tu kwa kukaa jamani ai unalemazo na nini wife mimi ninachotaka upumzike saa hizi kazi yako ni kuangalia hicho kiumbe kilichopo tumboni <coughs> sawa kuna kingine ehe uh -huh, mchana umekula nini nimekula ndizi na siku utakula nini ah uh, natamani kutoka nikale ice cream aliona <coughs> inavadeka sawa Tunaenda sasa hivi. Kweni kuna haja ya kujiandaa? No, hapana baby. Dylan na mke wake walienda sehemu kununua keki. Mara walimuona Yunus akiwa amekaa na marafiki zake. Ikabidi sasa Dylan awafuate wakasalimiana. Oh, shem vipi? Walimsalimia tu. Safi. Ah, vipi? Naona <laughs> fry tu. Ndio, karibu tuungane bana. Ah, siku nyingine, unajua kuna vitu nimekuja kumchukuria waifu hapa. Yunus alimwangalia Tunu na kutoa tabasamu la kulazimisha. Mama kija chongera. Bro, hongera sana bwana. <laughs> Asante. Wow, kumbe uko mbioni bwana kuongeza familia. Safi sana, hongera sana shemeji. Mungu akupe afya pamoja na mtoto. Asante. Waliaga kisha wakaenda kununua alichofuata na kondoka. Ah, aise, kusema ukweli. Daila nikapata mke. Maana kuna mwanamke na mke. 
Huyu wa Dalan ana sifa zote za kuwa mke. Umeona eh? He. Dalan ni mwenye ameridhika. Umeona mpaka sivi kwa kitambi hata kameanza kutoka. <laughs> Yale maneno ya kumsifia alimuumiza sana Yunus. Akajiona ni mpumbavu kumwacha tunu na kuangukia kwa Alia, mwanamke mwenye gubo kila siku kilele mpaka inapelekea Yunus kucherewa kurudi nyumbani kwake. Siku moja Dylan alipoenda kazini huku nyuma Yunus alienda nyumbani kwake. Alimkuta msichana wa kazi ambaye ameajiriwa hivi karibuni tu kwa ajili ya kumsaidia kazi pale nyumbani. Yunus alikaribishwa na dada wa kazi. Ah, tunu nimemkuta. Ndio, basi naomba nitie. Yule dada alienda kumgongea Tunu chumbani kwake na kumwambia kuna mgeni wake. Tunu alitoka alipomwona Yunus moyo wake ulipasuka. Akajikaza, akaenda mpaka alipokaa. Karibu, ah, asante. Tunu alikaa kwenye kochi lake na kumuita dada wa kazi. Alipokuja alimwambia, "Eh, msikilize mgeni basi anatumia kinywaji gani?" Ah, hapana, mimi nipo sawa. Nilikuwa tu na mwangezi na wewe. Mm, maongezi, maongezi anahusu nini? Ah, yanatuhusu mimi na wewe. Tunu alikuwa makini kusikiliza. Tunu, hivi kwa nini umeamua kunipa hii adhabu? Sinyi wala sili. Na yote ni kwa ajili yako. Na kuwaza wewe. <laughs> Yunus, hayo yameshapita. Haina haja ya kwanza kujiji kwanza kuyakumbushia. Wewe na mke na mimi na mume. Hivyo ingekuwa bora tu sasa kilichotokea kati yangu mimi na wewe. Fanya kama ni hatukwahi kuonana hapo mwanzo. Ina maana mapenzi yako kwangu yameisha. Hujabakisha hata chembe. Tunu alitabasamu kisha akagona. <laughs> Sijua atanikueleza vipi ili uweze kunielewa. Yaani <laughs> Kiufupi Yunus sikufikiri hata kidogo kwenye moyo wangu. Yaani umeshakufa. Nishakuzika. Na matanga nishamaliza. Yunus mimi sikupendi na wala sina hata hisia na wewe. Yaani Daila ni kwangu ni mwanaume mwenye mapenzi ya dhati. Na ananjali, anajua thamani ya utu wangu ambaye anatosheka na mimi. Kwa hiyo nisemeni tu kwamba Dalian ni mwanamume ambaye sasa hivi ndo ametawala moyoni mwangu. Nampenda sana, sana tu. Kwa hiyo nataka kuniambia hata ule ujauzito ulipanga kuutoa ili uwe na Dalian, si ndio? No, no sikuwa na sababu eti mimi ni uwe kiumbe kisichokuwa na hatia, hapana. Ila Mungu aliona bora tu akitoe maana kingezaliwa kingepata tabu. Pengine hata mwanangu angemhitaji baba yake. Sasa Asingeweza hata kumuona maana angekuwa biza na familia yake pendwa. Tunu. Mimi sijui tu ni bilisi gani alinipitia lakini sasa hizi naona umuhimu wako. Nimetambua ni kiasi gani nakupenda. Na nakuhitaji. Ah, umechelewa. Unajua nimeshawaiwa. Na kwa ushauri tu hayo mapenzi uliokuwa nayo kwangu ni bora tu yamishie kwa mkia ukipenzi ya. Tunu alipomaliza kuongea alinyanyuka na kuelekea chumbani kwake. Alimwacha Yunus akimkodolea macho asijui nini cha kufanya. Kwa majibu aliyotolewa na Tunu. Yalimvunja moyo. Alifikiria kumsahau kabisa Tunu na kwanza upya maisha yake. Alijitahidi kuelekeza mapenzi yake kwa Alia. Hakutaka kabisa kumfikiria Tunu. Alihisi kufanya hivyo ingekuwa nafuu kwake. Siku moja wakiwa wamekaa wanapata chakula, Shadia alimwambia kaka yake kaka Yunus Kwa nini mwisho wa mwezi huu tusiende farm house? Ni muda sana tujaenda. Msawa ina shida. Msafi, ngoja nimwambie Dylan. Sasa Dylan wa kazi gani? Kwa nini hatuwezi kwenda sisi tu kama familia? Aliongea Alia. Hata Dylan ni mmoja katika hii familia. Pia tuishazoea kwenda wote. Ah, lakini una kielele tu. Hmm, changu kina nafuu sio kama wewe. Unamjibu nani hivyo? Sasa aliniambia na kielele ni nani? Si wewe ndio ambao niambia nimekujibu. Shadia, unajua mimi ni wifi yako eh? Hebu naomba unipe heshima yangu. Yunus, unamsikia mdogo wako? Unasikia unamsikia mdogo wako anavunijibu tumbo tumbo hapa. Shadia, mambo gani unayofanya? Acha kupendelea kaka Yunus eh? Mke wako ndo kaanza korofi. Na unajua kabisa mimi sipendi kuonewa na ukubwa wake eti kwamba sio sababu ya mimi kunonea. Ah, hapana. Mhm. Mimi sipendi kuonewa bwana. Aliongea kwa sera kisha kanyanyuka na kuondoka. 
Yunus naye aliacha kula katoka nje. Kwa hiyo mnanisusia chakula, si ndio? Sasa ngoja nionyeshe kuwa sisusiwi na kula na shiba, alafu namchukua mwanangu na ondoka. Najua hii familia mnipendi, lakini ndio nimeshaolewa na hapa si banduki. Kwa hiyo mnachotakiwa kufanya tu ni kujitahidi kunikubali. Yunus alisikia. Alia alivyokuwa anaongea, akamfuata. Hivi uko sawa kweli? Mwana gani unaongea? Kwa nini ujirekebishi hizo tabia zako? Wewe unachotaka tu ni kurumbana tu, huwezi kunyamaza? Eh? Hmm? Kwa hiyo, kwa hiyo ulikuwa unafurahia tu mdogo wako alivyokuwa anajibishana mimi, si ndio? Eh, yani kama mke mwenzake, si ndio? Mhm. Uh -uh. Kwa hali hii, hata mimi nitashindwa. Nitaondoka na kukuacha. Kusikia hivyo, Alia alikuwa mpole. Ilifika siku ya safari ya kuelekea farm house. Dylan na Yunus walienda kununua vitu vya kutumia. Kisha wakaenda kuwapitia wakina Shadia na Alia. Pia Najma alikuwa na mume wake tayari alishafunga ndoa. Ilikuwa ni furaha. Baada ya hapo walimpitia tunu. Dylan naye alishuka na kwenda kumchukua. Alipofika akasalimiana marafiki zake wakakumbatiana. Alipofika kwa Alia alijifanya kubize na simu. Kila mtu alishangaa. Na alimshangaa Alia. Achana naye, njoke huko mami. Shaidia alimshika mkono, wakapanda kwenye gari wakipiga story na kucheka. Ali alinyamaza kimya. Walipokuwa huko, walikuwa wakicheza tu michezo ya kila aina ili mradi fly patikani pamoja na kuondoa mawazo. Ila Alia alikuwa anamchukia sana tunu. Ilikuwa ni majira ya saa kumi jioni. Yunus alienda kutembelea maeneo waliokuwa wanapenda sana kutembea na tunu. Na kukumbuka yote waliokuwa wanafanya walipoenda kwa mara ya kwanza. Alienda kukaa kwenye mti wenye kivole ambacho alikuwa amekaa huko kitafakari. Huku watu wote walikuwa wanaogelea kwenye swimming pool. Alia alikuwa ndani kalala. Alipotoka alianza kumtafuta Yunus. Alipouliza alijibiwa hawajui alipo. Alikaa pembeni na kuangalia wanavyocheza kwenye maji. Hasa hasa alikuwa anamwangalia Dylan na Tunu ambapo walikuwa wamekaa pembeni kila wakati Dylan alikuwa na mbusu tunu na kumkumbatia. Dylan alionyesha kutekwa hasa na penzi la tunu. Mm, Dylan yupo romantiki sana. Tofauti na Yunus. Mwanume wa aina hii ndio anayenifaa. Yana light ningejua mitego yangu ningeitega kwake. Hakika ningempata. Sasa hizi nisingekuwa nangaika na huyu mwanaume asiyejua nini maana ya kupendwa. Akiwa bado anawaza, alimwona Yunus anakuja. He mume wangu lienda wapi? Unajua nimekutafuta sana jamani. Aliongea Alia huku anamfuata na kumkumbatia. Nilikuwa natembea tembea tu. Mm. Jamani wakati mwingine basi usondoke mwenyewe, nimi basi twende wote. Eh? Huu ndio wakati mzuri wa kuwa pamoja mpenzi. Sasa unapokuwa unaondoka mwenyewe hata bila kuniambia, ah sio vizuri bwana. Unapokuwa unatoka kwenda sehemu, niambie tunaenda wote. Sawa. Alijibu Yunus lakini hakuwa sawa. Mida ya jioni Yunus pamoja na Jay, huyu Jay ni mume wa Najma. Pamoja na Dylan walikuwa wanachoma nyama. Shadia na Najma walienda ndani kuchukua vinywaji. Alia alisogea karibu na Tunu. Hmm? na kuona makijacho, una raha tu mwenyewe. Ndiyo, nina raha na furaha. Vipi? Bado unamkumbuka Yunus? Tunu alishangaa kuulizwa lile swali. Una maana gani kuniuliza hivyo? Ah, naona tu kama bado unampenda. Hmm, huwa sirudi matapishi. Hapa nilipo ndio sehemu sahihi kwangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Basi na hiyo na hiyo hivyo maana nikijua unaendelea kumendea mendea mme wangu, <laughs> sitakuelewa. Tunu alishikwa na hasira. Alisimama na kuongea kwa sauti. Hivi, kwa nini unaniandama sana? Eh? Yule anaendama kama mimi ni mke mwenzako. Muulize Yunus ya kuonyesha mke mwenzio. Mimi ni mke wa Dylan. Hebu naomba kuanzia leo ukome kunifuatafuata basi. Kila mtu alibaki kushangaa. Alia aliona aibu. Akajiinamia. Yunus alishikwa na hasira. Alimfuata Alia akamnyanyua na kumnasa kibao. Hivi, kwa nini wewe mpumbavu unapenda tu marumbano kila wakati? Ni ujinga gani mwambia mwenzako? Eh? Dylan alimvuta Yunus pembeni. Ah ah ndugu yangu punguza hasira usimpige tena. Tunu aliondoka akaingia ndani. Yunus na Dylan waligeuka kumwangalia. Yunus akasema, "Dylan, Nenda mfate tunu. Sawa unakuja. Dylan alipofika, aliposimama Ali alimwangalia. Alia, naomba usicheze na mwanamke ni mpendaye. Na kuona unavomfata fata na maneno mke wangu. Naomba leo iwe mwisho tafadhali. 
Alipomaliza kuongea hivyo aliondoka na kumfata mke wake. Alimkuta tunu wamekaa kitandani. Alimsogelea akachuchumaa na kumshika kiganja cha mkono na kukiboso. Pole mami. Yaani huyu mwanamke sijui ana mdudu gani kichwani mwake. Achana naye njoo tulale. <laughs> Sasa unalaje bila kula? Ah, ameshanikera mpaka njia imeniisha. Hapana, usifanye hivyo mami. Ah, kale tutuje tulie tu huko. Mimi huko stoki. Najima na Shadia waliposikia yaliyomkuta Tuno waliyomfata chumbani na kumpa pole kwa yaliyomkuta. Daila analitoka akakuta Yunus anamfokia mke wake. Sikutegemea kama naweza kuishi na mwanamke asijitambua. Najuta kupa nafasi kwenye maisha yangu wewe. Hmm. Lakini sikumwambia kitu kibaya, nyamaza, mimi sio mgeni kwako. Nakujua vizuri. Watu wote walienda kulala, lakini Yunus alikosa usingizi. Alikaa nje akiwa na jinamia. Dylan alienda na kumshika begani Yunus. Alinyanyua uso wake na kumwangalia. Mbona umekaa huku siku wote huu vipi? Ah. Nimeshindwa kupata usingizi kabisa ndugu yangu. Dylan alikaa. Dylan. Kweli nimeamini majuto mjukuu. Leo hii na juto. Ah, usijali, itakuwa ni hivyo tu ambao unamsumbua. Yaani anafikiria labda mnaweza mkarudiana na tunu. Dylan, siwezi kuficha. Sijawahi kupata raha kwenye ndoa yangu. Ali ya hana mtu anayelewana naye. Yaani hana mtu anayelewana naye kwenye familia yangu. Na kila anapojaribu kuongea naye, yani ni sawa nampigia tu mbuzi gitaa, nikitegemea atacheza. Kumbe ndio kwanza na kula majani. Dylan alimonea huruma Yunus. Alimwomba awe mvumilivu, huenda ipo siku atajirekebisha na ndoa yao ikaendelea. Ah, sijui kama itawezekana. Mhm, -mm, msikate tama ndugu yangu. Kulipokucha, Yunus alimwambia Ali akamwombe msamaha Tunu kwa aliyomfanyia jana. Yunus Siwezi kujishusha kwa tunu. Kwanza ni muombe msamaha kwa kosa gani? Sawa. Ila utachagua kulimaliza hili au tuachane ni kupe talaka yako. Maana nimechoka. Alia alimsogelea Yunus na kumshika bega. Yunus alitoa mkono. Kwa hiyo asila zote hizo zinatokana na mimi kutetea penzi langu, si ndio? Mhm. Uh -huh. Kutetea? Huko ni kutetea gani? Au kwa kukosea nini mpaka ukamwambia maneno yale? Alu shawe yuko nifumania naye tangia maoleo na Dylan. Hmm? Ah, basi mimi wangu, mimi nitaenda kuomba msamaha. Tena baada ya hapo, naomba ukae mbali naye. Na ukije kurudia tena, sitarifikiria mara mbili mbili. Nitamchukua mwanangu na we utafuate ustarabu wako. Yunus alitoka chumbani na kwenda kumgongea Dylan. Nani? Dylan aliuliza. Yunus hapo. Ah, ingia. Yunus aliingia akakuta Dala na mkewe wamekaa kitandani. Huku Tunu amemlalia kifuani. Ah, samani kwa kusumbua. Ah, usijali, njoo ukae. Yunus alisimama na kuegamia ukuta huku akiwa anawaangalia. Alikuwa anamwangalia Tunu. Tunu naye alitoa kichwa chake kifuani kwa Dala, akakaa vizuri na kumwangalia Yunus. Vipi Yunus, kuna tatizo? Dala aliuliza hivyo. Hapana ila nimekuja tu kuomba msamaha kwa kilichotokea. Tunu, naomba nisamee, najisikia vibaya sana kwa kile alichokifanya mke wangu. Hmm, Yunus, usijali, mimi sina kinyongo eti. Afu nimeapuzia hayapo akilini mwangu hata kidogo. Hivyo Yaani hajanikosea chochote, usijali. Dylan alinyanyuka na kumfuata Yunus alipokuwa amesimama. Bro, acha kufikiria masuala yaliyopita. Utajiumiza bure kichwa chako. Kwani ujamzoea mke wako? Sijui kwa nini anapenda kunifedheesha. Mimi sijui yani. Yunus aliongea kwa masikitiko mpaka Tuno alimonea huruma. Kumbe wakati anaongea bwana, Ali alikuwa mlangoni na asikiliza. Yani huyo Tuno ndio sababu ya haya yote. Tangia livoliwa na Dela ndoa yangu yani imekuwa haina amani. Sijui kwa nini alikuja kwenye maisha yetu huyo kivuruge. Akiwa bado kasimama na kujiongelesha hayo maneno kwa hasira, Shadi alimkuta. He, mbona mlanguni kwa watu asubuhi asubuhi yote hivi vipi? Kwa nipo mlanguni kwako? Ah, hata kama haupo mlanguni kwangu, lakini je kama ukiambiwa mwanga utakataa? We mtoto, hebu naomba ukome. Koma kabisa nayo domo lako kama chuchunge. Hmm. Bora wangu mrefu kuliko wako mpana kama papa. Walianza kutupiana maneno mpaka kule chumbani wakasikia. Dylan na Yunus wakatoka. He, kelele, hivi mna nini nyie? 
Asubia subu yote tu mikelele. Shida nini? Alongia Yunus kwa sera. Yunus, ongea na mdogo wako. Naona nataka kunipanda kichwani. Nitakuja kumfanya mbaya. Ah, he, jeuri hiyo huna. Kaka angu, hapo mke hauna. Shadia, ibu nyamaza. Nenda chumbani kwako. Yunus alimwambia mdogo wake. Dailan alimchukua Shadia na kuingia na chumbani kwao na kufunga mlango. Kisha Yunus alimgeukia Alia akamwambia nenda kafungashe tuondoke. Najua baya wote utaniangushia tu mimi lakini mdogo wako ndio mkorofi. Sitaki maelezo. Fanya kama nilivyokuambia. Yunus aliingia chumbani kwa Dailan huku akiwa amechanganyikiwa. Dailan, acha sisi tuondoke. Hatuwezi kuendelea kwa hapa. Kwa nini umechukua maamuzi hayo ndugu? Ah, tukaendelea kwa hapa, amani haita kuwepo. Namjua vizuri Alia. Yaani hajiwagi kumaliza jambo. Ni mtu yani wa kukatu na kinyongo. Acha tuondoke tu. Kichukuto nitakuja kuachukua. Baada ya kubaliana, Yunus aliondoka na mke wake huku njia nzima wakiwa wamenuniana. Ulipofika nyumbani kwao, Yunus aliingia bafuni akaoga na kubadilisha nguo kisha akaondoka. Alienda nyumbani kwao, mama yake alipomuona alijua kuna tatizo maana hakuwa na furaha. He, kuliko ni mzee, mbona hivyo? Na Shadia yuko wapi? Ah, nimewacha huko. Binti yangu yuko wapi? Ah, kamelala sasa hivi tu. Yunus alienda mpaka alipokaa mama yake akakaa chini. Na kichwa chake akajilaza miguuni kwa mama yake, huku machozi yakimtereka. He, Yunus si mwanangu, una nini? Mama, yeye amenikuta. Ndoa yangu inanitesa sana. Kwani vipi tena mwanangu? <sighs> Ali amekuwa ni wa kugombana tu na kila mtu. Yaani hapo ndani hatuelewani. Maneno hayaishi. Mwanamke ana gubu. Yaani ah, huko sasa kagombana tunu na Shadia. Mm. Pole mwanangu. Huyo ndiye mke uliyemchagua. Utafanyaje sasa? Na umeshakosea, huna budi kuvumilia. Ah ah, naisi kushindwa mama. Sasa hizi najuta kwa nini siku moa tunu. Mwanamke alienijali na kuniheshimu na kujua thamani yangu. Ah, tunu ndo alikuwa mwanamke sahihi kwako. Sijui tu ulichanganyikiwa na nini na kumooa huyu mwanamke mwenye gubu kama ambulance. Kila muda tu ni wubu wubu wubu. Eh. Mama, unajua mimi nilimooa kwa ajili ya mtoto. Sasa kwani? Wewe ulishindwa kumlea mtoto bila tu kufungane ndoa? Eh? <laughs> Ila yavumilie, uliyataka. Mara ya kwanza kakufanyia fujo akaondoka. Kaenda kukaa miaka huko. Sijui hata amemshinda nini maskini. Kaamua kurudi. Eh? Aka sasa karudi ameamua kurudia tena na wewe. Bila hata kuomba ushauri. Eh? Ukafanya tu unavyojua. Maskini ukamuumiza binti wa watu. Una saizi sasa. Ametulia na mme wake. Maneno ya mama yake alizidi kumchoma. Alinyanyuka na kusimama. Sasa unaenda wapi? Nenda kutafakari nini cha kufanya mama. Alienda chumbani kwake akajitupa kitandani na kufikiria yote aliyofanya na tunu. Kwanza ile siku ya kwanza alipoonana pale chumbani kwake Yunus alilia sana tena kwa uchungu Wakati Yunus akiendelea kulia simu yake iliita aliyekuwa anapiga ni Alia Yunus hakuangaika nayo alilia mpaka macho yakawa mekundu Mama yake alipata wasiwasi akaamua kumfata alikuwa bado analia Yunus mwanangu eh Najua unajutia lakini utakiwi kuwa katika hali hiyo mwanangu Huu ni kama utapata matatizo mwanangu eh Mama, nombo ni achele. Mama nombo ni achele mpaka mchungu wangu aishi mama. Nombo uende. Pia sitaki mtu yote anisumbue mama. Mama Yunus aliamua kutoka kule chumbani na kumwacha peke yake endelee kulea mpaka atosheke. Yunus aliamua kujifungia mlango, hakutaka kusumbuliwa. Baada ya nusu saa, Ali alifika na kusalimiana na mama Yunus, lakini hakumchanga mkia. Mama, Yunus amefika huko, maana nampigia simu wala apokee. Ndiyo, yupo kapumzika lakini atake usumbofu. He, jamani hata mimi siruhusiwi kwenda kumuona. Hmm, yaani sio wewe tu. Hata baba yake mzazi haruhusiwi. Sembuse wewe. Halafu mwanangu akipata matatizo, ujue kabisa sababu ni wewe. He, mama, kwani mimi nimefanya nini? Mm, unamuuliza nani sasa? Muone uso ulivyo mparama. Mtoto na uso wa mbuzi, umekosa haya wewe. Lakini dawa yako ipo jikoni. Aliongea mama Yunus huku akienda chumbani kwake. Eh, makubwa haya. Hii ndio imevamiwa. Kila mtu anataka kuonyesha ujuaji wake tu. Mtaongea we mwisho mtanyamaza. Yunus hana ujanja wa kuniacha. Alia alikaa kwenye kochi. 
Sasa akawaza kitu. Kisha kanyanyuka na kuondoka. Alienda nyumbani kwa rafiki yake Ruby. Alipofika airusha handbag yake chini kisha kajitupa kwenye sofa. Huku akishusha pumzi kama katua mzigo mzito. Vipi mbona hivyo? Eh acha tu. Hebu naomba kwanza juice ya baridi. Ruby alinyanyuka na kwenda kumchukulia kwenye friji akampatia alia. Alikunywa yote bila kupumzika. Kisha akaomba aongezewe nyingine. Alikunywa glass tatu kisha akapumzika. Wewe, <laughs> unajua siku elewe, hivu na nini leo? Ruby, mambo yanaenda kuwa magumu Ruby. Mambo yanaenda kuwa magumu upande wangu. Kivipi? Kwa sabu, kila mtu ananiongelea vibaya, yunu siyataki hata kuniona. Mama mkuwa kani chamba mpaka basi. Ndo yangu ipo matatani. Yani hapa nilipo ni meloa, sina ujanja. Ndo mani mekuja kwa sterengi wangu, jamani fanyaje. Hmm. <laughs> Tatizo shoga yangu wewe una mdomo sana. Hmm? Yaani una mdomo. Umesharibu sana. Badala ujishushe unajifanyia ni yaani unajifanya kama wewe ni moto wa kifuu. Utakuja kuachika kweli ujue. Eh bwana wewe naye usinichambe basi ndugu yangu jamani tunafanyaje? Hmm. Una hela kesho nikupeleke kwa yule mzee? Ah pesa ipo hata ukitaka twende hata sasa hivi. Ah no kwa sasa hivi hapana iwe kesho asubuhi. Pia usike ukafikiria kufanya utumbo wako makusudi. Ukajue ti utaenda kwa mganga upewe dawa. Zi dawa huwa zinachuja. Hivo utakosa mwana na maji ya moto. Ah, nimekuelewa. Ntejileke bisha. Siku hiyo Yunus hakurudi kwake. Ailala nyumbani kwao. Alia hakutaka hata kumtafuta. Alijua hawata elewana. Au hata pokia simu. Mana Yunus alikuwa nasira sana. Kulipokucha, alia alijiandana kuna kumpigia rubi. Wakaenda kwa yule mzee mganga. Alia alieleza shida zake. Kwani hakuachana na ule mwanamke? Awaliachana ule mwanamke na kashaolewa ila mimi na mume wangu hatupo sawa. Yaani anapenda kusikiliza maneno ya watu. Basi nitakupatia dawa umweke kwenye chakula. Nyingine utaweka kwenye maji ya kuoga. Sawa babu. Alia alitoa hela na kumpa yule babu kisha kachukua zile dawa. Babu, ina maana hizi dawa akishatumia tutaelewana? Sana. Tena hata yani hawezi kumsikiliza mtu yeyote. Hata mama wake mzazi atakusikiliza wewe tu. Tena ngoja nikupe dawa ya kupaka ili kila mtu akupende. Eh, itakuwa vizuri sana maana kama nina kimavi vile. Baada ya kumalizana na mganga, waliondoka. Alia alienda nyumbani kwa wake zake kumfuata mume wake. Alimkuta Yunus akiwa anacheza na mwanae alipofika alimsalimia Yunus alitikia kinyonge Yunus mme wangu najua nimekukosea naomba unisamehe kwa aliyotokea sitarudia tena Yunus alimwangalia akomjibu Kwanza leo nitajerekebisha naomba turudi nyumbani tukaanze maisha mapya tukajenge familia yenye furaha Yunus alitamani kumwamini mke wake lakini nafsi yake ilikuwa ni nzito Wena nyumbani nikiwa sawa nitakuja I. Jamani utakuja lini? Siku yote nikiwa sawa. Ikabidi Alia awe mpole. Naweza kwenda na mtoto? Hapana. Nahitaji ukana mwanangu. Siku nikija nitakuja naye. Mm, sawa. Alia aliondoka na kurudi nyumbani kwake. Kesho yake Yunus alimchukua mwanae. Wakaenda kuwafuata wakina Dylan kule farm house. Yunus hakuwa sawa. Dailani alitambua hilo. Alika naye na kumpa moyo na kumwasa asiafikirie sana. Yunus alikubaliana na ushauri wa Dailani. Waliondoka na kurudi mjini. Walipofika nyumbani kwao, Shaidia alikaa na kaka yake. Bado yule mwanamke anakusumbua? Ah, mambo ni yale yale tu. Mm, pole. Nakuonea huruma kaka yangu. Ile mwanamke jeuri, mole mke wa pili. Yunus alimwangalia Shadia akatabasamu. Sasa hapo nitatatua tatizo au ndo nitajiongezea matatizo. Hmm, mwisho siku sinitakuwa chizi sasa. Ah, wala uwezi kuwa chizi. Huyu akikuvuruga, uenda kutulia kwa bibi mdogo. Hmm, kwa hiyo ndo ushauri ambao unanipa. Ndio, hiyo dawa ya kumtibu alia. Sasa siku ya pili jioni Yunus arudi nyumbani kwake. Akiwa na mwanae Alia 
alipoona aifurahi na kuwakimbilia alipotaka kwa kumbatia Yunus alimzuia na kumpa mtoto Nimechoka sana nenda kupumzika sitaji kusumbuliwa Vipi kusukula sina njaa Alia alimwangalia kisha akajisemea Ni abda mfupi tu utakuwa sawa tu Kisha akamchukua mtoto wake na kwenda kumpatia chakula Kulipokuja asubuhi Alia aliandaa chai na mayai ya kukaanga pamoja na mkate wakati anakaanga ile mayai aliweka dawa alivomaliza kuandaa alimuita msichana wa kazi Kakae kule nyuma ukiona na kuchungulia dirishani ufunge ile koki ya kwenye tanki ambayo inaruhusu maji kuingia ndani tumeelewana Ndiyo dada Haya nenda chap Alia alienda chumbani kwake akamkuta Yunus kashamka Alikuwa anajinyosha tu Ali alitabasamu akamsalimia Umemkaje mme wangu Salama Alia alienda kuchukua mswaki wa Yunus akaweka dawa na kumpatia Yunus alienda bafuni akapiga mswaki alipomaliza akaanza kuoga Sasa alipopaka sabuni kichwani Alia akachungulia dirishani yule dada akafunga maji Alia vipi mbona maji yatoki Oh limeanza tena yani ilibomba jamani tangu jana inasumbua ngoja niletee maji Ali alichukua maji aliyoyaandaa ambayo alikuwa ameyawekea dawa akamwekea Yunus akaoga. Ali alifurahi mambo yake kwenda sawa. Yunus alivaa nguo zake akaenda dining kupata kifungwa kinywa. Aliponyonywa kikombe simu yake iliita. Ikabidi akirudishe chini hapo kesim. Ilikuwa ni simu ofisini. Alitakiwa kuwahi kuna wageni walimtembelea. Alibeba vitu vyake. Wewe mbona unywi chai? Nawahi kuna simu ya muhimu sana nimepigiwa. Kunywa basi hata kidogo hapana nitachelewa nitaenda kunywa ofisini. Alia alichukua kikombe na kutaka kulazimisha. Akajikuta anamwagia kwenye shati. Yunus alichukia. Eh nisamee jamani bahati mbaya. Aliongea Alia huku akimfutafuta. Yunus alimsukuma na kwenda chumbani kubadilisha. Kisha akaondoka bila kuongea kitu. Upuzi gani huo? Yaani nimejilazimisha mimi kumpikia. Alafu anajifanya kwamba ana haraka. Hii dawa lazima aile. Alichukua simu na kumpigia Ruby. Yaani Ruby wewe ziamini bwana, amegoma kunywa chai. Yaani huyu mwanaume sijui ana nini. He, kwani shida iko wapi? Hiyo dawa iweke hata kesho si atakunywa tu. Sawa, lakini nataka amani irudi haraka. Unajua mimi sijisikii vizuri. Hm. Wewe subiri bwana, wewe kuwa mpole. Ruby alikata simu. Watu wengine jamani sijui wakoje. Huyu kaka wa watu atapata tabu sana. Paka nimonia huruma. Kwanza najuta hata kumpeleka kwa mganga. Yunus alifika kazini na kufanya kikao na wageni wake. Baada ya hapo alienda nao kupata chai. Aliporudi ofisini kwake simu yake iliita. Ilikuwa ni namba ngeni. Nani tena huyo? Alijiuliza kisha akaamua kupokea. Wakasalimiana. Kisha huyo mtu akajitambulisha. Pshem. Mini Ruby. Rafiki yake Alia. Oh, shem kwema. Kwema, ila nilikuwa na shida na wewe. Shida gani? Naomba basi muda wa lunch tu nane. Kuna jambo muhimu nataka tuongee. Hamna shida. Ukifika muda wa saa saba kamili hivi, utaniambia tukutane wapi? Sawa, wewe na kazi njema. Asante nawe pia. Baada ya kukata simu Yunus aliendelea na kazi zake. Ilipofika saa saba, Ruby alimpigia na kumwelekeza sehemu ya kumkuta Yunus. Alijiandaa na kwenda. Alipofika alimkuta Ruby ameshafika. Walisalimiana, wakaagiza chakula. Mm, na beshi mwangu. Safi. Haya, nimetikia wito. Sawa, lakini naomba kwanza ule ushibe, afu ndo tongee. Sawa. Kama ulivamua, siwezi kupinga. Waliendelea kula huku akipiga story. Walipomaliza, Ruby akaanza kuongea. Shem, kwanza nianze na kutanguliza samani kwa hili ambalo na kueleza. Ni kuhusu alia. Yunus alikaa makini kusikiliza. Alia ni mke wako lakini hebu kane kwa akili. Kuna mambo anayoyafanya mimi mwenyewe yani sijatokea hata kuyapenda. Mambo gani hayo? Hakuna siku kipindi cha nyuma kabla hamjafunga ndoa alinifuata na kuniambia kuna mwanamke anaingilia mahusiano yenu. Akaomba nimpeleke kwa mganga. Kweli nilimpeleka kwa mzee mmoja hivi na alipewa dawa mpaka akawa sawa na mkafunga ndoa. Kabla hajamaliza, Yunus alimzoea. We, hebu subiri kwanza. Kwa hiyo mlienda kunifanyia dawa ili weje, eh? Hapo 
sijaliwa vizuri. Hebu naomba uniambie vizuri. Ah, uh, yani alienda kukufanyia ili uweze kuachana yule mwanamke uwe naye yeye. Akili ilianza kuchanganya. Akakumbuka jinsi alivyokuwa hamjali tono mpaka wakaachana. Sasa hajaishia hapo. Alinifuata tukaenda kwa yule mganga akapewa dawa za kukuwekea kwenye chakula na nyingine uoge. Yunus alizidi kuchoka. Mungu wangu. Kumbe huyo mwanamke ni shetani hivi. Kwa nini ananifanyia hivyo? Shem. Mimi nimeona nikwambia tu maana nafsi yangu imenisuta. Pia nisamee kwa kumpeleka mkeo huko ila sikuwa na nia mbaya. Nilitaka tu muwe pamoja mle mtoto. Sasa naona yani amezidi. Sasa kwa makini. Kwenye kuoga kwa makini na kwenye chakula kwa makini. Mimi sio mkaji naondoka. Yunus alimwangalia asijue la kusema. Alimlipia bili na kuondoka alipofika ofisini hakuweza kufanya kazi kwa mawazo na wala kutaka kuonana na mtu yote. Siku hiyo Yunus alichelewa kurudi nyumbani. Arudi meda ya saa 5 usiku akamkuta Ali anamsubiri. Kulikuwa ni narudi meda hii hata taarifa utoi simu zangu upokee. Nilikuwa bize. Kuna kazi zilinibana. Hmm, kazi mpaka saa hizi. Nimechoka naenda kulala. Twende basi kale kwanza. Nimekula huko kuni kutoka. Yunus alienda chumbani akapanda kitandani na kulala. Hmm. Mbona mambo yanakuwa magumu sasa? Na saa hizi kagoma kula. Sitachoka. Hiki chakula hata kila kesho. Kulipo kucha Yunus alienda bafuni akakuta maji ya toki. Akaenda kuangalia kama kuna tatizo. Akakuta koki imefungwa. Alifungua akaenda kuoga. Alia alipoamka akakuta Yunus anavaa nguo. He? Hmm, umeshaoga? Ndio. Umechukua maji gani? Nimetengeneza bomba. Alia alibaki kuzuba. Lakini kuandalia hayo maji hayo utauga wewe. Alia alienda jikoni kuandaa chai na kuiandaa mezani kisha akakaa kumsubiri Yunus. Alitoka chumbani. Mume wangu karibu chai. Samani, nilisahau kuambia kwamba sitakunywa. Nimechelewa. Eh, hivi itabio mtoto wapi jamani? Jana hula ujala chochote hapa nyumbani na umechelewa kurudi. Ina maana kuna sehemu unapata hizi huduma ama Yunus akataka kubishana. Alipanda gari na kuondoka. Alia alikasirika. Jamani, huyu Yunus jamani, hawezi kunifanyia mimi yeye ananifanya kama mpumbavu hivi. Yaani mepoteza la zangu, alafu hataki kula dawa. Au amenishtukia nini? Alia aliamua kufunga safari mpaka kwa Ruby na kumweleza kinachoendelea. Mwenzangu, ndio kama hivyo. Yaani yule bwana yani sio mlaji wala mnywaji. Sijui hata nitumie njia gani. Mm, ndio kimesha buma, alafu kaa ujue sitakupeleka tena kwa yule mzee. Kama utaenda mwenyewe, sawa, mimi sitaki dhambi. He? Kwa hiyo kunisaidia hutaki tena. Eh? Hmm? Kutaki tena kunisaidia niwe vizuri na familia yangu jamani. Unapata dhambi. Asio hivyo. Unajua naona wewe unaendekeza sana mimi yani. Yani unajua mimi nikupeka tu kwa dharura. Naona sasa mwenzangu kama umenogewa kwenda huko kwa mganga. Rubi shoga yangu. Hebu naomba basi nipeleke kwa mara ya mwisho. Nikajua kama kuna uwezekano wa, 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 wa kupata njia nyingine, maana napika vyakula, natia dawa lakini hali shoga. Unakujua. Nenda mwenyewe. He? Jamani, siamini kama na romba ya kiasi hicho. Au ndio adui yangu ambaye umeenda kunivurugia mambo yangu. He, Alia, nimeshakuwa adui kwako tena. Ndio, sasa unamonia wivu sasa wa nini? Usikute hata mume wangu umeshamezea mate. Unamtamani ili niondoke umchukue mume wangu. Sasa kwa taarifa yako ni hivi, kuachwa siachwi, utamuona hivi hivi mwanga mkubwa wewe. <laughs> Nashukuru sana Alia, lakini tambua mimi sina muda na mume wako. Ninaye wa kwangu. Pia hakuna anayekuroga. Unajoroga mwenyewe tu na huo mdomo wako mchafu. Kwanza toka nyumbani kwangu. Ndio natoka. Sasa tukisema hii ni nyumba, nawe utaitwa nyumba? Eh? Hii si nilipagale tu. <laughs> Sawa, ni langu, lakini na nistere. Ali aliondoka, Ruby akafunga mlango wake. Kweli shukrani ya punda ni mateke, lakini shangai. Shangazi yake tu aliyemlea na kumpa elimu haelewani. Mimi nitakuwa nani? <laughs> Aenda akafie mbele na nisimuone hapa. Mezi ilizidi kusogea, Tunu akajifungua mtoto wa kiume. 
ilikuwa ni furaha kwa Dylan na mke wake. Yunus alipopata taarifa alimpa ongera Dylan na kumwaidi kwenda kumwangalia Dylan Junior. Basi zilipita siku mbili, Yunus alienda dukani na kununua nguo na vifaa vya mtoto wa kiume kwa ajili ya mtoto wa Tunu. Pia alinunua ua kwa ajili ya kumpelekea Tunu kama zawadi. Alipofika nyumbani kwa kina Dylan, alimkuta Dylan akiwa amekaa kitandani pamoja na mke wake. Huko akiwa akampakata mtoto wake. Wakawa na bishano na mke wake. Hii pua ya kwako bwana. Tunu alimwambia Dylan, "Hapana bwana. Kuita tuna pua ndefu hivi. Hii ni ni hii ni hii ni, 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 ni ya kweko." Yunus alisimama mlangoni huko akiwaangalia, akachia tabasamu. Tunu alipomuona alimkaribisha. "Karibu. Ah, asante. Naona wenyewe bwana mnavofurahia ongereni." Alimkabidhi Tunu dile ua. Tunu alishukuru kisha akamwambia, "Zawadi za mtoto ziliingizwa ndani." Tunu alimshukuru. Alimshukuru sana kwa zawadi. Dylan alimpa Yunus mtoto wa mshike. Ah, mashallah, mtoto mzuri mwenye afya njema. Bro, hapa hujaibiwa. Hujaibiwa kabisa. Yaani sura utafikiri yani imebanduliwa kutoka kwako ikabandikwa kwa mtoto. <laughs> Ongera sana. Ah, <laughs> asante. Asini nikwambia mtoto umefanana naye ukao na bisha. Dylan alitoka na kuacha tunu na Yunus. Ongera, mtoto wako ni mzuri. Asante. Ah. Angekuwa mtoto wangu yu saizi. <laughs> Sijali utapata mtoto mwingine. Niombe dua. Ah kila siku nakombea. Asante. Dylan airudi wakakuta wanapiga story kisha Yunus akaaga. Dylan alimsindikiza. Vipi mambo yako yanaendeleaje? Ah ni vile vile tu ndugu yangu. Hakuna kilicho badilika. Kila kukicha ni afadhali ya jana. Mm. Ina maana imeshindikana kuyaweka sawa. Ah imefikia tu yani anaenda kwa waganga na kuniwekea dawa kwenye chakula. Dylan alishtuka sana kusikia hivyo. We acha bwana. Ndio amefikia huko. Ndio, yani nyumba yangu naiona chungu. Sitamani hata kukaa. Yani nilivotoka asubuhi. Yani kwa mfano nikitoka asubuhi, kurudi kwangu ni usiku wa saa 5. Yani nipo radhi hata nipoteze muda mitaani. Nikirudi nilale tu. Da, ah, pole sana ndugu yangu. Asante, ila sio muda mrefu yatafikia mwisho. Waliagana Yunus akaondoka. Maisha Yunus alizidi kuwa magumu kutokana na kelele za mke wake. Ilifikia tu kila mtu alilala chumba chake. Pia aliacha kula chakula kilichopikwa na mke wake. Siku ya Jumamosi alikuwa nyumbani kwake akicheza na mwanae. Alia alienda kuwaita wakanywe chai. Chai tayari. Mami, nenda kanywe chai sasa sawa eh. Ukimaliza uje tuendelee kucheza. Yunus alimwambia mwanae He, wewe ndio kunywa chai? Asiwezi kula chakula kinachotiwa dawa. Nendeni mkale. Alia alishtuka lakini alizuga. Dawa? Dawa gani anazoziongelea? Hebu acha kuniigizia. Nenda kamlisha mwanao. Unajitetea tu. Hayo madawa nalishwa huko na mawala zako. Mpaka umetekwa akili. Ukae ukatulia na familia yako. Unarudi usiku. Umehama chumba. Yaani uishi vituko. Ili mradi tu mimi niondoke. Eh? Ili uweze kumleta mwanamke wako, si ndio? Sasa kama mazoea kuacha tu hivyo wanawake kwangu umegonga mwamba mimi siachiki ngo na huyo mwanamke ajipange na ole wake ni mjue atajuta Alia aliongea moja kwa moja Yunus aliona anapigwa kelele aliingia ndani akachukua fungu ya gari na kuondoka Alienda kukaa ufukweni akitafakari juu ya kujinasua kwenye hayo matatizo Paka ilipofika jioni alienda kwenye kibanda cha mantilie akagiza ugali samaki Alikuja taratibu tu huko akiwa na mawazo. Alitumia muda mrefu bila kumaliza. Alikuja dada moja mudumu wa hapo. Kaka, mbona unakula taratibu? Unajua muda umeenda ni tunataka tufunge. Yunus alimwangalia kisha akamuuliza. Mshi ngapi? Ani 3500. Yunus alitoa noti ya 10000 akampatia. Ngoja nikakuletea chenchi. Yunus hakumjibu. Alinyanyuka na kuondoka. Yule dada aliporudi akomkuta akatoka nje kumchungulia akamuona anafungua mlango wa gari akaita we kaka subiri unacha chenchi yako Yunus aligeuka kumwangalia yule dada ambapo alikuwa anamkimbilia hela yako hii hapa Yunus alimwangalia yule binti ichukue Yunus alitaka kupanda kwenye gari yule dada akamshika mkono Yunus akageuka kumwangalia wakajikuta wanaangaliana Yunus akashusha macho kuangalia mkono yule dada ambao alikuwa amemshika yule dada. Yule dada akamwachia haraka. 
Kisha akamwomba msamaha. Msamaha ninaona upo sawa. Una taizo gani? Yunusi alitabasamu kwa dharau fulani hivi. Hata nikiwa na matatizo, hutaweza kunisaidia. Yule dai alitabasamu. Yawezekana nisiweze kusaidia kifedha. Lakini kimawazo na ushauri naweza nikakushauri. Au na dharau tu kwa hivi nilivyo. Hapana, siku dharau. Ila sadhani kama utaweza kunishauri chochote kwenye hili tatizo langu. Na basi kama umenidharau, sawa. Ila kama ukiona utetaji ushauri unakaribishwa. Yule dada alirudi kwenye shughuli zake huku akiiuka kumwangalia Yunus anavondoka. Maskini, atakuwa na matatizo makubwa. Ona ameshindwa hata kula. Mm. Kweli katika ulimwengu kila mtu ana majanga yake. Siku zilivyo zidi kusogea ndivyo Alia alizidisha gubu na kumkera Yunus. Alivona hivyo aliondoka na kurudi usiku. Siku moja alimua kurudi kule kwa mamantilie. Alipofika, alikuja muudumu wakasalimiana. Nikudumia nini kaka? Samane kuna dada moja anambulizia ila jina lake simjui. Ni majia kunde hivi mrefo. Na akicheka ni kama mashavi yake anakuwa na dimples. Ah, ni mwana huyo. Leo hajaja. Ok, anatatizo. Yule mudumu aligeuka kuangalia kama busi wake anamuangalia. Kisha akaongea kwa sauti ya chini. Amefukuzwa kazi, hivyo hata kuja tena. Ah, sasa nitampataje? Mm. Kwanza unamtafuta kwa jiri gani maana nisije nikaribu mambo ya watu. Usiogope, sina nia mbaya naye. Tulikubaliana tu nani hapa sasa nikawa nimesafiri ndio maana nimekuja leo. Mm. nitakuamini vipi? Naomba niamini. Yule mudumu alifikiria kisha akamwambia amsubiri yeye akatoka nje akampigia simu mwana. Hello mwana, kuna kaka mmoja kaja kukutafuta. Kaka gani? Anaitwa nani? Asijui anaitwa nani ila amesema mlikubaliana aje hapa. Mm, mbona sikumbuki? Hebu mpate namba yangu nitafute. Poa, ila isije ukawa ulikula vila vya watu, sasa umekuja kutafutwa. Mm, hamna bwana, wewe mpe namba yangu. Walipomaliza kuongea yule muhudumu alirudi na kumtajia namba za simu za mwana Yunus alishukuru akatoa noti elfu kumi akampa Ha ya nini sasa utakunywa soda Yule muhudumu alifurahi na kumshukuru Yunus Yunus alipondoka aliificha ile hela kwenye brazia Yunus alipofika kwenye gari yake alitoa simu yake na kumpigia mwana Mwana alipona namba mpya alihisi ni huyo mtu ambaye anamtafuta akaipokea Hello Hello mwana Yunusi hapa naongea. Yunusi yupi? Ah unakumbuka wiki mbili zilizopita nilikuja kula kazini kwenu ukaniambia nikiwa na shida ushauri ni kutafute. Ah nimeshakumbuka. Vizuri tunaweza kuonana leo. Ah unataka tuonane saa ngapi? Muda wote tukipata nafasi. Ah hata sasa hivi na nafasi. Okay, ungependa tuonane wapi? Ah wewe sema tu popote pale. Okay, njoo sana fry hotel utanikuta hapo. Chukua safari nitalipia. Sawa nakuja. Yunus alikata simu na kuelekea kwenye hoteli waliopanga kukutana. Pia mwana alienda kujiandaa, akatafuta pikipiki na kuelekea huko. Alipofika, alimpigia Yunus simu na kumtaarifu kuwa kashafika. Yunus alimfuata akatoa pesa na kumlipa dereva bodaboda. Kisha wakaingia ndani. Walipokaa, mudumu alifika na kumsikiliza mwana. Usogope agize chochote. Mwana aliagiza juisi na chipsi kuku. Walikula huko akipiga story. Mwana alikuwa mchanga mfu sana. Ah nimeambiwa umeacha kazi. Kwa nini umeamua kuacha kazi? Ah unajua bosi wetu bwana ana msimango sana. Yaani athamini mtu na mimi wasipendi kudharauliwa. Nikaona tu bora niondoke. Sasa najishurisha na nini? Nilipoacha kazi nilikuwa na kiakiba changu nikaamua tu niwe napika mandazi na kukopesha vijora. Vipi biashara inaenda vizuri? Ah hivyo hivyo tu si haba napata kuishi. Unaishi na nani? Animpanga chumba naishi mwenyewe. Sasa leo naona umechangamka kidogo. Uko tofauti na ile siku. <laughs> Yunus alitabasamu. Kwani ulikuwa unasumbuliwa na nini? Ah, ni maisha tu, lakini sasa hivi nipo sawa. Leo ni maamua nikutafute na nimefurahi uwepo wako hapa. Kama hutojali tunaweza tukawa marafiki. Mwana alitabasamu. Rafiki, kama rafiki sawa. Waliendelea kupiga story na kufurahi. Mdo ulipoenda, Yunus alimuuliza mwana. Naweza kurudisha nyumbani kwako? Sawa, bila shaka. <laughs> Naogopa pengine shemeji asije kuwa asije akakuletea shida kwako. Mwana alishia kucheka tu. Walienda kupanda gari, 
akampeleka mwana mpaka kwake kisha wakaagana Yunus akarudi nyumbani kwake Urafiki wao uliendelea wakawa wanakutana mara kwa mara mpaka kuambiana matatizo yao walikuwa na farijiana na kupiana ushauri nini wafanye Mwana alikuwa mfariji mkubwa wa Yunus mpaka Yunus akaanza kumpuzia Alia alikuwa akimtibua alimtafuta mwana walikaa sehemu wanafarijiana sasa siku moja Yunus airudi nyumbani mida ya saa sita usiku. Alikuta mlango umefungwa. Alipogonga haukufunguliwa. Alipompigia simu Alia, alimwambia, "Umenizoea vibaya we mwanaume. Sasa leo sikufungulii. Nenda kalale kwa huyo mwanamke wako." Alia, "Hebu acha upumba, funga mlango." "Nimesema sifungui, utalala hapo nje. Na kama ukishindwa, rudi ulikotoka. Dawa ya ni kibori." Yunus alikata simu na kwenda kugonga kwenye dirisha la dada wa kazi na kuomba afungulewe. Dada amefunga na fungua kaenda nao chumbani kwake. Yunus aliamua kuondoka, alienda kwa mwana. Alipofika aligonga mlango. Mwana akamfungulia. Hakushtuka kwani, alishampigia simu na kumpa taarifa kuwa anaenda. Karibu ingia ndani. Ilikuwa ni mara ya kwanza Yunus kufika kwa mwana. Aliingia ndani ya kile chumba kimoja na kukaa kwenye koche. Pole kwa aliyokufika, asante mwana. Mm. Sasa huyo mke wako ana akili timamu kweli. Hajui wapi anakosea ili arekebishe. Maana kweli huyo ni zumbukuku. Ulimwengu upo huku watu tunatafuta ndoa ya na ivurunda. Yunus alijilaza kwenye kochi akitafakari. Pana kitandani ulale, hapana siwezi. Nitakaa hapa tu, wewe nenda kalale. Pia pole kwa kusumbua. Nitamani ende nyumbani lakini imeshakuwa too much. Paka naona aibu. Inabii tu sasa nifiche maovu ya mke wangu. Usijali kuwa na amani wakati wowote unaruhusiwa kuja hapa. Asante mwana. Mwana alinyanyuka akamvua soksi kisha akamfungua vifungo vya shati na kuanza kumfuta futa na kitaulo cha maji maana alikuwa anatokwa na jasho. Akamaliza akamnaisha miguu kwenye beseni akachukua kanga yake na kumfuta. Yunus alikuwa anamwangalia anavyofanya. Alipomaliza alimwambia alale kisha akachukua shuka na kumfunika. Usifikirie sana hayo mambo. Lala upumzishe mwili. Mwana alipanda kitandani akalala. Kulipokucha aliamka alifajiri na kuanza kupika mandazi yake ya biashara. Alipomaliza aliyapeleka dukani kisha karudi kumwandalia chai Yunus. Alipoamka alimwandalia maji ya kuoga wakanywa chai pamoja. Sasa wakati wanakunywa chai simu ya Yunus iliita. Alikuwa ni mkewe Alia. Aliangalia na kuiacha tu iendelee kuita. Mbona upokee? Ah, achana naye. Ni huyu mwanamke. Waliendelea kunywa chai walipomaliza Yunus alitoa pesa. Chukua hii pesa, utapika jioni nitakuja kula. Sawa. Yunus aliondoka na kuelekea kazini. Ali ya kila alipopiga simu haikupokelewa. Jamani, hivi huyu mwanaume sasa atakuwa amenda wapi? Eh? Yunus atakuja kuniua jamani. Mwanaume atulie wala hambiliki. Yaani jana kisa tu kutomfungulia mlango kaondoka kweli. Na simu hata apokei. Ah, sijui alienda kwao, hebu ngoja nipate uhakika. Alienda kujiandaa akamwacha na mtoto wake, wakaenda mpaka kwa kina Yunus. Akidai kuwa mtoto kama misi wameenda kusalimia. Alitamani kuuliza ila atamuuliza nani? Mama mkwe akiulizwa atazua maswali. Shadia ndio chui na paka. Hawapatani. Akaamua kwenda kwa dada wa kazi. Eti Yunus alilala huku. Mm, tunamweza tujamuona Yunus huku. Hilo jibu lilimchanganya Alia. Aliamua kuondoka kumfuata ofisini kwake. Alipofika aliambiwa wamepishana, ametoka muda huo huo. Kaenda wapi? Ahajasema naelekea wapi. Alia aliamua kuondoka, hakujua atampata wapi. Jioni Yunus alipotoka kazini, alienda kwa mwana. Alipofika mlangoni, alipokelewa na harufu nzuri ya mapochopocho. Mwana alipomuona alimkaribisha kwa tabasamu wanana. Karibu pita ndani. Yunus aliingia na kukaa kwenye kochi, akapewa pole na kuulizwa habari za kazini. Kisha akatengewa maji ya kuoga. Alipomaliza kuoga, alitengewa chakula wakala. Yunus alivutiwa na mapokezi pamoja na mambo anayofanywa na mwana. Istoshe, kwa muda aliyokuwa naye, alikuwa kasha msoma ni mtu wa mambo gani? Alianza kuvutiwa naye akashindwa kujizuia ikabidi aseme yaliyo moyoni mwake. 
mwana. Naomba niwe mpangaji kwenye moyo wako. Lakini wewe si mume wa mtu. Hata utakuwa mke wangu. Naomba uniridhie mami. Niwe mume wako. Uwe tulizo la nafsi yangu. Mm, mimi sina pingamizi kwa hilo ila sitaki tu kuchezewa na kupotezewa muda. Huo muda ambao nimepotezewa unatosha. We kama unanipenda fanya mpango tufunge ndoa. Nipo tayari kuwa mke wa pili. Yunus alifurahi sana. Alisimama na kumnyanyua mwana. Asante mwana, nipo tayari kukoa. Nitafuata taratibu zote. Nakupenda Yunus. Nitamani utamkie hili ili niweze kuonyesha mapenzi yangu kwako. Nakupenda pia. Siku ile Yunus hakulala kwa mwana. Airudi nyumbani kwake. Alimkuta Alia kajinunisha. Wala kumjali. Alimpita kama hamjui. Alia alimfuata mpaka chumbani. Jana ulala wapi? Ulikuniambia nikalale. Ina maana ulienda kulala kwa mwanamke? Wewe, naomba usinizoe. Tena usiniharibie siku. Nimekuja na raha zangu. Alafu kwanza mtoka chumbani kwangu. Yunus alimfukuza kisha akafunga mlango. Akajilaza kitandani na kumpigia simu mwana. Kesho yake Yunus alienda kwao, akawakuta wazazi wake, alikaa nao na kuambia ni yake. Baba na mama, nimewaita kuna jambo nataka kueleza. Jambo gani hilo? Uh, nimepata mchumba nataka kuoa. Baba yake na mama yake waliangaliana. Haya, itakuwaje huyo mtoto wa watu na huyo kingora yako? Anachoshukuru huyo mtarajiwa ni mwelewa. Na nimesha muelezea kila kitu. Mm, angalia nea sija akawa kichwa maji. Ah, huyo ametulia. Na ndiye alinifanya nisahau karaza Aria. Amekuwa mfariji mzuri kwangu. Wazazi wake walimbariki na kumpa rusa ya kuoa. Shadia alivosikia hivyo alifurahi. Afadhali, alichukua toshauri wangu. Oa sasa, upate furaha ya moyo kaka yangu. Yunus alianza maandalizi ya harusi kimya kimya tu. Alimfuata Dylan na kumwalika kwenye ndoa yake. Ina maana umeamua kuoa mke wa pili? Ndio, nimeshindwa kuvumilia matatizo ya Na wala sitaki kupigishana naye kelele. Nilishaoa. Atakuwa na maamuzi ya kubaki au kuondoka ili aweze kuniacha huru na mke wangu mpya. Maana sina mapenzi naye kwa kweli. Tunu alikuwa na wasikiliza tu anavongea. Alia anajua kama unataka kuoa. Tunu aliuliza. Hapana, hajui na wala sitaki ajue. Maana akijua ataniharibia mambo yangu. Mm, kaka una hatari. Vipi Ali akija kujua? So, sitamletea fujo mwenzake. Ah, wapi? Sitakubali msumbue. Yaani siku akijaribu, ataondoka nyumbani kwangu mchana kuupe. Ah, basi umlete hoshe meji yetu basi tumuone. Usijali, siku ya Jumapili nitamleta. Waleongea huko akitaniana na kucheka. Baada ya mwezi mmoja kupita, Yunus alifunga ndoa na mwana. Siku hiyo kila mtu alikuwa busy na maandalizi. Ali hakujua kinachoendelea. Baada ya ndoa kupita, Yunus alienda nyumbani kwao pamoja na mke wake. Jioni alifanya sherehe ndogo ya kumkaribisha bibi harusi. Usiku Yunus alienda kulala na mke wake kwenye chumba chake. Ah. Siamini kama umekuwa wangu. Namshukuru Mungu kwa kukupata mabuba wangu. Sasa tupo huru kwa kupiana maaba. Mwana alimwangalia Yunus kwa aibu. Ongea kitu basi mami. Usinionee aibu. Mimi ni wako halali kabisa. Unaki ya kusema na kufanya chochote. Sina cha kuongea ila najisikia tu furaha sana kuwa mke wako. Ewa. Da. Hiyo sauti ndio nilikuwa nataka kuzisikia sasa. Yunus alimkumbatia mke wake na kumbuso. Usiku huo ulikuwa na usiku pekee kwao. Walikuwa kwenye mahaba mazito na kujiona wapo dunia nyingine. Yunus alikana wazazi wake na kuwaomba akampangie nyumba mwana. Lakini walikataa. Waliomba wakaenee kwanza pia walipoongea na mwana kuhusu kukaa kwa wake zake mwana kupinga. Nilipopita wiki moja Yunus alimuita mwana chumbani kwao. Niambie mume wangu, "Bebe, leo naenda kwa yule kivuruge. Si unajua tena nizamu mami." Mwana alitabasamu, "Sam mume wangu, sasa nitakuona lini?" Aliongea mwana kwa sauti ya kudeka. "He, wewe mtoto jamani utaniua au nisiende?" "Hapana, sijaukataza. Wewe nenda tu. Kumbuka naye ni mkeo." Nikitoka kazini nitakuwa nakuja kwanza huko. Kwa hiyo utalala huko siku ngapi? Siku tatu tu. Sawa. 
Waliagana. Yunus akaenda nyumbani kwake alipofika, aliingia chumbani kwake akabadili nguo kisha akatoka kucheza na mtoto wake. Alia alienda kukaa pembeni na kuangalia. Unaweza kuniambia hii wiki nzima walikuwa wapi? Yunus akojebu. Aliendelea kucheza na mwanae. Ina maana hunisikii au unafanya makusudi? Hivi. Huoni raha kukaa bila hata kunikera, hm? Wewe ndo unataka iwe hivi. Mwanume hata ujitambui. Hivi unajua maana ndoa wewe? Hapana, sijui. Wewe ndo unajua. Na kweli hujui. Yaani ingekuwa unajua, usingefanya unavyofanya. Sijui unanichukuliaje? Yaani umeniona nije kuwa mlinzi tu hapa, eh? Si ndio? Kwanza haki zangu za ndoa sipati. Umenihama chumba. Au unataka na mimi nitoke nje kama unavyofanya wewe? Ah, wewe ukijisikia tu kufanya hivyo fanya. Mimi nimeshakuchoka. Sawa, nitaondoka ni kuacha na maisha yako. Ah, itakuwa vizuri sana. Natamani hiyo siku ifike na mimi nitoke kwenye hiki kifungo. Tafadhali. Naomba sana. Tena naomba ulifikirie hili mapema sana. Na mimi niweze kupumzika. Mwanamke gani unapenda una, una, una tu ligi kila wakati? Eh? Hmm? Hai Na hiyo ligi likiendelea, hutaniona nikikanyaga hapa. Mwana alikuwa ni mwanamke anayejituma na mwenye mapenzi na watu. Mama Yunus alitokea kumpenda. Pia Shadia alikuwa karibu na wifi yake. Alisababisha hata Shadia apende kupika, maana mwana alikuwa udari wa kupika. Mwana alijua kumuhendo mume wake. Aliporudi kutoka kazini, alimpokea kwa tabasamu na kumpeleka chumbani kuoga. Alipomaliza, alimwandalia chakula, hata kama alikuwa ameshakula, alikula kidogo ili kuweza kumsindikiza mume wake. Kwa hiyo, alitimiza majukumu yote kama mke. Mama Yunus alimwambia Yunus muda wa hali ya kujua ukweli umefika. Hakuna haja ya kuendelea kuficha. Yunus alikubali, ali alipigiwa simu na kuambiwa aende. Alipoenda alimkuta Shadia na mwana wamekaa bustanini. Kabla hajawafikia, Shadia alimkonyeza mwana. <laughs> Umemwona mke mwenzio? Mwana alitabasamu kisha akamjibu, "Nimemwona." Alia aliwafuata na kuwasalimia. Kisha akaingia ndani kumsalimia mama mko wake. Ilipofika jioni, walikaa kikao, baba yao ndio alikuwa ni msemaji mkuu. Wanangu, nimoeteni hapa kuna jambo nataka kuwafahamisha. Hasa wewe Ali ambaye huelewi kinachoendelea. Unamwona huyu aliyekaa pembeni, ambaye amekaa pembeni mama yako hapo. Ndio baba. Naam, huyu anaitwa mwana, ni mke mwenzio, mke wa Yunus. Ali alishtuka kama kamwagiwa maji ya baridi. Alimwangalia mara mbili mbili Yunus. Yunus, umeoa bila kunitaarifu? Yaani kumbe siku zote hizo hauji nyumbani kumbe ulikuwa kwa huyo mwanamke? Aliongea Alia huku machozi yakaanza kumtoka. Alia, naomba utulie. Bado sijamaliza kuongea. Aliongea baba Yunus ikabidi sasa Alia atulie, lakini aliendelea kulia. Mwana, huu ni mke mkubwa wa Yunus. Sawa baba, nashukuru kwa mfahamu. Alia alimkata jicho baya mwana. Hakujali alikuwa na tabasamu. Nye wote ni wake wa Yunus. Hivyo mna haki pia. Yunus, hawa wake zako hautakiwi kupendelea upande mmoja. Unatakiwa kuwa mwadilifu. Sawa baba nimekuelewa. Uh, Nadhani tumemaliza. Mzee alinyanyuka na kuwaacha Alia hakuamini aseke kilichotokea. Alitamani kulianzisha lakini aliogopa baba mko wake hapendagi ujinga angeweza kuamua lolote. Shadia alienda kumuita mwana. Maiwe, kikao sikimeisha tone zetu. Mwana alinyanyuka, ali alitamani akamvamia mraruwe. Mama Yunus aliondoka na kuwaacha Yunus pamoja na Alia. Walikuwa naangaliana tu. Alia alikuwa anatetemeka kwa hasira. Yunus alitaka kunyanyuka, ali akamwambia, "Unaenda wapi? Bado na maongezi na wewe." Ongea na kusikiliza. Kwa hiyo, kwao ndio umeona ni njia sahihi ya kumaliza tofauti zetu. Ndio. Kwani hujui mwanamke jeuri anatakiwa olewe mke mwenzie? Sasa kazi kwako. Uendelea tu kuwasha moto na kuja upande wa pili kupepea. Sasa kazi kwako. Yunus alinyanyuka na kwenda chumbani kwake. Alia roi ilimuuma sana. Alitamani kupiga kelele kwa asira alizokuwa nazo. Aliamua kutoka nje kwa kufuata Shadia na mwana. Shadia, naomba nipishe na maongezi na huyo. Shadia na mwana waliangaliana. Kwani nikiwepo uwezi kuongea? Mwana akadakia. 
Wifi, we nienda tuache tuongee. Shahidi alinyanyuka, akaingia ndani, ali alikaa akamwangalia mwana. Mbona niangalia hivyo? Anakushangaa? Eh? Hivi umetokea wapi na mume wangu? Kwanza hata amwe ndani, sijui akakupendia nini maskini. Mwana hakuwa na hasira, alitabasamu. Vipo vingi alivyoviona kwangu ambavyo kwako kavikosa. Ndio maana akaja kwangu. Alafu naona bora tu tuheshimiane kwa sababu wote tumeolewa na kila mmoja ana muda wake wa kukaa na mme. Hivyo haina haja ya kuanza kupigizana kelele. Aha, sawa. Sasa kwa taarifa yako siwezi kukuachia mme wangu. Utaondoka na kuniachia mme wangu. <laughs> ah wapi? Utaondoka wewe. Haachi mtu hapa. Tena futo wazo hilo kabisa. Mimi kuachika hapana. Maana Yunus kwangu hasiki wala haoni. Okay. Unanijibu jeuri si ndio? Sawa tutaona. Jipange kwa vita ambayo umeanzisha. Ah, mimi sina muda kupigana vita siji na mke mwenzangu hapana. Muda mimi niliokuwa nao ni kufikiria nifanye nini, mume azidishe huba kwangu. Kwa nadhani mimi ningekushauri tu na wewe ufanye hivyo ili uweze kurudisha mapenzi ambayo ulikuwa umeyapoteza. Pengine anaweza hata akarudi mkalala chumba kimoja. Mwana alivomaliza kuongea, alinyanyuka. Akaenda chumbani kwake. Alimkuta Yunus kajelaza kitandani, naye akajelaza pembeni yake, wakakumbatiana. Kipenzi unawaza nini? Unajua mimi sipendi waze vitu ambavyo havina maana. Nipo hapa kwa ajili ya kukuliwaza. Yunus alifurahishwa na maneno ya mwana. Hmm. Asante kwa maneno yako matamu. Nakupenda sana mke wangu. Wewe ndio unayeniweza kwa kila kitu. Mwana alianza kuchezea ndevo. Ha, ni jukumu langu kufanya haya na kutimiza. Kwa hiyo kumbuka wewe ni mume wangu na kuna vitu vingi ambavyo natakiwa kutimiza kwako kwa sababu natambua wajibu wangu. Alafu fahamu ya kwamba wewe ni mfalme wa moyo wangu. Yunus alizidi kumsogelea mwana wakaanza kukisi. Wakiwa wamezama kwenye dimbu la huba, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Wakashtuka alikuwa ni ali ameingia bila hodi. Aliwasimamia na kuangalia. Yunus alinyanyuka pale kitandani kwa sera. Hivi wewe, unajitambua kweli? Akili zako ziko sawa kweli? Yunus, ni huyo mwanamke wako ambaye mnakaa tu mdoto wa mkeo mnaniongelea. He, hivi nani akuongelee wewe? Unalipi una la maana mpaka ongelewe? Lakini mimi kumbuka pia ni mkeo. Unachonifanyia sio haki. Unatakiwa kae na mimi kama ambavyo unakane huyo. Najua kama wewe ni mke wangu. Nafahamu sana. Lakini kuna zamu. Hebu naomba uende nyumbani basi. Siku nikija tutakuja kuongea. Yaani huyu mwanamke amefanya mpaka yani umesahau mtoto wako kweli Yunus? Alia, niongee vipi ili kunielewa mama? Alia alimwangalia vibaya sana mwana. Mwana alitabasamu tu. Alia alizidi kupandwa na sira. Aliondoka akiwa analia. Yunus alifungua mlango na kumfuata mwana pale kitandani. Wife, naomba nisamee sana kwa kichotokea na kwa idi akitajarudia tena. <laughs> Usijali mume wangu. Kuhusu hilo ondoa shaka kabisa. Alafu, mimi najua kuishi na watu aina hiyo, kwa hiyo usiwe na shaka. Kwa hiyo hujanikasirikia? Ah, sina sababu hiyo kasirika, eh? <laughs> Baby, hauna ulichonikosea. Yunus alishika kiganja cha mke wake, akakibusu. Nakupenda mke wangu. Aliongea Yunus huku akipanda kitandani. Basi, Ali alifika nyumbani kwake akiwa na mawazo. Alipania kumuondoa mwana katika maisha ya Yunus ili abaki peke yake. Yaani huyu kidudu mtu lazima aondoke. Hawezi kuninyima furaha. Yunus ni wangu peke yangu. Ni baba wa watoto wangu. Sikubali nasemaje siwezi kuruhusu mwanamke yote akuchukue Yunus. Akiwa bado na masira yake, alikuja kuitwa na dada wa kazi. Dada kuna mgeni wako? We naye? Hivi uone kama mimi nimepumzika. I say stack usumbufu bwana. Nimeshachanganyikiwa hapa. Alafu naona nataka kunivuruga. Hebu toka chumbani kwangu. Dada aliamua kutoka, alipofika alimwambia yule mgeni kuwa amesema hataki kuona na naye. Yule mgeni alicheka kisha kamjibu. Kamwambie Maxwell amekuja. Na kama hataki, mwambie naondoka na mtoto. Dada alimwangalia mtoto na kutaka kwenda kumchukua pale alipokaa. He, mtoto mpeleke wapi? Wewe nenda kamwambie nataka atoke. Siwezi mchukua mtoto bwana. Dada alienda chumbani huko akiwa na wasiwasi. Aligeuka nyuma kuangalia. Sija akaondoka na mtoto. Dada, nenda kanoe na huyu mgeni amesema anaitwa Maxwell. Pia kabla hajamaliza kuongea, Alia alishtuka. Alikurupuka na kutoka haraka. Alimkuta Maxwell amembeba mtoto. 
Maxwell alipomuona Alia alikuwa ameacha tabasamu Alia alimfuata na kumchukua mtoto wake Umefuata nini hapa hmm. Kwa hiyo ujue kilichonleta hapa hmm? Hivi ulifikiria kwamba sitakutafuta Hii dunia ni ndogo sana Alia Yaani popote ambapo ungeenda ningekutafuta Alia alimuona dada wa kazi kasimama Na wewe unasikiliza nini Hebu chukua mtoto upote hapa Dada wa kazi alimchukua mtoto wakaenda chumbani Maxi, hebu naomba uondoke kabla mume wangu ajakuta. Ah, mimi wala sina haja ya kukaa hapa. Mimi ninachokitaka tu ni mtoto wangu basi. Alia alizidi kuchanganyikiwa. Maxi, hebu nenda basi kwanza. Kesho nitakutafuta tuongee vizuri. <laughs> Bwana eh, mimi sitaji maongezi. Kwa nini ulinitoroka ukaje Tanzania? Eh? Huh? Ivi, ulifikiria mimi siwezi kuja huko Tanzania? Eh? <laughs> ah, alafu lisao kabisa kwamba huko ni nyumbani. Hm? Hmm? Maxi, mimi siko na nia hata kukutoroka. Tatizo ulikuwa unanipiga sana. Mimi nishindwa kuvumilia bwana. <laughs> Wewe mwanamke unajua mimi sitaki melezo. Basi sawa, nenda basi kesho afu mimi nitakutafuta. Nipe namba yako. Maxi alimpa namba ya simu. Naondoka. Sasa ole wako ulete ujanja wako. Maxi aliondoka. Alia alienda kumchukua mwanae na kwenda kujifungia naye chumbani. Usiku huo hakuweza kupata usingizi kwa ajili ya mawazo. Aliwazi itakuwaje Yunus akija kujua yule mtoto sio damu yake ni mtoto wa mwanume mwingine. Basi kulipokucha alimwandaa mwanae akamwambia dada wa kazi. Ah mimi nitaondoka kwa muda kidogo. Max akija hapa. Mwambie nimesafiri. Akikuuliza nimeenda wapi? Mwambie hujui. Tena usimruhusu aingie ndani hata mlinzi nitaongea naye. Saa dada nimekuelewa. Alia aliondoka na kwenda kukaa kwa mama mko yake. Kila mtu alishangaa kumona Alia na mabegi. Tena asubuhi asubuhi tu. He? Kuliko na mabegi? Aliuliza mama Yunus. Ah, ni mamua tu kuja ukaa kwa muda. <laughs> ha, ya karibu. Alia alipeleka mizigo yake kwenye chumba atakacholala. Yunus alimfata mama yake. Mama, huu mwanamke kuna anao litafuta. Anataka kumvuruga mwana. Safari hii sitacheka naye. Nitampa talaka yake. Ah ah. Wewe, usiwe na haraka. Subiri tuone kitakachotokea. Jioni mwana aliingia jikoni. Akaandaa chakula, alipomaliza, alimpakulia mme wake. Wakaenda kukaa mezani, walikula huko akiwa analishana. Sasa Ali kuona vile, alienda kuchukua matunda, akaenda kukaa nao. Alichukua kipande cha ndizi na kumlisha Yunus. Ilibidi Yunus ale. Ilikuwa ni kama mashindano sasa. Kila mtu alitaka kumlisha. Shadia alipoona huo mchezo, alienda kumuita mama yake aje aone. Mama Yunus alipoona. <laughs> Alicheka sana. <laughs> Maskini mwanangu kapatikana. Mwana hakuona haja ya kuendelea kushindana. Alinyanyuka na kwenda jikoni. Yunus aligeuka kumwangalia Alia. Alimshika kidevu na kumgeuza. Kula achana naye. <laughs> Hivi kwa nini umeamua kuja huko? Ah mimi nimejikuta tu sina amani nikikaa kule. <laughs> kwa hiyo hii kwa ile nyumba sio umemwachia nani? Nimemwacha dada na mlinzi si wapo. Alafu mume wangu Hebu naomba basi tumalize tofauti zetu. Mimi nimebadilika, nitakusikiliza na kufanya majukumu yangu kama mke. <laughs> Unajua nimeshaka kuzoea kila wakati unasema tu maneno. Ta, bwana, safari hii inamaanisha basi itakuwa heri na utakaa hapa kwa muda gani? Uh, kama wiki hivi. Basa. Basi kula. Mhm, nimeshiba. Yunus alichukua glasi ya maji akanywa. Kisha akaenda chumbani kwake. Alia alitoa vyombo akapeleka jikoni sasa wakati anatoka jikoni alipishana na mwana akampiga kikombo he vipi dada huoni alia alimwambia mwana sasa nani kamgonga mwenzake <laughs> huu ni mwanzo movie ndio kwanza inaanza wenzako alishindwa na wewe jiandae kubeba vilago vyako <laughs> unajua mimi sina muda wa kwanza gombana na wewe mwanamke tena mtu ambaye usiejelewa hivi kungi wako ni nani? Haukufundwa wewe? Eh? Huko kwenu haukufundwa jamani? Wewe, hebu naomba ujiangalie na hayo maneno yako. Ah ah, hebu wewe kwenda huko bwana, hebu niondolee nukusi bwana. Mwana aliondoka. Alia alianza kubadilika, akaanza kutimiza majukumu yake kama mke. Kila mtu alikuwa anamwangalia na kujiuliza, "Hivi ni kweli?" Au kwa sababu ya kuolewa mke wa pili. Kila siku hakuacha kumsumbua mwana. Vita yao ilikuwa ni ya chini chini. Siku moja mwana alikuwa anafua. Alia alienda kumwagia maji maksudi tu. 
mwana hakuongea kitu. Aliendelea kufua huku Alia akimshambulia kwa maneno. Mwana alipomaliza, alienda kuoga. Sasa kumbe ule mchezo mama Yunus aliuona bwana. Alipomuuliza mwana kilichotokea, mwana alimjibu hakuna tatizo. Alipomuita Alia na kumuuliza walikuwa nagombania nini? Alimjibu mwana ndio alianza ukorofi. Mama Yunus alimwambia Yunus afanye uchunguzi kwani inaonekana Alia anamkorofisha mwenzake na mwana hasemi. Yunus alianza kufanya uchunguzi. Basi alipogundua aliwakalisha chini wake zake akamkanya kwa mara ya mwisho Alia na kumwambia endapo atarudia hata sita kumwacha. Kama kawaida Alia ilalamika na kuona naonewa. Mina sambiri usiku wote wakiwa nyumbani alikuja mgeni na kujitambulisha yeye ni Maxwell. Alikuwa na shida na Alia. Yunus alimuuliza, "Samani, kwani wewe nani yake?" Uh, vizuri, mimi ni mzazi mwenzake ila kwa maelezo zaidi angetoa yeye Alia." Kila mtu alishangaa. Hmm. Shadia, kamuita Alia. Alia alienda kuitoa bwana. Alipomuona Maxi, alianguka na kuzimia. Alipewa huduma ya kwanza akaamka. Alipokuwa sawa kikao kikaendelea. Alia, nilikutfuata na kumtaka mtoto wangu. Matokeo yake ukanidanganya na ukanikimbia. Sasa leo sitaondoka bila mwanangu. Alia alikuwa anatetemeka. Na samani kaka, hivi unamzungumzia mtoto gani yani? Ah, ni yaka kabinti bwana. Ulidanganywa ni wako? <laughs> Hii ni damu yangu mimi. Niliishi na hali ya Marekani kutokana na upumbavu wake, akatoroka na mtoto wangu. Alia, ni kweli huyo sio mtoto wangu? Yunus aliuliza. Ndio, msio wako. Sasa ilikuwaje kipimo cha DNA kusema uongo? Ile ilikuwa ni mipango tu. Nilipanga mimi ili niweze kurudiana na wewe. Ni sameme wangu. Pumbavu kabisa mtoka hapa. Yunus alimskuma. Kama uamini, kesho twende tukapimo jeridhishe. Kesho yake asubuhi, Yunus aliondoka na mtoto, wakaenda kutana na Maxi, wakaenda kuchukua kipimo, baada ya siku mbili walirudi kuchukua majibu. Iligunduliwa mtoto ni wa Maxi. Baada ya kupokea majibu, Yunus na Maxi walienda nyumbani na kuwapa majibu wazazi wa Yunus. Maxi airuhusiwa kuondoka na mtoto wake pamoja na Alia. Ah. Huyu mwanamke si muitaji hata bure. Nicho kifuata ni mtoto wangu. Max aliondoka na mtoto wake. Alia aliomba sana msamaha. Hakuna aliyemuelewa. Mwisho wa siku, alipewa taraka akaondoka. Hakuwa na pa kwenda, maana kwa ndugu alivurunda. Ikabidi aende kwa rafiki yake Ruby. Nako alifukuzwa, akaamua kurudi kijijini. Yunus na mke wake walihamia kwenye nyumba yao, wakawa huru na penzi lao. Mwana alibatika kubeba ujauzito, akajifungua mtoto wa kike. Kalamu ya Smile Shine ambaye ndio mtunzi wa simulizi hii ya nani ananipenda imeishia hapo. Naamini kuna vitu vingi utakao mejifunza tangu dakika ya kwanza mpaka hivi sasa. Niseme tu kwamba sina la ziada ni kushukuru sana wewe msikilizaji. Muda wote huo ulikuwa nami msimuliaji wako Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Bye bye.